হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছো সবাই আবারও তোমাদের জন্য নতুন একটি ড্রামা নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে ড্রামার গল্পতে আমরা একজন সিঙ্গেল ড্যাড এবং একজন সিঙ্গেল মমের লাভ স্টোরি দেখতে পাবো ড্রামাটি অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করছি আমাদের আজকের ড্রামার এক্সপ্লেনেশন শুরুতে আমরা ছোট একটি মেয়ে সুয়ানকে দেখি যে আমাদেরকে বলছিল কোন সন্তান এত লাকি যে নিজের মায়ের বিয়ে দেখতে পায় আসলে সুয়ান হচ্ছে আমাদের ফিমেলি শিশির মেয়ে পরের সিনে আমরা দেখি শিশি প্রেসিডেন্ট সং কে বিয়ের জন্য প্রপোজ করে যে একটি বড় কোম্পানির সিও কিভাবে ওদের কাহিনীটা বিয়ে পর্যন্ত আগালো এটা জানতে হলে আমাদের এক মাস আগের সিন দেখতে হবে শিশি একটা কোম্পানিতে ওর কন্ট্রাক্টটি দেখাতে এসেছিল কিন্তু ডাইরেক্টর যখন ওর প্রেজেন্টেশন দেখে তখন তো একটা একটা করে ভুল ধরতে থাকে কিন্তু শিশি ছিল চালাক একটা মেয়ে ওর কথাতে ডাইরেক্টরকে ঠিকই পটিয়ে নেয় একটু পরে ওর কাছে সুয়ানের স্কুল থেকে একটা মেসেজ আসে আপনার মেয়ে অনেক কান্না করছে জলদি করে ওকে বাসায় নিয়ে যা অন্যদিকে আমরা ড্রামার মেইনলি সঙ্গে দেখি যে নিজের ছেলেকে নিয়ে অফিসে আসে বাপ ছেলেকে তো অনেক বেশি কুল লাগছিল সং ওর ছেলেকে নিয়ে কোম্পানিতে আসে যার নাম ছিল সিন চ্যান তখন আমরা ওখানে শিশিকে দেখি জলদি করে বের হচ্ছিল আসলে শিশি সং এর কোম্পানিতে ওর প্রেজেন্টেশন দেখাতে এসেছিল শিশি বাইরে এসে ট্যাক্সির জন্য ওয়েট করছিল কিন্তু আসতে অনেক লেট হবে এই জন্য নিজে রাস্তার একটা সাইকেল নিয়ে জলদি করে স্কুলে আসে আর এদিকে সুয়ান্ত স্কুলে বসে ওর মায়ের জন্য ওয়েট করছিল আজকে সুয়ানের স্কুলের লাস্ট ডে ছিল ওকে তো নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হবে সুয়ান অনেক খুশি ছিল কারণ আজকে ওর জন্মদিন অন্যদিকে আমরা সঙ্গে দেখি যে সিং চ্যানকে বলে যদি তুমি কিন্ডার গার্ডেনে না যেতে চাচ্ছ তাহলে তুমি একটা কাজ করো আজকে থেকে তুমি আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আর ওকে একটা ফাইল দেয় এই ফাইলটি তুমি ফটোকপি করে নিয়ে আসো সিং চ্যান এটা শুনে ফাইল নিয়ে কাজ করতে চলে যায় এরপর তো সিং চ্যান যখন লিফটে উঠে তখন ওখানে দুজন এমপ্লয়ি ছিল আর ওকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কার বাচ্চা একা একা এখানে কি করছো সিং চ্যান বলে আমি এখন এই কোম্পানির নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট আর এদিকে ওই ডাইরেক্টর তো সঙ্গে এসে শিশি প্রেজেন্টেশন দেখায় এখানে সং ওর উপর আগে থেকে রেগেছিল কারণ এই ডাইরেক্টর তো কোম্পানির অনেক টাকা সরিয়েছে এই জন্য সং ওই ডাইরেক্টরকে ফায়ার করে দেয় ওই ডাইরেক্টরের ব্রাদার ইন লকেশ সং ওয়ার্নিং দেয় এরপর থেকে যাতে এরকম কাজ না করে না হলে তোমাকেও ফায়ার করা হবে আর এদিকে সিং চেন তো ফটোকপি কোথায় করবে ও বুঝতেই পারছিল না এরপর অনেক খোঁজা খোঁজের পর কান্না করতে করতে নিজের বাবার কাছে চলে আসে সং বলে কাজ করতে তোমার কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে তাই না তখন তো সিং চ্যান কান্না করতে করতে বলে আমি এ কাজ করতে পারবো না আমাকে কিন্ডার গার্ডেনে পাঠিয়ে দাও আসলে সং ওকে দিয়ে কাজ করানোর কারণ হচ্ছে সিং চ্যান চাচ্ছিল না কিন্ডার গার্ডেনে যেতে আজকে সিং চ্যানের জন্মদিন ছিল সং ওকে একটা ব্রোচ গিফট করে সিং চ্যান বলে ড্যাড মমের এই ব্রোচটি আমার অনেক বেশি পছন্দের কিন্তু এই ব্রোচটি তো আমি আমার মমের হাতেই পড়তে চাচ্ছি এটা শুনে তো সং একটু কষ্ট পায় অন্যদিকে শিশি সুয়ানকে একটা স্টোরে নিয়ে আসে ওর জন্য বার্থডে গিফট কিনতে সুয়ানের একটা ডল পছন্দ হয় যেটার দাম অনেক বেশি ছিল কিন্তু শিশি তাও ওর মেয়েকে ডলটি কিনে দেয় এরপর যখন বিল পে করতে আসে তখন ওই শপে সং ও তার ছেলেকে নিয়ে এসেছিল যেখানে সিং চ্যানের একটা সুপার হিরোর টয় পছন্দ হয়েছিল কিন্তু সং ওকে অন্য একটা টয় কিনে দেয় সিং চ্যান তখন একটু রেগে বলে আজকে জন্মদিন তো আমার একটু পরেও নোটিস করে ওর সুটের মধ্যে ব্রোচটি নেই এরপর তো স্টোরের মধ্যে সিং চ্যান ওই ব্রোচটি খুঁজতে থাকে একটু পরে সিং চ্যান নোটিস করে ওই সেম ব্রোচটি একটা মহিলার কাছে আর এই মহিলাটি আর কেউই না আমাদের শিশি ছিল সিং চ্যান এসে বলে আন্টি ব্রোচটি আমার আমাকে ফিরে দিন শিশি বলে হয়তো তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে এটা আমার সিং চ্যান বলে না এটা আমার একটু পরে সং ওখানে চলে আসে সং ও ভাবতে থাকে হয়তো শিশি এই ব্রোচটি নিয়েছে আর এটা ফেরত দেওয়ার কথা বলে শিশি তখন বলে আমার এটা আমি আপনাদেরকে আমার ব্রোচ কেন দেব তখন তো সং বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা সিসিটিভি ফুটেজ চেক করি সতীটা বের হয়ে যাবে আর হ্যাঁ তখন তো এটাও প্রুভ হয়ে যাবে তুমি এই ব্রোচটি নিয়েছ শিশি বলে আশ্চর্য এই ব্রোচটি আমার আমি কেন টাইম ওয়েস্ট করব এটা বলেও চলে যেতে নেয় কিন্তু সং ওকে থামিয়ে দেয় আর বলে আজকে আমার ছেলের জন্মদিন তো আজ এরা কোনো কিছু করার তোমার দরকার নেই শিশি বলে আজকে আমার মেয়েরও জন্মদিন তো আমার কোনো মুড নেই তোমার সাথে ঝগড়া করার 
ওদের দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল আর তখন একটু পরে সিং চ্যান ও ব্রোজটি খুঁজে পায় আর নিজের ড্যাড কে সে বলে আমি ব্রোজটি খুঁজে পেয়েছি সঙ্গে ব্রোজটি দেখে অনেক অবাক হয়ে যায় আর ভাবতে থাকে এরকম সেম ব্রোজ এই মেয়েটির কাছে কিভাবে আসলো সং শিশি কে খুঁজতে আসে কিন্তু শিশি অলরেডি এখান থেকে চলে যায় এরপর বাসা এসে সং কেউ একজনকে কল করে শিশির ব্যাপারে ইনভেস্টিগেট করার কথা বলে আজকে সিং চ্যানের জন্মদিন ছিল কিন্তু সেলিব্রেট করার মতো কেউই আসেনি আর ওর ড্যাড ও অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা বলছিল সিং চ্যান ওর ড্যাড কে বলে আপনি অনেক বড় মিথ্যাবাদী আপনি আমাকে বলেছিলেন আমার পাঁচ বছর হওয়ার পর আমার মম আমার সাথে দেখা করতে আসবে কিন্তু আজকে তো মম আসেইনি সং এর তো এটা শুনে খুবই খারাপ লাগে তখন ওর বাচ্চাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলে তোমার মমের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ পড়ে গিয়েছে এর জন্য আসতে পারেনি সিং চ্যান বলে তাহলে কি আমার মম কালকে আসবে সং বলে হ্যাঁ কালকেও আসতে পারে সং ভেবেছিল ওর মম হয়তো কোনো সুপার উইমেন হবে কারণ সং ওকে এটাই বলেছিল ওর মম পৃথিবীটাকে প্রোটেক্ট করে অন্যদিকে সুয়ানের জন্মদিন ছিল ওকে কেক খাওয়ার আগে শিশি ওকে কিছু মেডিসিন খাওয়ায় হয়তো সুয়ান কোনো ওকে আক্রান্ত সুয়ানকে সুস্থ করার জন্য তো শিশি অনেক কষ্ট করছে ওর মেয়েকে খুশি রাখার জন্য ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এরপর আমরা দেখি সিং চ্যানের সাথে ওর গ্র্যান্ডপা দেখা করতে আসে কিন্তু অলরেডি সিং চ্যান ঘুমিয়ে পড়েছে গ্র্যান্ডপা তখন সঙ্গে বলে সিং চ্যান কি আবারও ওর মমের সাথে দেখা করার কথা বলেছে তুমি কি করছো আমি বুঝতে পারছি না তুমি কাউকে বিয়ে করলেই তো পারো এতে করে সিং চ্যান ওর মম পেয়ে যাবে সং এতে না করে দেয় তখন গ্র্যান্ডপা হার্টে ব্যথায় অভিনয় করছিল কিন্তু সং বরাবরের মতো গ্র্যান্ডপার অভিনয় ধরে ফেলে তখন গ্র্যান্ডপা বলে আজ পর্যন্ত কত মেয়েদের সাথে আমি তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি কিন্তু তুমি সবাইকে রিজেক্ট করে দিয়েছ তুমি কেমন মেয়ে পছন্দ করো তুমি কি কোনো দিনও আর বিয়ে করবে না তখন তো সং বলে না বিয়ে করব কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো মেয়েকে আমার ভালো লাগেনি তখন গ্র্যান্ডপা বলে তোমার কেমন মেয়ে পছন্দ সং বলে আমার যে ধরনের মেয়ে পছন্দ ওই রকমের মেয়ে তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না তখন গ্র্যান্ডপা বলে তুমি আমাকে শুধু কন্ডিশন বলো আমি তোমার কাছে মেয়ে হাজির করেই ছাড়বো তখন তো সং বলে ওর কেমন মেয়ে পছন্দ কিন্তু এটা আমাদের শোনানো হয়নি পরের সিনে আমরা দেখি সং আর সিং চ্যান কে পিক করার জন্য সং এর একজন ফ্রেন্ড আসে যার নাম হাউজুন ছিল এরপর হাউজুন ওদের দুজনকে নিয়ে কিন্টার গার্ডেনে চলে আসে যেহেতু আজকে সিং চ্যানের কিন্টার গার্ডেনের ফার্স্ট দিন ছিল সেহেতু আজকে फलो कर पसंद हो শিশির কাজ শেষে এখানে চলে এসেছে ওর ফর্মাল ড্রেস পরা ছিল লিসিন তখন ওর একটা ড্রেস দেয় আর ওকে চেঞ্জ করে আসার কথা বলে এরপর তো ও সুয়ানকে নিয়ে ভেতরে চলে আসে আর এদিকে হাউজুন ও সিং চানকে নিয়ে কিন্টার গার্ডেনে ঢুকে কারণ সং ওর অফিসের কাজে বিজি ছিল একটু পরে শিশি চেঞ্জ করে আসে আর তখন ও একটা গাড়ির গ্লাস দেখে নিজের হেয়ার আর মেকআপ ঠিক করছিল গাড়ির মধ্যে তো সং বসেছিল আর ওর এই কর্মকাণ্ড গুলো খুব মজা করেই দেখছিল তখন ওর মনে পড়ে এটা তো ওই মেয়েটি এর জন্য জানলাটি খুলে শিশি হঠাৎ করে জানলা খুলতে দেখে ভয় পে পা মোচকে পড়ে যেতে নেয় সং ওকে হেল্প করার চেষ্টা করে কিন্তু তাও শিশি নিচে পড়ে যায় শিশির ভুলের কারণে তো সং এর গাড়িতে স্ক্রেচ লেগে যায় সং বাইরে এসে ওদের নাম্বার এক্সচেঞ্জ করার কথা বলে শিশি ইগনোর করে ওকে চলে যেতে নেয় সং বলে তোমার জন্য আমার গাড়িতে স্ক্র্যাচ পড়েছে আর এটার সেটেলমেন্টের জন্য আমাকে তো তোমার পে করতে হবে এরপর শিশি ওকে নাম্বারটি দিয়ে চলে যায় আর অন্যদিকে লিসিন তো সুয়ানকে নিয়ে বসেছিল লিসিনের দিক থেকে তো হাউজুনের নজরই ফিরছে না এরপর তো বাচ্চাদের সাথে ওর প্যারেন্টসরা ক্লাসরুমেও আসে আসলে আজকে ওদের কিন্টার গার্ডেনে প্যারেন্টস আর স্টুডেন্টদের একটা ইভেন্ট ছিল সুয়ান সব বাচ্চাদের জন্য ছোটখাটো গিফট নিয়ে আসছে এরপর ক্লাসে এসে সবাইকে গিফট দেয় তখন সুয়ানের সাথে সিং চ্যানারও দেখা হয় আর দুজন দুজনের সাথে পরিচিত হয় এরপর তো টিচার প্যারেন্টস এর সাথে ড্রয়িং করার কথা বলে এরপর বাচ্চা আর ওর প্যারেন্টস মিলে ওরা ড্রয়িং করতে থাকে এরপর তো ড্রয়িং শেষে দেখা যায় সুয়ানের ড্রয়িংটি সবচেয়ে বেশি সুন্দর হয়েছিল আর সিং চ্যানারটা সবচেয়ে বেশি বাজে কারণ ও ড্যাড ভালো করে ড্রয়িং করতে পারেনি সিং চন্দ্র নিজের ড্যাডের এরকম ড্রয়িং দেখে অনেক বেশি লজ্জা পায় 
এবার সং শিশিকে বলে যেহেতু আমাদের বাচ্চারা একই কিন্ডার গার্ডেনে পড়ছে সেহেতু তোমার আর গাড়ির স্ক্র্যাচ নিয়ে টেনশন করতে হবে না আমাকে কোনো পে করা লাগবে না সিংজান দেখছিল ওর ড্যাড সুয়ানের মমের সাথে কথা বলছে তখন ওর ড্যাড কে বলে সুয়ানের মম কত বেশি কিউট আর অনেক ভালো আমারও এরকম একটা মম চাই সং তখন ওর কথাতে একটু অকওয়ার্ড ফিল করে পরের সিনে আমরা দেখি শেষে লিসিনের সাথে কথা বলছিল আর তখন সুয়ানের কিন্টার গার্ডেন থেকে একটা টেক্সট আসে ওদের তো স্কুলের এক বছরের ফিস আগে পে করতে হবে এত বেশি টাকা লিসির ম্যানেজ করতে অনেক প্রবলেম হয়ে যাবে লিসিন কিছু টাকা দিয়ে ওকে হেল্প করার কথা বলে কিন্তু শিশি মানা করে বলে আমি তো তুমি আমাকে অনেক হেল্প করেছো আমি তোমার থেকে অনেক টাকাই নিয়েছি এ টাকা তো আমি ম্যানেজ করতে পারবো আর বলে আমি তো নতুন একটা কন্ট্রাক্টে সাইন করেছি এই কন্ট্রাক্ট থেকে আমি অনেক টাকাই পাবো পরের দিন টিসির কাছে কল আসে ও যে কন্ট্রাক্টের কথা বলেছিল ওই কন্ট্রাক্টই তো ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে আসলে আমরা দেখেছিলাম ডাইরেক্টর কে তো সং ফায়ার করে দিয়েছিল এতে করে তো শিশি অনেক বেশি আপসেট হয়ে পড়ে এরপর লক্ষ্য করে সামনের একটা বৃদ্ধ লোককে কিছু মানুষজন বিরক্ত করছে শিশি তখন ওই বৃদ্ধ লোকটিকে সবার থেকে আলাদা করে এই বৃদ্ধ লোকটি তো গ্র্যান্ড পা ছিল যে সং এর জন্য মেয়ে খুঁজতে এসেছিল শিশি বলে আপনারা এই বৃদ্ধ লোকটিকে ডিস্টার্ব কেন করছেন এরপর তো ওখানে লোকজনরা ওকে টেম্পলেটস পড়ার কথা বলে যে এখানে লেখা ছিল সং একজন সিঙ্গেল ড্যাড যার বিয়েও হয়নি ওর তো পাঁচ বছরের একটা ছেলেও আছে যার জন্য একজন মেয়ে খুঁজছে আর মেয়ের তো একটা সন্তানও থাকতে হবে আসলে গ্র্যান্ডপার কাছে সং এই কন্ডিশন রেখেছিল যাতে করে গ্র্যান্ডপা এরকম কোনো মেয়েই খুঁজে না পায় যদিও খুঁজে পায় তাহলে মেয়ে তো এমনি তো বিয়ে করতে না করবে শিশি এখানে ওনাদের কাছে ব্যাপারটি খুব সুন্দর ভাবে ক্লিয়ার করে কিন্তু ওখানে কিছু মহিলারা তো শিশির এই আচরণে অনেক ইমপ্রেস হয়ে যায় আর শিশিকে নিজের ছেলের বউ বানানোর জন্য পুরোই পাগল হয়ে যায় তখন শিশি বলে আমার পাঁচ বছরের একটা সন্তান আছে এটা শুনে তো ওখানে মহিলাগুলো চলে যায় এরপর তো শিশি গ্র্যান্ডপার সাথে কথা বলছিল গ্র্যান্ডপার জিজ্ঞাসা করে তুমি কি সিঙ্গেল নাকি ম্যারিড শিশি কিছু বলার আগে ওর একটা কল আসে ওর অফিস থেকে ওর বস জলদি করে অফিসে যাওয়ার কথা বলে শিশি বলে আমি ওই প্রজেক্টের জন্য অনেক কষ্ট করেছি এভাবে আমার কন্ট্রাক্টে কিভাবে রিজেক্ট হতে পারে আমি তো গিভ আপ করব না ওর এই কথাগুলো গ্র্যান্ডপার শুনতে পায় আর বলে সং কোম্পানির প্রজেক্টে তোমার কোনো হেল্প লাগবে কারণ ওই কোম্পানির সাথে আমার ভালোই পরিচয় আছে শিশি তো ওনাকে না করে দেয় তখন গ্র্যান্ডপা ওকে একজন সেক্রেটারির নাম্বার দেয় আর ওকে একটা অ্যাড্রেস দেয় এই অ্যাড্রেসে আসার কথা বলে আর তুমি ওখানে গেলে তোমার সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে আসলে গ্র্যান্ডপা চাচ্ছিল সং এর সাথে যেভাবে হোক শিশিকে দেখা করাতে এরপর গ্র্যান্ডপা সং এর সাথে দেখা করতে আসে আর ওকে বলে আমি তো ওরকম মেয়ে খুঁজে পেয়েছি তুমি যেরকম মেয়ের কথা বলেছিলে আর হ্যাঁ কালকে তুমি ওই মেয়েটির সাথে দেখা করবে কারণ কালকে তো খুব বড় একটা পার্টি রয়েছে আমাদের এই কোম্পানির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে গ্র্যান্ডপার কথাতে সং না করতে পারছিল না গ্র্যান্ডপার চলে যাওয়ার পর ওখানে সেক্রেটারি আসে আর সং কে ওই ব্রোচের কথা বলে আসলে সং মনে করেছিল এ দুনিয়াতে এরকম ব্রোচ শুধু একটাই ছিল কারণ এই ব্রোচটা খুবই রেয়ার তখন সেক্রেটারি বলে এরকম ব্রজ দুনিয়াতে দুইটা রয়েছে আসলে নতুন জন্ম নেওয়া বাচ্চাদেরকে ব্লেসিং দেওয়ার জন্য এই ব্রজ গুলো বানানো হয়েছিল সং এখানে কিছু ভাবতে থাকে পরের দিনে আমরা দেখি ওদের কোম্পানির পার্টি চলছিল যেখানে খুব স্বনাম ধন্য ব্যক্তিরাও এসেছিল ওই পার্টিতে লুসি নামের একটা মেয়েও আসে যে টং গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ছিল একটু পরে সং ওর ছেলে সিং চ্যান কে নিয়ে পার্টিতে চলে আসে সং কিছু কোম্পানির প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলবে এই জন্য সিং চ্যান কে সেক্রেটারির সাথে থাকার কথা বলে একটু পরে সেক্রেটারি যখন কল আসে তখন ও বাইরে চলে আসে তখন তো সিং চ্যান একা একাই পার্টিতে হাঁটা চলা করছিল কিছু মেয়ে এসে তখন সিং চ্যান কে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলছিল আসলে ওরা চাচ্ছিল সিং চ্যান কে পটি সং এর কাছে যেতে অন্যদিকে আমরা দেখি শিশি সুয়ান কে নিয়ে ওখানে চলে আসে সেক্রেটারি ওকে ভেতরে নেওয়ার জন্য এসেছিল যেহেতু ভেতরে পার্টি চলছিল এই জন্য সেক্রেটারি সুয়ান কে কিডস এরিয়াতে রাখার কথা বলে যেহেতু এখানে অনেক সিকিউরিটি গার্ড ছিল সেহেতু শিশি এখানে রাজি হয় কিন্তু তাও ওর মনে একটু ভয় কাজ করছিল ও সুয়ানকে একা কোথাও রাখতে চাচ্ছে না তখন ও সুয়ানকে প্রমিস করা সুয়ান নিজের খেয়াল রাখবে আর এদিকে লুসি ওই মেয়েদেরকে সিংচেনের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার 
কথা বলে কারণ সিংচান একটু বিরক্ত হচ্ছিল আর এসে নিজে প্রশংসা সিংচানের সামনে তুলে ধরে সিংচান তখন বলে আমার ড্যাড তোমাকে কখনোই পছন্দ করবে না আমি তো কখনোই আমার মম হতে পারবে না কারণ আমার মমকে আমার ড্যাড খুব জলদি নিয়ে আসবে এটা বলে সিংচান ওখান থেকে চলে যায় একটু পরে লুসিও সং এর কাছে চলে আসে সেক্রেটারি এসে সং কে বলে গ্র্যান্ডপা যার সাথে আপনাকে দেখা করার কথা বলেছে সে চলে এসেছে ও বাইরে আপনার জন্য ওয়েট করছে সং বলে ওকে কিছুক্ষণ ওয়েট করার কথা বলো মিটিং টি শেষ করেই আমি চলে যাব একটু পরে সং এর যখন কল আসে তখন ও কথা বলার জন্য চলে যায় লুজি শুনতে পায় গ্র্যান্ডপার বলাতে একটা মেয়ে এসেছে সং এর সাথে দেখা করতে এই জন্য মেয়েটিকে খুঁজতে ও বাইরে আসে লুজি এখানে শিশিকে দেখে ওয়েট ড্রেস ভাবে কারণ ওয়েট ড্রেস ওখানে ব্ল্যাক ড্রেস পরা ছিল লুজি ওকে ওয়েট ড্রেস ভেবে নিজের ওয়াইনের গ্লাসটি ওকে দিতে নেয় আর এতে করে তো শিশির গায়ে পুরো ওয়াইন ভরে যায় সেক্রেটারি এসে দেখে শিশির ড্রেসটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর ওর ড্রেস ক্লিন করতে ওকে রেস্ট রুমে নিয়ে যায় আর ওই রেস্ট রুমের ওয়াশরুমে সং কেউ একজনের সাথে ফোনে কথা বলছিল আর এদিকে শিশি তো বেডরুমের মধ্যে ও ড্রেস ক্লিন করছিল একটু পরে এই ওয়াশরুম থেকে যখন সং বের হয় তখন তো শিশিকে এই অবস্থা দেখে ও অনেক অবাক হয়ে যায় শিশি তো চিৎকার দিয়ে একটা ব্ল্যাঙ্কেট ওর গায়ের মধ্যে ছুড়ে মারে ওখানে তো একটা পুতুল পড়েছিল আর তখন সং পা পিছলে একদম শিশির গায়ের উপর পড়ে যায় শিশির চিৎকারের শব্দ পেয়ে তো সেক্রেটারি জলদি করে ওখানে চলে আসে কিন্তু ওদের দুজনকে এভাবে দেখে তো নিজে অনেক লজ্জা পেয়ে যায় আর বলে সরি মিস্টার সং এটা বলে ও লজ্জা পেয়ে দরজা লাগিয়ে চলে যায় শেষে মিস্টার সং শুনে বুঝতে পারে আসলে সং ই এ কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এরপর তো ওর সাথে খুবই ফর্মালি কথা বল আর এ কোম্পানির অনেক সুনাম করতে থাকে নিজের প্রেজেন্টেশনের কথাও বল ও যে প্রজেক্টের প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল সে প্রজেক্টটি অ্যাকসেপ্ট করার কথা বলে তখন তো সং বলে আমরা এই বিষয় নিয়ে পরে কথা বলবো এটা বলে ও চলে যেতে নেয় শিশিও ওর পিছু পিছু আসে কিন্তু সং বলে অন্য একদিন এ ব্যাপারে আমরা কথা বলবো কিন্তু শিশি তো ওর পিছু ছাড়ছিলই না আর এদিকে কিডস এরিয়াতে সিংচেন আর সুয়ানের সাথে দেখা হয় ওরা দুজন তো একজন আরেকজনকে দেখে চিনে ফেলে একসাথে অনেক খেলাধুলাও করে সিংচেন বলে চলো আমি তোমাকে অনেক ডেলিশিয়াস খাবার খাওয়াবো সুয়ান বলে না খাওয়ার আগে আমার তো ম্যাজিক পিলস খেতে হয় আসলে সুয়ান ওর মেডিসিনের কথাই বলছিল যেটা তো আমার মমের কাছে সিংচান বলে আচ্ছা ঠিক আছে প্রথমে আমরা তোমার মমকে খুঁজে বের করব এরপর আমরা খাবো এটা বলে ওরা দুজন পার্টিতে চলে আসে আর এদিকে সং তো ওর ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করতে চলে যায় এই জন্য শিশি আর কোনো কথাই বলতে পারছিল না আর এদিকে সিংচান তো সুয়ানকে পার্টিতে এনে অনেক খাবার দেখাতে থাকে সুয়ান তো কেক অনেক বেশি পছন্দ করত সিংচান বলে তুমি এখানে ওয়েট করো আমি আমার ড্যাডকে ডেকে আনি তখন আমি এই ড্যাড আর তুমি মিলে তোমার মমকে খুঁজে বের করব এরপর তো এসে দাঁড়িয়ে ওখানের মিউজিক শুনছিল একটা ওয়েটার তো কেক নিয়ে আসছিল কিন্তু ওখানের একটা গেস্ট কে বাঁচাতে গিয়ে ওর হাত থেকে কেকের ট্রলিটি ছুটে যায় ওই ট্রলিটি তো সিংচানের গায়ে লাগতে নিচ্ছিল কিন্তু শিশি এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে আরো এসে সিংচানকে ওখান থেকে বাঁচিয়ে নেয় সিংচান তো ওকে দেখে নিজের মম বলে ডাকতে থাকে কারণ শিশি ওকে সুপার উইমেনের মতো এসে বাঁচিয়ে নিয়েছে কারণ ওর ড্যাড তো বলেছিল ওর মম একজন সুপার উইমেন সিংচান খুব খুশি হয়ে বলে মম তুমি ফিরে এসেছ ও তো খুব খুশি হয়ে শিশিকে জড়িয়ে ধরে আর তখনই ওখানে সং চলে আসে আর শিশিকে বলে তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাইছিলে তাই না এরপর তো শিশি ওকে বলে আসলে তুমি যে প্রজেক্টটি ক্যান্সেল করেছিলে ওখানে আমি প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম এখানে আমরা দেখি সং তো ওর কোনো কথাই শুনছিল না ওর ছেলে শিশির মেয়ের সাথে খুব সুন্দর ভাবে খেলছিল ও তো এটাই দেখছে একটু পরে ওখানে গ্র্যান্ডপা চলে আসে আর এখানে শিশি আর শিশির মেয়েকে দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় এরপর গ্র্যান্ডপা সং এর কাছে এসে বলে তুমি তো দেখেছ তুমি যে মেয়ের কথা বলেছ আমি পুরো সেরকম মেয়ে তোমার জন্য খুঁজে বের করেছি এরপর শিশিকে বলে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে সং তোমাকে বাসায় দিয়ে আসবে শিশি বলে না না কোনো দরকার নেই হয়তো উনি ব্যস্ত আমরা এমনিতে যেতে পারবো কিন্তু সং তখন বলে না আমি একদম ফ্রি আছি এরপর তো সং শিশি আর ওর মেয়েকে বাসায় দিয়ে আসে আর বাসায় আসার পর গ্র্যান্ডপাকে বলে আমি শিশিকে একটা চান্স দিতে পারি এটা শুনে তো গ্র্যান্ডপা অনেক খুশি হয়ে যায় এরপর তো শিশিকে কাজের কথা বলে ডিনারে ইনভাইট করে পর দিন তো শিশি আর সুয়ান ওদের বাসা আসে তখন আমরা দেখি লুসিও চলে আসে আর শিশিকে এখানে দেখে অনেক বেশি জেলাস হয় সং এখানে এমন রিয়েক্ট করছিল মনে হচ্ছিল ও শিশিকে পছন্দ করে আসলে সং ইচ্ছে করে লুসিকে ওর পিছু থেকে পড়ানোর জন্যই এগুলো করছে এতে তো রেগে লুসি ডিনার না করেই চলে যায় 
এরপর তো সুয়ান আর শিং চ্যান একসাথে খেলছিল সং অনেকদিন পর নিজের ছেলেকে এত খুশি দেখে ওর মনটাও ভালো হয়ে যায় তখন ওখানে শিশি আসে আর বলে আমি প্রজেক্টের ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলতে চাই এরপর ওরা দুজন সাইডে যায় কথা বলার জন্য শিশি ওর প্রজেক্টের কথা বলে কিন্তু হঠাৎ করে সং ওকে বিয়ের প্রপোজ করে বসে আমি তোমার আর সুয়ানের খেয়াল রাখতে চাই আর আমি তো সুয়ানের তো একজন ড্যাডের প্রয়োজন শিং চ্যানেরও একজন মম আর তুমি তো অনেক কম টাকায় ইনকাম করো এতে করে তো সুয়ানের অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো তাহলে আমি তোমাদের দুজনেরই ভালোভাবে খেয়াল রাখতে পারবো এটা শুরে তো শিশি অনেক রেগে যায় টাকার কথা বলেছে বলে কথা রেগে তো ও সুয়ানকে নিয়ে চলে যেতে নেয় কিন্তু একটু পরে ওরা জানতে পারে গ্র্যান্ডপা অসুস্থ হয়ে গিয়েছে এরপর গ্র্যান্ডপা সেন্সে আসার পর জিজ্ঞাসা করে আমি দেখেছিলাম শিশি রেগে গিয়েছিল ওর কি হয়েছে তখন তো সং বলে আসলে এরকম কিছুই হয়নি আমাদের দুজনের মধ্যে তো সব কিছুই ঠিক আছে আর আমরা খুব শীঘ্রই বিয়ে করে নেব এটা শুনে তো গ্র্যান্ডপা অনেক বেশি খুশি হয় এরপর সং যখন ওদেরকে বাইরে নিয়ে আসে তখন শিশি বলে তুমি গ্র্যান্ডপাকে মিথ্যা কেন বললে আর তুমি জলদি বলে দিও সত্যিটা কি পরে তো জানলে গ্র্যান্ডপা অনেক কষ্ট পাবে সং বলে না আমি একদমই মিথ্যা বলিনি আমি তো এই ব্যাপারটা নিয়ে পুরো সিরিয়াস আমি সত্যি তোমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি এটা শুনে তো শিশি অনেক অবাক হয়ে যায় এরপর বাসায় এসে ওর ফ্রেন্ড শিনকে সব কিছু খুলে বলে অন্যদিকে আমরা দেখি সং আসলে সুয়ানের ডিএনএ টেস্ট করিয়েছিল ও তখন জানতে পারে সুয়ান আসলে সং ফ্যামিলি থেকে বিলং করে সং চাচ্ছিল যেভাবেই হোক সুয়ানকে নিজের ফ্যামিলিতে ফিরিয়ে আনতে আর এই কারণেই সং শিশিকে বিয়ের জন্য প্রপোজ করেছে তাতে করে ও শিশিকে বিয়ে করে সুয়ানকে নিজের ফ্যামিলিতে আনতে পারে পরের সিনে আমরা দেখি সং লুসির সাথে একটা মিটিং আসে লুসি ওকে জিজ্ঞাসা করে তোমার সাথে শিশির কিরকম রিলেশন সং তো ওকে ইগনোর করে ওখান থেকে চলে যায় লুসি তখন একজনকে কল করে শিশির ইনফরমেশন কালেক্ট করার কথা বলে অফিস শেষ করে তো শিশি ট্যাক্সির জন্য ওয়েট করছিল তখন সং গাড়ি নিয়ে আসে আর ওকে কিন্ডার গার্ডেনে ওর সাথে যাওয়ার কথা বলে ফার্স্টে তো শিশি রাজি হচ্ছিল না তখন তো সং বলে শিংচান তোমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে এরপর তো ওরা দুজন ওদের কিন্টার গার্ডেনে আসে তখন সং বলে চলো আমরা সবাই মিলে আজকে ডিনার করতে যাই এরপর তো সং গাড়ির মধ্যে থেকে ওকে অনেকগুলো রোজ গিফট করে আসলে শিশি তো রোজের মধ্যে অ্যালার্জি ছিল আর তখনই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে সং জলদি করে ওকে হসপিটালে নিয়ে আসে রক্ত তো সংকে বকা দিয়ে বলে তুমি কেমন বয়ফ্রেন্ড তুমি কি এটাই জানো না তোমার গার্লফ্রেন্ডের রোজের থেকে অ্যালার্জি হয় এরপর তো শিশি সংকে বলে বাসা যাওয়ার পর তুমি আমার প্রজেক্টটি চেক করতে পারবে তখন তো সং রাজি হয়ে যায় এরপর বাসা এসে সং ওর প্রজেক্টটি দেখতে পায় যেটা খুব ভালোই ছিল ওর ভালোই লাগে কিন্তু যখন ও জানতে পারে শিশি যে কোম্পানিতে কাজ করে ওই কোম্পানিতে অনেক বেশি ঋণের ভার রয়েছে তখন ও ভাবতে থাকে ও এই প্রজেক্টটি অ্যাকসেপ্ট করবে নাকি করবে না তখন সং ওকে টেক্সট করে বলে তোমার প্রজেক্টটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে কাল তুমি অফিসে আমার সাথে দেখা করতে এসো অন্যদিকে লুসিও জানতে পারে সং শিশির প্রজেক্টটি অ্যাকসেপ্ট করতে চাচ্ছে এই জন্য সং এর সাথে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করে পরের সিনে আমরা দেখি শিশি তার ফ্রেন্ড লিসিনের ব্লাইন্ড ডেটের জায়গায় নিজে আসে আর খুবই ওয়ার্ড আচরণ করে যাতে করে লোকটি শিশিকে একদমই পছন্দ না হয় তখন লোকটি বলে আমি তো অলরেডি লিসিনের ছবি দেখেছি ওকে আমার তেমন ভালো লাগেনি কিন্তু তোমাকে অনেক ভালো লেগেছে ওই একই রেস্টুরেন্টে তো সং ও লাঞ্চ করতে আসে তখন ওদের দুজনের কথা শুনতে পেয়ে অনেক বেশি জেলাস হয় আর বলে তুমি যার সাথে ব্লাইন্ড ডেটে এসেছো সে আমার ওয়াইফ হয় শিশি বলে কি বলছো উল্টা পাল্টা সং রেগে শিশিকে নিয়ে বাইরে নিয়ে আসে সং বলে আমি তোমাকে নিয়ে সিরিয়াস কিন্তু শিশি ওর কোনো কথাই শুনছিল না সং বলে চলো আমরা একসাথে লাঞ্চ করতে যাই কিন্তু শিশি ওখান থেকে চলে যায় তখন সং ও ওর পিছু নয় শিশি দেখতে পায় এখনো সং ওকে ফলো করছে এরপর ওকে বলে তুমি আমার সাথে লাঞ্চ করতে চেয়েছিলে তাই না চলো আমরা একসাথে লাঞ্চ করব এরপর তো ওকে নিয়ে একটা স্ট্রিট ফুড এরিয়াতে আসে এখানের খাবার তো সং এর একদমই পছন্দ হয়নি কারণ ও স্ট্রিট ফুড খেতে পারে না তাও শিশিকে দেখানোর জন্য খেতে থাকে শিশি বলে তোমার নিজেকে ফোর্স করার দরকার নেই আমি জানি তুমি এই খাবার খেতে পারো না এরপর সং বলে তুমি আমাকে একটা কথার উত্তর দিতে পারবে সুয়ান কোথায় জন্মেছিল শিশি বলে আশ্চর্য আমি কেন তোমাকে এগুলো বলবো তুমি কি আমার পার্টনার নাকি আর আমি কি কখনো তোমাকে শিং চ্যানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি ওর মমকে 
ওর মম কোথায় সং কিছু বলতে নিয়েছিল তখন ওর একটা কল আসে ওর সেক্রেটারি ওকে বলে আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং আছে এখনই আসতে হবে তখন সং শিশিকে বলে চলো তুমি আমার সাথে অফিসে চলো তোমার প্রজেক্টের ডিলও আজকে হবে এরপর তো শিশি খুব খুশি হয়ে ওর সাথে অফিসে চলে আসে লুসি তো আগে থেকে ওদের দুজনের জন্য ওয়েট করছিল সং ওর সেক্রেটারিকে শিশির প্রজেক্টটি হ্যান্ডেল করার কথা বলে আর নিজে মিটিং এর জন্য চলে এরপর তো শিশির কাছে সেক্রেটারি আসে আর ওকে একটা পেপার দেয় যেটাতে লেখাই ছিল এই প্রজেক্টটি ক্যান্সেল করা হয়েছে এতো তো শিশি অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় কারণ সঙ্গকে এনেছিল আজকে এই প্রজেক্টটি একসেপ্ট করবে বলে একটু পরে সেক্রেটারি কল আসে এই জন্য ও কলটি করতে বাইরে চলে যায় শিশি তো অনেক বেশি রেগেছিল ও ভাবতে থাকে সং আমার সাথে এটা কেন করলো একটু পরে ওখানে লুসি আসে আর বলে তোমার মন এত খারাপ কেন সং কি প্রজেক্টটি ক্যান্সেল করলো নাকি আর তুমিও কি বোকা নাকি তুমি কিভাবে ভাবলে তুমি যে কোম্পানিতে কাজ করো এত একটা ছোট কোম্পানির সাথে ও কিভাবে কো অপারেট করবে এরপর তো শিশি অনেক ডিসহার্টেড হয়ে যায় ও ভাবতে থাকে সং ওকে ধোকা দিয়েছে শিশি অনেক ভেঙে পড়ে কারণ এই প্রজেক্টের টাকা দিয়ে ও ভেবেছিল সুয়ানের ট্রিটমেন্ট করাবে এরপর সং ওর সাথে দেখা করতে আসে শিশি অনেক রেগেছিল আর বলে তুমি আমার প্রজেক্টটি এইভাবে ক্যান্সেল কেন করলে আমি এটাতে কত বেশি কষ্ট করেছি আরো নানান কথা বলে ও ওখান থেকে চলে যায় সং তো একদম শকে ছিল ও ভাবতে থাকে শিশির হঠাৎ কি হলো এগুলো কি বলছে এরপর সেক্রেটারি এসে আর বলে মিস শিশি তো আমার পুরো কথা না শুনেই চলে গেল আর ওনার নতুন কন্ট্রাক্টই তো এখানে রয়ে গিয়েছে যেখানে আমরা জানতে পারি আসলে সং পুরনো কন্ট্রাক্টই ক্যান্সেল করে ওর জন্য নতুন একটা কন্ট্রাক্ট বানিয়েছে যাতে করে ও ইন্ডিভিজুয়ালি এ প্রজেক্টে কাজ করতে পারে রাতে সং বাসায় এসে রিসার্চ করতে থাকে গার্লফ্রেন্ডের রাগ কিভাবে ভাঙানো যায় অন্যদিকে আমরা শিশিকে দেখি যে তার প্রজেক্টের নতুন অর্ডার নেওয়ার জন্য কিছু ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করতে যায় ওখানে ক্লায়েন্টরা তো ওকে ড্রিঙ্ক করার জন্য জোর করছিল ওদের বলাতে শিশি ড্রিঙ্ক করে নেয় আর এই ড্রিঙ্ক করার ফলে তো ওর শরীর অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় তখনই সং এর কল আসে ওয়েট্রেস তো শিশির এ অবস্থা দেখে ওর কাছে আসে তখন কলটি ও পিক করে আর শিশি যে হোটেলে আছে সে হোটেলের নামটি সং কে বলে দেয় এরপর তো সং শিশিকে পিক করার জন্য রওনা দেয় অন্যদিকে শিশি তো ফ্রেশ হয়ে আবারও ক্লায়েন্টদের সাথে কথা বলতে আসে কিন্তু ক্লায়েন্টের মধ্যে একজন তো ওর সাথে মিসবিহেভ করে কিন্তু সময় মতো ওখানে সং চলে আসে আর এই দুষ্টু লোকের হাত থেকে শিশিকে বাঁচিয়ে নেয় বাইরে এসে সং শিশিকে অনেক বকা দেয় আর বলে এই প্রজেক্টটি নিয়ে তুমি এত প্রেশার কেন নিচ্ছ আজকে যদি তোমার কিছু হয়ে যেত তাহলে কি হতো তখন শিশিও রেগে যায় আর বলে তুমি জেনে কি করবে এই প্রজেক্টটি আমার জন্য কত ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি ছাড়া কেউই জানে না আমি আমার সন্তানের জন্য সব কিছু করতে পারবো এরপর তো সং ও রেগে বলে আমি তোমার আগের কন্ট্রাক্টটি ক্যান্সেল করার কারণ হলো আমি তোমার জন্য নতুন কন্ট্রাক্ট বানিয়েছি কারণ তুমি যে কোম্পানিতে কাজ করছো এই কন্ট্রাক্টে যদিও আমি অ্যাকসেপ্ট করতাম তাহলে তোমার কোনো লাভ হতো না কারণ তোমার কোম্পানি অনেক বেশি ঋণে জর্জরিত আমি যে নতুন কন্ট্রাক্টটি বানিয়েছি এতে তোমার অনেক সুবিধা হবে কিন্তু শিশি তাও ওর উপর বিশ্বাস করছিল না শিশি অনেক বেশি কষ্টে ছিল ওর কাছে কোম্পানির কল আসে ওদের বস পালিয়ে গিয়েছে কোনো এমপ্লয়িকে স্যালারি না দিয়েই এরপর তো জলদি করে সং এর সাথে ওদের অফিসে আসে শিশি অনেক কান্না করতে থাকে ওর জবটিও চলে গেল ও এখন কিভাবে সুয়ানের ট্রিটমেন্ট করাবে সং বলে চলো আমি তোমাকে বাসায় দিয়ে আসি কিন্তু শিশি ওর কোনো কথাই শুনছিল না সং বলে আমি তোমাকে একা বাসায় যেতে দিব না চলো আমিও তোমার সাথে যাব এটাও বলে তোমাকে নতুন জব খুঁজতে আমি তোমার হেল্প করব শিশি বলে তার কোনো দরকার নেই আমি নিজেই খুঁজে নেব সং বলে আমি তোমার উপর দয়া দেখাচ্ছি না তোমার প্রজেক্টটি আসলেই ভালো হয়েছে এই জন্য আমি যাচ্ছি তুমি আমার কোম্পানির সাথে কাজ করো এটা শুনে তো শিশি খুশি হয়ে রাজি হয়ে যায় পরের দিন আমরা দেখি সং ওর গ্র্যান্ড পাকে হসপিটালে নিয়ে আসে ওনাকে অ্যাডমিট করানোর জন্য আর এদিকে শিশি ওর মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করে রাস্তার মধ্যে সুয়ান সেন্সলেস হয়ে যায় শিশি তো জলদি করে ওকে হসপিটালে নিয়ে আসে এখানে আমরা জানতে পারি আসলে সুয়ানের ব্রেন টিউমার ওর অবস্থা অনেক ক্রিটিক্যাল ডক্টর বলে সুয়ানের তো জলদি অপারেশন করাতে হবে আর যেহেতু ওর অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল এই জন্য একমাত্র ডক্টর শুই এই অপারেশনটি করতে পারবে শিশি তো তখনই ডক্টর শু কে কল করে বলে জলদি করে সুয়ানের অপারেশন করতে কিন্তু ডক্টর শু তো ফ্রি ছিল না আর আমার শেডিউলও ফিক্স করা আছে এটা শুনে তো শিশির আকাশ ভেঙে পড়ে ও ভাবতে থাকে আমার সুয়ানের তাহলে কি হবে এরপর ওই হসপিটালে সং এর সাথে ওর দেখা হয় শিশি কান্না করতে করতে ওকে বলে দেয় সুয়ানের ব্রেন টিউমার 
আর কান্না করতে করতে নিজেকে নিজে ব্লেম করছিল কিন্তু সং তখন ওকে কমফোর্ট করার চেষ্টা করে গ্র্যান্ডপা ওখান দিয়ে যেতে নিছিল তখন ওদের দুজনকে এত কাছাকাছি অবস্থা দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় পরের সিনে আমরা দেখি রুয়ানের সেন্স ফিরে আসে তখন নার্স এসে বলে জলদি করে আপনি গিয়ে হসপিটালের বিল পে করেন যেহেতু শিশির কাছে তেমন কোনো টাকা ছিল না এই জন্য ফ্রেন্ডদের কাছে হেল্প চায় এরপর তো ও লোন নেওয়ারও জন্য কল করতে থাকে সং তখন এগুলো শুনতে পায় আর ওর কলটি কেটে দেয় আর নিজে তখন হসপিটালের বিল পে করে শিশি বলে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি তোমার সব টাকা ফেরত দিয়ে দেব সং বলে সেটার কোনো দরকার নেই তুমি এটাই ভেবে নাও তুমি যে প্রজেক্টে কাজ করবে তার ডিপোজিট আমি তোমাকে দিয়ে এরপর তো সং শিশিকে গ্র্যান্ডপার সাথে দেখা করানোর জন্য নিয়ে আসে তখন তো শিশি জানতে পারে গ্র্যান্ডপারও ব্রেন টিউমার তখন গ্র্যান্ডপা বলে একটু পরই ডক্টর শু আমার অপারেশন করবে কিন্তু আমি চাই না এখন আমার অপারেশন হোক আমি ডক্টর শুকে বলেছি যাতে করে সুয়ানের অপারেশন করে যাতে করে সুয়ান জলদি ঠিক হয়ে যায় কিন্তু এর জন্য শিশি রাজি হচ্ছিল না কারণ গ্র্যান্ডপার অবস্থাও অনেক ক্রিটিক্যাল ছিল গ্র্যান্ডপা বলে আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি আমার থেকেও সুয়ানের জীবন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ওই বাচ্চাটাকে তুমি সুস্থভাবে বাঁচতে দাও শিশির কাছে কোনো উপায় ছিল না ও শুধু কান্না করতে থাকে সিচুয়েশনটা আসলে অনেক বেশি কষ্টদায়ক ছিল পরের দিনে আমরা দেখি সং সুয়ানকে এসে বলে তুমি খুব জলদি ঠিক হয়ে যাবে আর ওর সাথে নানান কথা বলছিল দূর থেকে তো শিশি এগুলো দেখে অনেক ইমোশনাল হয়ে যায় ভাবতে থাকে সং সুয়ানকে কত বেশি আদর করে এরপর তো নিজে ঠান্ডা মাথায় সং এর প্রোপোজালের ব্যাপারে ভাবতে থাকে তখন ও বুঝতে পারে সং হয়তো সত্যি ওকে নিয়ে সিরিয়াস এরপর তো শিশি এসে সং কে নিজেই বিয়ের জন্য প্রোপোজ করে আর সং খুশি খুশি রাজি হয়ে যায় পরের দিনই ওরা দুজন ম্যারিজ সার্টিফিকেট নিয়ে নেয় গ্র্যান্ডপাকে এসে ওদের ম্যারিজ সার্টিফিকেট দেখায় যেটাতে তো গ্র্যান্ডপা ফার্স্ট একটু অবাক হয় কিন্তু পরে খুশি হয়ে যায় তখন গ্র্যান্ডপা শিশিকে বলে তুমি কি সত্যি সংকে পছন্দ করো নাকি তুমি সুয়ানের জন্য ওকে বিয়ে করেছো তখন শিশি সং এর দিকে তাকিয়ে বলে আমিও ওর জন্য ফিলিংস রাখি গ্র্যান্ডপা বলে আমি তোমার প্যারেন্টস সাথে দেখা করতে চাই শিশি বলে আমাকে কিছু সময় দিন প্রথমে আমি আমার প্যারেন্টস সাথে কথা বলতে চাই গ্র্যান্ডপা বলে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু এখন থেকে তুমি সং এর বাসায় থাকবে সিং চেন যখন জানতে পারে ও ড্যাড আর শিশি একই বাসায় থাকবে তখন তো অনেক খুশি হয়ে যায় আর এখন তো একজন মম আর সিস্টারও পেয়েছে সুয়ান সং কে জিজ্ঞাসা করে আপনি আমাদের একটা ফ্যামিলি কেন বানাচ্ছেন তখন সং বলে আমি তোমার আর তোমার মম এর খেয়াল রাখতে চাই আর এখন থেকে তো আমরা সবাই একটা ফ্যামিলি সুয়ান আর সিং চেন এতে অনেক খুশি হয়ে যায় পরের দিন আমরা দেখি শিশি সুয়ানকে নিয়ে সং এর বাসা চলে আসে সং ওদেরকে নতুন রুম দেখায় ওরা দুজনেই অনেক খুশি ছিল সুয়ান সং কে ধন্যবাদ জানায় কারণ সং ওদেরকে নতুন বাসা দিয়েছে এরপর গ্র্যান্ডপা এসে সং আর শিশিকে ওদের রুম দেখায় যেটা গ্র্যান্ডপা ডেকোরেট করেছিল গ্র্যান্ডপা ওদের দুজনকে রুমে রেখে চলে যায় সং শিশি দুজনেই অনেক বেশি এম্বেরেস ফিল করছিল সং একটা বই নিয়ে টিপস পড়তে থাকে ও একটা ভালো হাজবেন্ড কিভাবে হতে পারবে পরদিন সকালে শিশি যখন ঘুম ভাঙে তখন তো সং বলে জলদি করে তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও গ্র্যান্ডপা নিজে আমাদের জন্য ওয়েট করছে একসাথে ব্রেকফাস্ট করবো বলে এরপর তো সং আর শিশি মিলে ব্রেকফাস্ট করার জন্য আসে আর পুরো ফ্যামিলি একসাথে ব্রেকফাস্ট করে এরপর তো শিশি অফিসে এসে ওর নতুন প্রজেক্টে কাজ করা শুরু করে দেয় আর ওরা দুজন তো বাচ্চাদের নিয়ে অনেক হ্যাপি ছিল এরপর আমরা দেখি শিশি ওর ফ্রেন্ড লিসিনকে বলে আমি সং কে বিয়ে করে নিয়েছি এটা শুনে তো লিসিন অনেক অবাক হয়ে যায় তুমি এভাবে ওকে বিয়ে করে ফেললে ও কিরকম ছেলে আমি তো ওকে টেস্ট করতে চাই ওকে ভালো নাকি খারাপ আমি চাই না তুমি কোনো বিপদে পড়ো তখন তো শিশি বলে হ্যাঁ তুমি ওর সাথে দেখা করতে পারো এরপর তো শিশি লিসিনকে নিয়ে আসে সং এর সাথে দেখা করানোর জন্য এখানে লিসিন সং কে অনেক কোশ্চেন করতে থাকে আর বলে তুমি কি উদ্দেশ্যে ওকে বিয়ে করেছো আর ওর মধ্যে তোমার কি এমন পছন্দ হয়েছে সং বলে ও খুব ভালো একটা মেয়ে আর ও খুব হার্ড ওয়ার্ক করে ওর সব কিছুই আমার ভালো লেগেছে আর আমি তো লাইফ পার্টনার হিসেবে এমন কাউকে চেয়েছি যে আমার সব কথা শুনবে আমার সব কিছুতে সবভাবেই সাপোর্ট করবে আর ও শিশি নামে নানান সুনাম করে হেতে করে লিসিন আর শিশি দুজনেই অনেক খুশি হয়ে যায় পরের সিনে আমরা দেখি সং কে হাউজুন এসে বলে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি সব মিথ্যা বলেছ তুমি ওদের সামনে এতক্ষণ ধরে অ্যাক্টিং করেছিলে আমি জানি তুমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ওকে বিয়ে করেছ সং বলে তো কি হয়েছে হাউজুন বলে আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি করতে চাচ্ছ সং বলে আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি আমি কি করতে চাচ্ছি আর আমি যা করছি একদম ঠিকই ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞাসা করে 
সঙ্গে তোমার কাছে কেমন লেগেছে লিসিন বলে ওকে তো তোমার জন্য পুরোই পারফেক্ট লেগেছে আমার কাছে এরপর তো শিশি ভাবতে থাকে হয়তো সত্যি সত্যি সং ওকে অনেক বেশি পছন্দ করে বাসা এসে শিশি ওর মমকে কল করে ওর বিয়ের কথা বলতে নেয় কিন্তু ওর মম একটু বিজি ছিল আর শিশিও বলতে ভয় পাচ্ছিল এই জন্য বেচারি আর বলতে পারেনি এরপর তো এসে দেখে সং বাচ্চাদেরকে নিয়ে খুব সুন্দর ভাবে খেলা করছে এতে তো সং অনেক খুশি হয়ে যায় আর ভাবতে থাকে সং আমার জন্য এত কিছু করছে তাহলে তো ওকেও আমার কিছু স্পেশাল ভাবে ট্রিট করতে হবে এরপর মেয়েদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা সং এর কি কোনো হবি আছে এরপর মেয়ের ওকে বলে বাসা একটা পুল গেমের রুম আছে আর পুল খেলতে তো সং অনেক পছন্দ করে শিশি ওই গেমিং রুমে আসে আর পুল খেলার চেষ্টা করে কিন্তু ও কোনো ভাবেই খেলতে পারছিল না শিশি যখন গেম খেলছিল তখন সং এসে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি করছো শিশি বলে তেমন কিছু না গেম খেলার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমি পারছি না তখন সং বলে চলো তোমাকে আমি গেম শিখাই এতে তো শিশি অনেক খুশি হয়ে যায় একটু পরে আমরা দেখি ওখানে সং আসে আসলে এগুলো শুধু শিশির কল্পনাই ছিল শিশি ওকে দেখে বলে আমি এখানে প্র্যাকটিস করছিলাম যাতে করে তোমার সাথে গেম খেলতে পারি কিন্তু এখানে সং ওর সাথে খুবই বাজে ব্যবহার করে আর ওকে বলে এরপর থেকে এ জায়গায় তুমি আর আসবে না আমি এটা পছন্দ করি না কেউ আমার পার্সোনাল লাইফে ইন্টারফেয়ার করুক আমি তো শুধু গ্র্যান্ড বা আর বাচ্চাদের সামনেই অ্যাক্টিং করছি এর বেশি তোমারও আমার জন্য কিছু করার দরকার নেই এরপর থেকে তুমি এগুলো মাথায় রেখেই কাজ করো সং এর কথা শুনে শিশি বুঝতে পারে সং শুধুমাত্র গ্র্যান্ড বা আর বাচ্চাদের সামনেই একটা ভালো হাজবেন্ড হওয়ার অভিনয় করছে শিশি বলে হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি সং বলে এরপর থেকে তুমি এই রুমে আর কখনোই আসবে না সং বলে এরপর থেকে আমরা কেউই কারো পার্সোনাল লাইফ নিয়ে ইন্টারফেয়ার করব না আর কেউই কারো পাস্ট নিয়ে জিজ্ঞেস করব না এটা বলে সং ওখান থেকে চলে যায় এগুলো শুনে তো শিশি অনেক বেশি ভেঙে পড়ে ও বুঝতে পারছিল না সং এরকম কেন করছে একটু পরে ওখানে সিংচেন আসে আর এসে তো শিশিকে কান্না করতে ও দেখে ফেলে এরপর ও ড্যাডের কাছে গিয়ে তো ড্যাডকে অনেক বকা দিয়ে বলে ড্যাড তুমি এটা একদমই ঠিক করো নেই তুমি আমার মমকে কি বলেছ মম এখন কান্না করছে তুমি তো একটা ভালো ড্যাড না এরপর সিংচান শিশিকে এসে বলে আমি তো ড্যাডের উপর অনেক রেগে আছি উনি কতটা খারাপ হলে আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে আমি আপনাকে এখান থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাব। শিশি বলে না তুমি যেরকম ভাবছো সেরকম কিছুই হয়নি সিংচান বলে মম তোমার আর এখন মিথ্যা বলার দরকার নেই আমি শুনেছি আমার তো ড্যাডের উপর অনেক রাগ হচ্ছে শিশির একটা ব্যাগ ছিল ওই ব্যাগের মধ্যে কি রয়েছে এটা তো সিংচান দেখতে চায় এরপর সিংচানকে শিশি ওর ব্যাগটি ওদেরকে খুলে দেখায় যেটার মধ্যে কিছু ক্রাফ্ট আইটেম ছিল তখন সিংচেন বলে এগুলো তো সব মেয়েদের জিনিসপত্র এখানে তো কোনো খেলনাই নেই সিংচেনের হাতে যে খেলনাটি ছিল হঠাৎ করে এটা ভেঙে যায় শিশি বলে এখন এটা আমরা কিভাবে ঠিক করব সিংচেন বলে এটা তো ঠিক করার কোনোই দরকার নেই আমি ড্যাড আর গ্র্যান্ডপার কাছে গেলে আমাকে নতুন অনেক অনেক খেলনা কিনে দেবে শিশি বুঝতে পারে তখন সিংচেন তো টাকার মর্যাদা বুঝতে পারছে না এরপর তো শিশি ওদের দুজনকে নিয়ে একটা জায়গায় আসে যেখানে অনেক মানুষ নিজেদের স্টল খুলে বসেছিল ওখানে ওরাও ওদের ক্রাফ্ট নিয়ে একটা ছোট স্টল দেয় একটু পরে শিশি লক্ষ্য করে ওখানে সিংচেন নেই ও খুব ঘাবড়ে যায় আর চারদিকে সিংচেনকে খুঁজতে থাকে কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না একটু পরে সিংচেন ওদের কাছে চলে আসে আর বলে এই আঙ্কেলটা আমাকে নিয়ে এসেছে সিংচেনকে দেখতে পেয়ে তো শিশি অনেক খুশি হয়ে যায় এরপর শিশি বাসায় সঙ্গে আজকের কথা বলে সং ওর উপর রেগে যায় আর ওর সাথে খুবই বাজে ব্যবহার করে শিশি বলে তুমি এত রুডলি আমার সাথে কথা কেন বলছো আমি তো বাচ্চাদেরকে জীবন নিয়ে কোনো এক্সপিরিয়েন্স দেখানোর জন্যই গিয়েছিলাম আর এমনি তো এ ব্যাপার নিয়ে আমি তোমার সাথে কোনো কথাই বলতে চাচ্ছি না সং রেগে তখন রুম থেকে চলে আসে সিংচেন বাইরে বসে ওদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল সং এসে ওকে জিজ্ঞাসা করে তোমার আবার কি হয়েছে সিংচেন বলে ড্যার তুমি আমার জন্য মমকে বকা দিও না এরপর তো সং সুয়ানের কাছে আসে সুয়ান তখন আজকের ঘটনাটি সংকে বলে তখন সং জানতে পারে এখানে তো শিশির কোনো দোষী ছিল না ও তো শুধু শুধুই শিশিকে অনেকগুলো কথা শুনিয়েছে এরপর থেকে তো সং এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেক বেশি গিল্টি ফিল করছিল রাতে আমরা দেখি শিশি ওর বানানো জুয়েলারি গুলো দেখছিল এরপর ওখানে সং আসে আর ওকে বলে তুমি ঘুমাতে কেন যাচ্ছ না এখন ওইখানে বসে আছো কেন 
শিশি বলে আমরা তো দুজনেই ডিসাইড করেছি কেউ কারো পার্সোনাল লাইফে ইন্টারফেয়ার করব না সং বলে আমি তোমাকে তোর পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কিছু বলতে আসিনি আমি কালকের মিটিং এর কথা বলতে এসেছি শিশি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি কাজ করতে যাচ্ছি এটা বলেও চলে যায় এবার তো সং শিশির বানানো জুয়েলারি গুলো দেখছিল আর ভাবতে থাকে আসলে শিশি সুয়ানের জন্য অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছে এবার তো সং ভাবে কালকে ওদের মিটিং এর পর শিশিকে ও সরি বলবে কিন্তু ওদের তো প্রমোশনাল মিটিং শেষে সং এর উপর অনেক কাজ পড়ে যায় যার কারণে ও রাতে বাসায় ফিরতে পারেনি তখন মেয়ের কে কল করে ও সিং চেনার কথা জিজ্ঞাসা করে মেয়ের জানায় মিস শিশি তো বাচ্চাদেরকে খুবই সুন্দর ভাবেই টেক কেয়ার করছে আর বাচ্চারা এখন ঘুমোচ্ছে এটা শুনে তো সং একটু স্বস্তি পায় বাসায় এসে ও ভাবতে থাকে আমি তো শুধু শুধু শিশিকে অনেক কথা শুনিয়েছি আসলে ও এই ফ্যামিলিটাকে নিজের ফ্যামিলি মনে করে পরদিন সকালে সং শিশিকে একটা ড্রেস গিফট করে কারণ আজকে ওদের ফাইনাল প্রমোশনাল মিটিং ছিল এরপর ওরা দুজন একসাথে কোম্পানিতে আসে লিফটের মধ্যে লুসি ওদের দুজনকে একসাথে দেখে অনেক বেশি জেলাস হয় এখানে লুসি শিশিকে নানান কথা শোনাতে থাকে তখন শিশি বলে আমি এখানে আসবো না তো কে আসবে আর আমি তো তুমি হয়তো জানো না আমি যে মিস্টার সং এর ওয়াইফ এটা শুনে তো লুসি একদম একটা ঝাটকা খায় আর লুসিকে এখানে জেলাস করানোর জন্য তো শিশির লুসির সামনে হঠাৎ করে সং কে কিস করে বসে এতে তো লুসি রেগে চলে যায় সং এতে অনেক অবাক হয়ে যায় শিশি বলে আমি তো শুধু জাস্ট অ্যাক্টিং ই করেছিলাম এরপর তো ওদের ফাইনাল মিটিং এর যে পার্টি রেখেছিল ওখানে সং সবার সামনে শিশিকে নিজের ওয়াইফ হিসেবে ইন্ট্রোডিউস করায় আর এই প্রজেক্টের প্ল্যানারও শিশি নিজেই শিশি যখন ওয়াশরুমে ছিল তখন তো ওখানে লুসি আসে আর ওকে বলে আমি জানি তুমি আর সং মিলে শুধু কাপল হওয়ার অভিনয় করছো আমার মনে হয় না সং আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে পছন্দ করতে পারবে আমার তো মনে হচ্ছে শুধু শিংচারের জন্যই ও তোমাকে বিয়ে করেছে না হলে ওর অন্য কোনো উদ্দেশ্য হবে হাউজুন এসে তখন লুসিকে নানান কথা শোনায় লুসি রেগে ওখান থেকে চলে যায় এরপর শিশি তো হাউজুনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানায় হাউজুন কথা কথা শিশির থেকে লিসিনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে এরপর শিশি যখন পার্টিতে চলে আসে তখন তো সং সবার সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দেয় আর ওর সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করে শিশি ভাবতে থাকে এখনো কি ও ওইগুলো অভিনয় করছে এরপর তো পার্টি শেষে ওরা বাসা চলে আসে আর একটা পার্কের মধ্যে ওরা সবাই মিলে শিশির জুয়েলারি গুলো সেল করে আর এখানে তো শিশি দেখতে পা সং সুয়ানকে খুব ভালোভাবেই টেক কেয়ার করছে শিশি ভাবতে থাকে এগুলো কি অভিনয় নাকি আসলে সং এগুলো এজন্য করছিল যাতে করে শিশি ওকে মাফ করে দেয় একটু পরে শিশির কাছে ওর মায়ের কল আসে ওর মা বলে আমি তোমার বিয়ের ব্যাপারে জানতে পেরেছি আমি তোমার সাথে কালই দেখা করতে আসবো এতে তো শিশি অনেক বেশি ঘাবড়ে যায় সং ওকে সান্ত্বনা দেয় বলে তোমার মম ডেট যাতে আসবে তাহলে এতে ভয়ের কি আছে আমি ওনাদেরকে খুব ভালোভাবেই ট্রেড করব আর ওনাদেরকে আমি বুঝতেই দিব না আমরা যে ফেক কাপল পর দিন শিশির মম আর ড্যাড ওদের বাসায় আসে ফ্রেন্ড পার বলাতে শিশির মম ডেট কে সং গিফট দেয় শিশির মম বলে আমি তো দুই দিন আগে জানতে পেরেছি শিশি বিয়ে করেছে এই জন্য আমাদের খুবই ভয় হচ্ছে কাকে বিয়ে করলো কেমন ছেলে এই জন্যই এত জলদি করে তোমাদের সাথে দেখা করতে এসেছি কিন্তু এখানে তো শিশি অনেক খুশি আছে আর ওকে খুশি দেখে আমাদেরও ভালো লাগছে গ্র্যান্ডপা তখন শিশির অনেক সুনাম করতে থাকে আর তখন সং ও ওর গ্র্যান্ডপার সাথে তালে তাল মিলায় সং এর কথা শুনে তো শিশির মম ড্যাড সং কে অনেক বেশি পছন্দ করে একটু পরে ওখানে সিং চেন চলে আসে আর শিশিকে মম বলে ডাকে তখন শিশির মম জিজ্ঞাসা করে এ ছেলেটি আবার কে তখন তো সং বলে ও আমার ছেলে এটা শুনে তো শিশির মম ড্যাড দুজনেই অনেক অবাক হয়ে যায় তখন শিশি ড্যাগ রেগে বলে তোমাদের এই বিয়ে আমি কখনোই মানবো না বলে তোমার ডিভোর্স হয়েছে তোমার কাছে আমার মেয়েকে আমি কিভাবে বিয়ে দেব তখন শিশি বলে ড্যাড তুমি ওর পাস্ট নিয়ে কথা বলো না তখন শিশি ড্যাড বলে যদি বাচ্চার মম চলে আসে তখন তুমি কি করবে সিংচেন বলে এটা তো হতেই পারে না আমার মম চলে এসেছে আবার কোথা থেকে আসবে সিংচেন যখন জানতে পারে ওনারা শিশির প্যারেন্টস তখন তো অনেক খুশি হয়ে ওদেরকে গ্রিটিংস করে আর বলে আমার ড্যাড অনেক বেশি ভালো তোমরা চোখ বুঝে আমার ড্যাড কে বিশ্বাস করতে পারো তখন গ্র্যান্ড পা সিংচেন কে ওর রুমে যেতে বলে তখন তো সং ওদেরকে সরি বলে সিংচেন আসলে শিশিকে নিজের মমি ভেবে নিয়েছে শিশি বলে আমিও সিংচেনের মমি হয়ে থাকতে চাই সং বলে হ্যাঁ আমি শিশির সব দিক দিয়ে খেয়াল রাখব এতে তো শিশির প্যারেন্টস রাজি হয়ে যায় আর বলে হোম টাউনে গিয়ে ওদের ট্রেডিশনাল ভাবে বিয়ে সম্পন্ন করতে হবে তখন গ্র্যান্ডপা রাজি হয়ে যায় 
অন্যদিকে আমরা লিসিনকে দেখি যে একটা বারে বসে ড্রিঙ্ক করছিল আর তখন ওই বারের মধ্যে কেউ গিটার বাজায় গিটারের সাউন্ড শুনে তো লিসিনের ওর আগের বয়ফ্রেন্ডের কথা মনে পড়ে যায় খুবই ইমোশনাল হয়ে যে ছেলেটি গিটার বাজাচ্ছিল ওকে হাক করে নেয় আর বলে তার মানে তুমি আবারও ফিরে এসেছো কিন্তু যখনই ওর ফেস দেখে তখন তো দেখে এটা ওর বয়ফ্রেন্ড না এটা হলো হাউজুন লিসিন রেগে যায় আর বলে তুমি এখানে তুমি এখানে কি করছো হাউজুন বলে আশ্চর্য তুমি আমাকে জড়িয়ে কেন ধরলে এতে করে তো ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায় হাউজুন রেগে ওখান থেকে চলে আসে আর এদিকে শিশি ড্যাড তো সং কে অনেক ড্রিঙ্ক করায় আর এতে তো সং অনেক ড্রাঙ্ক হয়ে যায় শিশি তখন ওর ড্যাড কে বলে তুমি ওকে এত ড্রিঙ্ক কেন করালে আর সং কে রুমে নিয়ে আসে তখন ড্রাঙ্ক হয়ে সং ওকে সরি বলে আর এক একাই হাসতে থাকে শিশি বলে তুমি আমাকে সরি কেন বলছো সং বলে অনেক কিছুর জন্য এটা বলে ও ইসিকে জড়িয়ে ধরে আর বলে আমি খুবই টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি সারাদিন আমি কোম্পানি সামলাই আর গ্র্যান্ড পার সিংচেন কে আমারই সামলাতে হয় আমি অনেক কিছুই শেয়ার করতে পারি না আমার এমন কেউই নেই যার কাছে আমি আমার কষ্ট গুলো শেয়ার করব। কিন্তু যেদিন থেকে তুমি আমার লাইফে এসেছো আমার লাইফ পুরো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন তো আমি অল টাইম হ্যাপি থাকি তো কি এভাবে আমরা সারা জীবন একসাথে থাকতে পারি এটা বলে ও খুব খুশি হয়ে শিশিকে কিস করতে নেয় কিন্তু তখনই ও ঘুমিয়ে পড়ে শিশি এগুলো শুনে অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় আর ভাবতে থাকে সং আমাকে এখন যা বললো এগুলো যদি সত্যি হতো তাহলে কতই ভালো হতো পরে সিরে আমরা দেখি শিশি ওদের হোম টাউনে চলে এসেছে এখানে তো সবাই এসেছে কারণ ওদের ট্রেডিশনাল ওয়েডিং এর প্রস্তুতি চলছে শিশি সং দুজনেই ট্রেডিশনাল ওয়েডিং ড্রেস পরে রেডি হয় সং সুয়ানের সাথে খুব সুন্দর কথা বলছিল তখন এটা শিশি ড্যাড লক্ষ্য করে আর সং কে ভেতরে ডাকে কথা বলার জন্য সং বলে আপনি কোনো টেনশন করবেন না আমি শিশি ঠিক ভাবে খেয়াল রাখবো শিশি ড্যাড তখন সঙ্গে একটা লেটার দেয় আর বলে এই লেটারটি তুমি শিশিকে দিয়ে দিও আমি এই লেটারে সব কিছু লিখেছি তা কিছু আমি ওকে কোনোদিনই বলতে পারিনি এরপর তো সং শিশির রুমে আসে আর এই ওয়েডিং ড্রেসে তো শিশিকে অনেক সুন্দর লাগছিল শিশির সৌন্দর্যে সং পুরো মুগ্ধ হয়ে যায় এরপর সং ওকে ওই লেটারটি দেয় যেটা শিশি ড্যাড দিয়েছিল যে লেটারে লেখা ছিল ছোটবেলা থেকে শিশি ড্যাড শিশিকে অনেক বেশি ভালোবাসে অনেক কষ্ট করে শিশিকে বড় করেছে কিন্তু যখন সুয়ান আসে ওদের লাইফে তখন তো শিশি ড্যাড কোনো ভাবে সুয়ানকে মেনে নিতে পারছিল না রাগ করে বলেছিল তুমি এই বাসা ছেড়ে চলে যাও আর শিশিও রাগ করে এ বাসা ছেড়ে সুয়ানকে নিয়ে চলে আসে আর এই কারণে শিশি ড্যাড এত বছর ধরে শিশির সাথে কোনো কন্ট্যাক্টই রাখেনি এগুলো দেখে তো শিশি অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে যায় পরের দিনে আমরা দেখি ওদের ওয়েডিং শুরু হয় ট্রেডিশনাল ওয়েতে ওদের বিয়েটিও সম্পন্ন হয়ে যায় শিশি ড্যাডকে বলে আপনি টেনশন করবেন না আমি সব সময় শিশি ঠিকভাবে খেয়াল রাখবো এটা শুনে তো সবাই অনেক খুশি হয়ে যায় আর সবাই ওদেরকে চেয়ার আপ করতে থাকে যাতে করে কাপল রা এখন কিস করে এরপর তো ওরা সবাই মিলে ফ্যামিলি পিকচার তুলে রাতে সং বসে বসে ভাবছিল আজকের কথা আর ও যেগুলো করেছে তার জন্য তো ওর খুবই গিল্টি ফিল হচ্ছিল রুমের বাইরে শিশি আসে তখন ও ভাবতে থাকে সং তো আজকে অনেক বেশি ড্রিঙ্ক করেছিল আমি একটা কাজ করি ওর জন্য স্যুপ বানাই এরপর যায় ও স্যুপ বানাতে কিন্তু তখন দেখে লিসির অনেক ড্রাঙ্ক হয়ে হাউজুনকে অনেক বিরক্ত করছে এরপর ওদের দুজনকে একা রেখে ও সং এর জন্য স্যুপ বানাতে চলে যায় একটু পরে সং এর কাছে হাউজুন আসে আর বলে আশ্চর্য আজকে তুমি একা কেন আজকে তো তোমার ওয়েডিং নাইট আর হ্যাঁ আমি তোমাকে আগে বলেছি তুমি তোমার পাস্টকে ভুলে যাও যা তোমার সামনে আছে তা তুমি একসেপ্ট করে নাও ও সং বলে আসলে আমি সত্যিটা শিশিকে বলে দিয়েছি আমরা যে অ্যাক্টিং করছি আর আমি তো ওর সাথে ডিল করেছি আমরা কেউই কারো পার্সোনাল লাইফ নিয়ে ইন্টারফেয়ার করবো না না কেউ কারো পাস্ট ফিউচার নিয়ে জিজ্ঞাসা করব আর আজকে তো শিশি সবার সামনে আমার সাথে মিলে অ্যাক্টিং করছিল এটা শুনে হাউজুন অনেক রেগে যায় আর বলে তোমরা দুজন কি একটা ভালো হাজবেন্ড ওয়াইফ হয়ে থাকতে পারো না সং বলে এটা কখনোই সম্ভব না কারণ আমরা কেউই কাউকে ভালোবাসি না আমরা শুধুমাত্রই অ্যাক্টিং করছি শিশি তো সুপ বানিয়ে সং এর জন্য নিয়ে এসেছিল কিন্তু তখনও দরজার বাইরে থেকে সং এর সব কথাগুলো শুনতে পায় ওগুলো শুনে তো শিশি অনেক বেশি কষ্ট পায় কারণ ও তো সং কে সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছে আর সং এর জন্য বানা সব নুডলস নিজেই খেতে থাকে দিন তো ওরা হোম টাউন ছেড়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এখানে শিশি সং এর সাথে তেমন কথা বলছিল না 
আসা আসার পর থেকে সে সেই সং এর সাথে কথা বলছিল না ওকে ইগনোর করতে থাকে সং এসে জিজ্ঞাসা করে তোমার কি হয়েছে তখন শিশি ওকে রুডলি জবাব দেয় তোমার প্রবলেম কি তুমি এরকম করছো কেন সং বলে আমি তো শুধু একটা ভালো হাজবেন্ড হওয়ার চেষ্টা করছি আর এই জন্যই আমি আমার ওয়াইফের কাছে এসেছি শিশি বলে না এর কোনো দরকার নেই হয়তো তুমি এগুলো এই জন্য করছো কারণ তুমি আমার মম ডেড কে প্রমিস করেছিলে হয়তো তুমি প্রেশার নিয়ে এগুলো আমার জন্য করছো তোমার এগুলো করার কোনো দরকার নেই আমি নিজ থেকেই সুয়ান আর সিং চ্যানের জন্য ভালো একজন মম হওয়ার চেষ্টা করব আর হ্যাঁ আমি গ্র্যান্ডপার সামনেও একটা ভালো ওয়াইফ হওয়ার অভিনয় করব। পরের সিনে সং শিশি কে এসে বলে তুমি তো হোম টাউনে তোমার এই রিং টি ফেলে এসেছিলে হয়তো তুমি ভুলে ফেলে এসেছিলে শিশি বলে না আমি ভুলে এটা ফেলে আসিনি আমি ইচ্ছে করে রিং টা খুলে রেখেছি একটু পরে ওখানে গ্র্যান্ড বা আসতে নাই তখন তো ওরা দুজন একজন আরেকজনের সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করতে থাকে গ্র্যান্ড বা যাওয়ার পরপরই আবার দুজন আলাদা হয়ে যায় এই একটু পর শিশির কাছে একটা টেক্সট আসে দুই দিন পরই সুয়ানের অপারেশন করতে হবে শিশি তখন সঙ্গে এ ব্যাপারে বলে আর বলে আজকে আমি হসপিটালে সুয়ানকে নিয়ে যাব ওর কিছু টেস্টের জন্য সং বলে আচ্ছা আমিও যদি সময় পাই তাহলে আমিও হসপিটালে চলে যাব তখন সং এর কল আসে শিশি বলে না তোমার যাওয়ার দরকার নেই আমি একাই ওকে নিয়ে যেতে পারবো সং ভাবতে থাকে ও এরকম রুডলি আমার সাথে কথা কেন বলছে এরপর তো সং অফিসে আসে তখন ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে একটা বড় ব্র্যান্ডের থেকে ওদের ইনভাইটেশন এসেছে ওখানে সব প্রেসিডেন্টদের যেতে হবে দুই দিন পরেই ওই মিটিংটি অনুষ্ঠিত হবে এদিকে শিশি তো চুয়ানের টেস্ট করিয়ে ওকে নিয়ে আসতে নেয় কিন্তু দেখে হসপিটালের বাইরে সং ওদের জন্য ওয়েট করছে সুয়ান তো এখানে সঙ্গে দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় আর বলে আঙ্কেল তুমি কি আমাকে নিতে এসেছো বাসা আসার পর থেকে শিশি সুয়ানের এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেক বেশি টেনশনে ছিল কারণ দুই দিন পরই ওর অপারেশন সং দেখতে পায় ও অনেক বেশি আপসেট হয়ে আছে তখন তো পেছন থেকে শিশিকে এসে জড়িয়ে ধরে শিশি বলে গ্র্যান্ড পাখি এখানে আসছে সং মিথ্যা বলে হ্যাঁ গ্র্যান্ড পাখি এখানে দাঁড়িয়ে আছে এই জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি সং অনেক সময় ধরে ওকে জড়িয়ে ধরে রাখে শিশি বলে এখনো কি গ্র্যান্ড পা যাচ্ছে না সং বলে না এখনো যায়নি রাতে তো শিশি সুয়ানের সাথে ঘুমিয়েছিল সং রেডি হয়ে সুয়ানের সাথে দেখা করতে আসে তখন সুয়ানের ঘুম ভেঙে যায় সুয়ান জিজ্ঞাসা করে আঙ্কেল তুমি রেডি হয়ে কোথায় যাচ্ছ তুমি কি আজকে আমার সাথে মনস্টারের সাথে ফাইট করতে যাবে না সং বলে আজকে আমার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ আছে কাল সময় মতো আমি পৌঁছে যাব পরের সিনে আমরা দেখি শিশি সুয়ানকে নিয়ে হসপিটালে চলে আসে ডক্টর শিশিকে সুয়ানের অপারেশনের জন্য একটা পেপারে সাইন করতে বলে আর এখানে শিশিকে সার্জারি রিস্ক সম্বন্ধেও শিশিকে বলে শিশি যখনই এগুলো শুনতে পায় তখনও বেশ ভয় পেয়ে যায় কারণ এই অপারেশনের সময় চুয়ান মারাও যেতে পারে আর এই ব্যাপারটি নিয়ে শিশি অনেক বেশি ঘাবড়ে ছিল একটু পরে আমরা দেখি সং ওখানে চলে আসে আজকের ইম্পর্টেন্ট মিডিটি ও ক্যান্সেল করে এখানে চলে এসেছে যেহেতু শিশি এই পেপারে সাইন করছে না তখন তো সং এসে পেপারটিতে সাইন করে দেয় আর শিশিকে সান্ত্বনা দেয় বলে তুমি ভয় পেও না ওর কিছুই হবে না সুয়ান এখানে সংকে দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় এরপর তো ওরা দুজন মিলে সুয়ানকে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকাতে নেয় সুয়ান ফাইনালি সংকে ওর ড্যাড হিসেবে এক্সেপ্ট করে নেয় আর বলে ড্যাড আমি সুস্থ হয়ে তোমাদের কাছে আবারও আসব এটা শুনে সং অনেক খুশি হয়ে যায় এরপর সুয়ানকে অপারেশনের জন্য ভেতরে নেওয়া হয় সং শিশিকে সান্ত্বনা দেয় কিছুদিন পরে সিন দেখি সং আর শিশি কিন্টার গার্ডেনের বাচ্চাদের সাথে অনেক এনজয় করছিল এখানে আমরা জানতে পারি সুয়ানের অপারেশনটি ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে বাসা আসার পর শিশি বাচ্চাদের বলে আমি তোমাদের সাথে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলতে চাচ্ছি আচ্ছা আমি যদি বাইরে কোনো জব করি তোমাদের কোনো প্রবলেম আছে বাচ্চারা বলে না না কোনো প্রবলেমই নেই এরপর শিশি ওর ফ্রেন্ড লিসিনের সাথে দেখা করতে আসে আর বলে এখন তো সুয়ান পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গিয়েছে আর আমি তো আমার জুয়েলারি ডিজাইনার হওয়ার স্বপ্নটি পূরণ করতে পারবো লিসিন অনেক খুশি হয়ে যায় আর ওকে বলে তুমি সংকে বিয়ে করে খুব ভালোই করেছো শিশি ভাবতে থাকে ওর এই ডিসিশনটা কি ঠিক ছিল নাকি ভুল ছিল কারণ সং তো সব সময় বলে ও সবার সামনে অভিনয় করছে এবার থেকে শিশি নিজে জব খুঁজতে থাকে সং ওকে এত আপসেট দেখে ভাবতে থাকে ইদানি ওর কি হলো আর তখনও জানতে পারে শিশি আসলে জব খুঁজছে শিশি অনেকগুলো কোম্পানিতে ডিজাইনারের জবে অ্যাপ্লাই করেছে কিন্তু কোনো রেসপন্স পায়নি একটু পরে শিশির কাছে সং এর কোম্পানি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট থেকে কল আসে আর ওকে জব অফার করে কিন্তু শিশি না করে দেয় এরপর তো শিশি একটা শপিং মলে এসে জুয়েলারি শপে কাজ করার জন্য অনেকগুলো শপে কথা বলে আর এখানে ফাইনালি একটা শপে ও কাজও পেয়ে যায় অন্যদিকে 
সঙ্গের সেক্রেটারি এসে বলে মিস শিশি তো একটা জুয়েলারি শপের সেলসম্যান হিসেবে জব অ্যাপ্লাই করেছে আর আমাদের প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করার অফারটি রিজেক্ট করে দিয়েছে তখন সং বলে যেভাবে হোক ওর যাতে ওই সেলসম্যান হওয়ার কাজটি না হয় তুমি এ ব্যাপারে কথা বলো এদিকে আমরা দেখি শিশির জবটিও আসলে হাত ছাড়া হয়ে যায় এরপর থেকে শিশি অনেকগুলো স্টোর ঘুরে ঘুরে দেখছিল কোথায়ও জব করতে পারবে কিন্তু কোথাও ও কাজ পাচ্ছিল না কারণ সং টপ স্টোর কে না করে দিয়েছিল শিশিকে যাতে কাজে না নেয় এরপর তো শিশি অন্য একটা কোম্পানির জুয়েলারি শপের সেলসম্যানের কাজ পেয়ে যায় আর এই খবরটি সেক্রেটারি সং কে এসে জানায় আর ও যে স্টোরে কাজ পেয়েছে সেটা তো লুসির কোম্পানির স্টোর সং রেগে ওখান থেকে চলে যেতে নিছিল সেক্রেটারি বলে আপনার তো ঠান্ডা মাথা মিস মিস শিশিকে বোঝানো উচিত এরপর সেক্রেটারি সঙ্গে নিয়ে শিশির সাথে দেখা করতে আসে সঙ্গে বোঝায় তুমি এই কাজের জন্য সুইটেবল না তুমি এর থেকে ভালো জব করতে পারো তুমি আমাদের প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে জয়েন হও শিশি বলে আচ্ছা তার মানে তোমার জন্য আমি কোনো স্টোরে কাজ পাচ্ছিলাম না আসলে আমার স্বপ্ন প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করা না আমি জুয়েলারি ডিজাইনার হতে চাচ্ছি আর এই জন্যই আমি জুয়েলারি শপে সেলস গার্লের কাজ করতে চাচ্ছি আগে কিন্তু তোমার আমার জন্য এত টেনশন করা লাগবে না কারণ এখন আমি খুব ভালো একটা কোম্পানির স্টোরে কাজ পেয়েছি তখন বলে তুমি ওই কোম্পানির স্টোরে কাজ করো না শিশি বলে আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই কাজ করব। আর তোমার তো উচিত আমাকে সাপোর্ট করা এরপর তো সং ওর সেক্রেটারি কে বলে ও যতদিন পর্যন্ত ওই কোম্পানির কাজ করবে ততদিন তুমি ওর উপর নজর রেখো যদি লুসি কখনো ওকে হ্যারেস করার চেষ্টা করে তুমি ওকে সেভ করো পরের দিনে আমরা দেখি শিশি একটা ক্যাফেতে বসেছিল তখন ওখানে শিয়ার নামের একটা ছেলে আসে আর ওকে বলে ও আও এই নিয়ে আমাদের সেকেন্ড বার দেখা হচ্ছে তখন আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে দেখি সিং চেন যে ওই দিন হারিয়ে গিয়েছিল ওকে যে আঙ্কেল নিয়ে এসেছে সে আর কেউই না শিয়ান ছিল এরপর তো ওরা দুজন পরিচয় হয় একজন আরেকজনকে নাম বলে শিশির নাম শুনে ওর কেমন যেন চেনা চেনা লাগে শিশি তো একটু আপসেট হয়ে বসেছিল তখন শিয়ান জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে তোমার শিশি বলে আমার তো স্বপ্ন আমি একজন জুয়েলারি ডিজাইনার হব এর আগে আমি একটা জুয়েলারি শপে সেলসম্যানের কাজ করব কিন্তু এতে আমার ফ্যামিলি আমাকে একদমই সাপোর্ট করছে না তখন শিয়ান বলে তুমি কি তোমার হাজবেন্ডের কথা বলছো শিশি বলে হ্যাঁ আসলে আমার হাজবেন্ড হয়তো চাচ্ছে না ওর ওয়াইফ একটা ছোট খাটো জব করুক শিয়ান বলে তোমার তো নিজের ড্রিমকে ফোকাস করা উচিত পরের দিন আমরা দেখি শিশি খুব সুন্দরভাবে রেডি হয়ে নিজের জবের জন্য বের হয় সঙ্গে ওকে পিক করার জন্য আসে কিন্তু ওকে ইগনোর করে শিশি বাসে করে চলে যায় এরপর আমরা দেখি লুসি সং এর সাথে দেখা করতে আসে সং তখন লুসিকে বলে তুমি তোমার স্টোরে শিশিকে কাজ করতে দাও আর ওখানে তুমি শিশিকে বিরক্ত করো না লুসি এখানে রেগে যায় আর বলে ওর সাহস কি করে হয় ও আমার স্টোরে কাজ করবে সং বলে আমি ফার্স্ট তোমার কাছে হেল্প চাচ্ছি আই হোপ তুমি আমার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবে লুসি বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওকে কাজ করতে দিব কিন্তু আজকে তো আমাদের স্টোরে খুবই ইম্পর্টেন্ট একজন ক্লায়েন্ট আসবে শিশি যদি ওই ক্লায়েন্টকে খুব সুন্দরভাবে ডিল করতে পারে তাহলে আমি ওকে এই কাজে রাখবো অন্যদিকে আমরা দেখি শিশি তো স্টোরের মধ্যে কাজ করছিল তখন ওখানে লুসির বলা ইম্পর্টেন্ট ক্লায়েন্ট চলে আসে সব সেলস গার্লসরা তো ওনাকে খুব ভালোভাবেই আপ্যায়ন করে ওখানে সবাই তো ওই ক্লায়েন্টকে বিভিন্ন জুয়েলারি দেখাতে থাকে তখন শিশিও জুয়েলারি দেখায় ক্লায়েন্টের নজর শিশির ব্রোচের দিকে যায় আর ওকে বলে আমি এই ব্রোচটি কিনতে চাচ্ছি শিশি বলে আমি তো এটা বিক্রি করব না আসলে এটা আমাকে একজন গিফট করেছিল সরি এই জন্য আমি আপনাকে এটা দিতে পারবো না তখন তো ক্লায়েন্ট অনেক বেশি রেগে যায় অন্য একজন সেলস গার্ল এসে তখন ক্লায়েন্টকে বোঝানোর চেষ্টা করে আসলে ও তো নতুন এসেছে এরপর ক্লায়েন্ট তো শিশির ব্রোচটি দেখতে চায় আর শিশির সাজেস্ট করা নেকলেসটি ওর পছন্দ হয় এই জন্য ওই নেকলেসটি ও কিনে ফেলে একটু পরে ওখানে লুসি আসে আর তখন শিশি বুঝতে পারে এই স্টোরটি আসলে লুসি আর এই জন্যই সঙ্গকে বারবার না করছিল স্টোরে কাজ করতে লুসি তো রেগে তখন শিশিকে বকা দিতে থাকে আর বলে তোমার ধারা তো কোনো কাজই হবে না তুমি সামান্য একটা সেলও করতে পারছো না তখন অন্য সেলস গার্ল এসে বলে আসলে ম্যাম শিশি এই নেকলেসটি সেল করিয়েছে এটা শুনে তো লুসি অনেক বেশি রেগে যায় কারণ এখন ওকে অন্য বাহানা খুঁজতে হবে অন্যদিকে সেক্রেটারি এসে সঙ্গে বলে আসলে আজকে তো শিশি খুব ভালোভাবে ওর কাজটি সম্পন্ন করেছিল খুব সুন্দরভাবে জুয়েলারি সেল করেছে এরপর তো সং শিয়ানকে কল করে ওর কোম্পানির জন্য জব অফার করে কিন্তু শিয়ান ওকে না করে আর বলে আমি তো একটা মার্কেটিং পজিশনের জব খুঁজছি আর আমি তো আমি তোমার কোম্পানিতে কাজ করব না এটা বলে শিয়ান কল কেটে দেয় সং ভাবতে থাকে আমি ওকে কিভাবে রাজি করাবো আমার কোম্পানিতে কাজ করতে এরপর তো শিশি সঙ্গের সাথে দেখা করতে আসে আর ওকে বলে সরি আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম
এখন আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে কেন ওই স্টোরে কাজ করতে নিষেধ করেছো ওই স্টোরটি লুসি শিশি সরি বলাতে সং অনেক খুশি হয়ে যায় তখন আমরা দেখি দূর থেকে শিয়ান ওদেরকে দেখছিল আর অনেক রেগে যায় আর ভাবতে থাকে শিশির হাজবেন্ড এর সং কেন হলো একটা ফেমাস জুয়েলারি এক্সিবিশন হবে শিশি তো চাচ্ছিল এই এক্সিবিশনে যেতে এই জন্য সং ওর জন্য টিকিট বুক করে শিশি যখন জানতে পারে তখনও খুশি হয়ে সংকে বলে তুমি আমার জন্য টিকিট কিনেছ কারণ এই টিকিট তো খুব সহজে কেনা যায় না অন্যদিকে আমরা শিয়ানকে দেখি যে শিশির কথাই ভাবছিল ও অনেক রেগে ছিল এটা কিভাবে সম্ভব শিশির হাজব্যান্ড সং কেন হলো এখানে আমরা বুঝতে পারি আসলে শিয়ান সং কে অনেক বেশি ঘৃণা করে তখন আমরা ফ্ল্যাশব্যাক দেখি সং এর সাথে ওর এক্স গার্লফ্রেন্ডের আর এগুলো ভেবে তো শিয়ান আরো বেশি রেগে যায় ও চাচ্ছিল যেভাবেই হোক ও সং এর থেকে বদলা নেবে এরপর তো শিয়ান শিশির পোস্ট দেখতে পায় যেখানে ও জানতে পারে শিশি এক্সিবিশনে যাবে পরের দিনে আমরা দেখি শিশি এক্সিবিশনে আসে তখন তো ওখানে শিয়ানও চলে আসে শিশি বলে তুমিও তো এই মাস্টারের ফ্যান নাকি তখন তো শিয়ান বলে হ্যাঁ আমিও আর আমি তো এই মাস্টারের খুব ভালো ফ্রেন্ড তুমি যদি চাও তাহলে তোমার সাথে আমি ওই মাস্টারকে দেখা করাতেও পারি এরপর তো শিয়ান শিশিকে নিয়ে আসে মাস্টারের সাথে দেখা করানোর জন্য শিশি এখানে মাস্টারকে দেখে অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় কারণ উনি অনেক বড় মানের একজন ডিজাইনার ছিল শিশি তো মাস্টারের সাথে একসাথে ছবিও তোলে এরপর তো শিশি শিয়ানকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানায় কারণ এই মাস্টার শিশির আইডল ছিল আর আজকে শিয়ানের জন্যই ও মাস্টারের সাথে দেখা করতে পেরেছে শিশি তখন ওকে ডিনারের জন্য ইনভাইট করে শিয়ানও রাজি হয়ে যায় সং এসেছিল শিশিকে পিক করতে সং ওকে অন্য ছেলের সাথে কথা বলতে দেখে অনেক বেশি জেলাস হয় শিশি তখন বলে সরি আমার হাজবেন্ড এসেছে আমাকে পিক করতে আমরা অন্য একদিন ডিনার করব এটা বলে শিশি চলে আসে সং শিশিকে জিজ্ঞাসা করে তোমার সাথে ছেলে টিকে ছিল শিশি বলে ও তো আমার ফ্রেন্ড ছিল আর তুমি জানো আজকে ও আমার অনেক বড় হেল্প করেছে ওর জন্যই আমি আজকে মাস্টারের সাথে দেখা করতে পেরেছি আমি মাস্টারের সাথে ছবিও তুলেছি এগুলো শুনে তো সং এর একদমই ভালো লাগছিল না শিশি তো বাসায় এসে শিয়ানকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানায় আজকের জন্য সং দেখতে পায় শিশি কারো একজনের সাথে টেক্সট করছে আর এতে সং অনেক জেলাস হয় রেগে ও সোফার মধ্যে শুয়ে পড়ে রাতে শিশি যখন বেডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তো সং এসে বেডে শুয়ে পড়ে হঠাৎ করে শিশির ঘুম ভেঙে যায় তখন সং কে ও সোফায় যেতে বলে কিন্তু সং তখন ঘুমানোর অভিনয় করে শিশি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি চলে যাচ্ছি এটা শুনে তো সং নিজেই পরে সোফায় চলে আসে এরপর শিশিকে বলে যদি তুমি আবারও একজিবিশনে যেতে চাও তাহলে তুমি আমাকে বলো আমি টাইম ম্যানেজ করে তোমাকে নিয়ে যাব শিশি তো ভাবতে থাকে আজকে ওর কি হলো পরের দিনে শিশি যখন স্টোরের মধ্যে কাজ করছিল তখন তো হাউজুনের কল আসে এরপর তো হাউজুনের সাথে ও দেখা করতে আসে হাউজুন এখানে লিসিনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে আর বলে পাঁচটি কি ওর কোনো রিলেশন ছিল আর ওর সাথে কি হয়েছিল তখন তো শিশি ওর এক্স বয়ফ্রেন্ডের কথা বলে আসলে লিসিন এখনও তার এক্স বয়ফ্রেন্ডকে ভুলতে পারছে না লিসিনের একটা বারে ওর সাথে দেখা হয়েছিল ছেলেটি খুব ভালো গিটার বাজাতো লিসিন তো এখনও ওকে ভুলতে পারছে না ওদের তো বিয়ে করারও কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ করে ছেলেটি গায়েব হয়ে যায় কারণ ছেলেটি ওর ক্যারিয়ার ঠিক করতে চাচ্ছিল আর এতে করে তো আমার ফ্রেন্ড লিসিন অনেক ভেঙে পড়ে এগুলো শুনে তো হাউজুনের লিসিনের জন্য অনেক বেশি খারাপ লাগে হাউজুন বলে আসলে লিসিন খুব ভালো একটা মেয়ে আর আমি তো চাচ্ছি তুমি আর সং একটা ভালো কাপল হয়ে যাও তোমরা যেভাবে আছো তোমাদেরকে একসাথে অনেক ভালো লাগে সে হাউজুনকে বলে বিয়ের দিন রাতে তোমাদের দুজনের কথা আমি শুনেছি ও এই বিয়েটাকে নকল বিয়ে হিসেবে ধরে নিয়েছে আর ওর মনে তো আমার জন্য কোনো ফিলিংসই নেই আউজুন বলে তুমি অর্ধেক কথা শুনেছো এই জন্য তুমি ভুল বুঝছো ও তো ফার্স্টে এই বিয়েটাকে একটা নকল বিয়ে হিসেবেই ধরে নিয়েছে কিন্তু ও রিয়ালাইজ করতে পেরেছে ও তোমাকে পছন্দ করে ও এতদিন তোমার সাথে যত খারাপ ব্যবহার করেছিল এর জন্য তো ও অনেক গিল্টি ফিল করে হাউজুন বলে আসলে সং তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে ও তো তোমার সাথে সব কিছু ঠিক করতে চাচ্ছে নিজের ফিলিংস গুলো শো করার জন্য অনেক কষ্ট করছে তুমি কি এতদিন ধরে ওর মধ্যে কোনো চেঞ্জেস দেখোনি বাসায় এসে শিশি সং এর ব্যাপারে ভাবতে থাকে সং ওর জন্য এক্সিবিশনের টিকেট কিনেছিল ওর জব নিয়ে খুবই টেনশনে ছিল আরও নানাভাবে ওর খেয়াল রাখতো এগুলো ভেবে তো শিশি অনেক খুশি হয়ে যায় পরের দিন তো সং ওর অফিসের সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করে শিশির কি অবস্থা ওর কাজ কেমন চলছে সেক্রেটারি বলে সবই ঠিকঠাক 
এরপর তো শিশির সাথে সং দেখা করতে ওর স্টোরে আসে কিন্তু তখন দেখে ওই স্টোরে শিয়ান শিশির থেকে জুয়েলারি কিনতে এসেছে তখন সং কে শিশি দেখতে পায় আর বলে তুমি এখানে আমি তো কাজ করছি আমরা লাঞ্চের সময় কথা বলবো সং বলে আমি তো এখানে আমার ওয়াইফের সাথে দেখা করতে এসেছি এরপর তো সং শিয়ান কে বলে আমি কতটা লাকি একটা বড় ব্র্যান্ডের এক্সিকিউটরের সাথে আমার এখানে দেখা হলো তখন শিয়ান বলে তুমি তো খুব লাকি তোমার ওয়াইফ অনেক বেশি ভালো সং বলে তা তো অবশ্যই আর আমরা একজন আরেকজনকে অনেক বেশি ভালোবাসি সং তখন শিশিকে বলে চলো আমরা চলে যাই শিশি বলে কিভাবে যাব আমি তো এখন কাজ করছি সং বলে তোমার হাজবেন্ডের থেকে ইম্পর্টেন্ট আর কিছু আছে এটা বলে ও শিশিকে নিয়ে ওখান থেকে চলে যায় এরপর তো ওকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসে শিশিকে জিজ্ঞাসা করে তোমার সাথে শিয়ানের কিভাবে দেখা হলো শিশি বলে ওই দিন আমার সাথে ওর রেস্টুরেন্টে দেখা হয়েছিল আর তোমাকে বলেছিলাম না একদিন সিং চেন হারিয়ে গিয়েছিল তখন তো ও নিজেই সিং চেন কে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল এগুলো শুনে তো সং এর একদমই ভালো লাগে না শিশি তখন ভাবতে থাকে ও কি আমাকে ভুল বুঝছে নাকি সং তখন ওকে বলে আমি কালকে তোমার জুয়েলারি শপে আসবো কিছু জুয়েলারি কিনতে কারণ আমার একটা ফ্রেন্ডের জন্মদিন সামনে তখন শিশি বলে ওখানে তো জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি অনেক এক্সপেন্সিভ তুমি শুধু শুধু টাকা নষ্ট করবে কেন আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার সেলস বাড়ানোর জন্যই ওখান থেকে কিনতে চাচ্ছ তখন সং বলে তো কি হয়েছে আজকেও তো শিয়া তোমার সব থেকে জুয়েলারি কিনতে আসলো শিশি বলে ওর ব্যাপার আলাদা আর তোমার টা আলাদা এটা শুনে তো সং খুবই জেলাস হয় আর বলে হ্যাঁ আমার পেট ভরে গিয়েছে এটা বলে বেচারা ওখান থেকে চলে যায় এরপর অফিসে এসে সং ভাবতে থাকে আমার মধ্যে আর শিয়ানের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে এরপর বাসা একসাথে সং আর শিশি আসে সং জিজ্ঞাসা করে তুমি কি আগে থেকে শিয়ানকে চিনতে শিশি বলে এটা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছো একটু পরে ও লক্ষ্য করে ওদের রুম থেকে তো সোফাটি গায়েব ও জিজ্ঞাসা করে সোফাটি কোথায় গেল সং বলে আমি তো সোফায় একদমই ঘুমোতে পারি না আমার ঘুম ঠিক মতো হচ্ছে না শিশি বলে তাহলে তুমি কোথায় ঘুমাবে সং বলে অবশ্যই আমি বেডে ঘুমাবো শিশি বলে কিভাবে আমি তো বেডে ঘুমাবো তুমি একটা কাজ করো তুমি নিচে ঘুমাও সং বলে কখনোই না এরপর তো ওরা দুজনেই বেডে আসে ঘুমানোর জন্য কিন্তু তখন শিশি ওদের মাঝখানে একটা ডল রেখে দেয় যেটা তো সং এর একদমই ভালো লাগে না সং বলে চলো আমরা দুজন কথা বলি শিশি বলে কি ব্যাপারে কথা বলবো সং বলে আসলে তোমার জব নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আমি চাই না তুমি ওই স্টোরে জব করো শিশি বলে তুমি কি এটা এজন্য বলছো কারণ ওই স্টোরটা লুসির সং বলে এটা শুধু রিজন না আরেকটাও রিজন আছে শিশি জিজ্ঞাসা করে আরেকটা আবার কি কিন্তু তখন সং ওয়াশরুমে চলে যায় শিশি ভাবতে থাকে হয়তো ও অনেক বেশি জেলাস হচ্ছে কিন্তু সং এ তো ওর ফিলিংস এর কথা আমাকে কনফিউজ করা উচিত পর দিন শিশি যখন স্টোরে ছিল তখন ওকে পিক করতে সং যায় শিশি বলে আজকে তো আমার যেতে লেট হবে কারণ আমি ওভার টাইম করবো সং বলে আমি কি তোমার কোনো হেল্প করতে পারি শিশি বলে হ্যাঁ তুমি বাসা কি বাচ্চাদের সাথে ভালো টাইম স্পেন্ড করো এরপর তো সং বাসা আসে আর বাচ্চারা তো খুবই চিৎকার চেঁচামেচি করছিল এতে তো সং অনেক বিরক্ত হয় সং বারবার শিশিকে কল করে জিজ্ঞাসা করে তুমি কখন আসবে আর কল করে তো বাচ্চাদের দুষ্টমির কথাও বলে অনেক সময় পর শিশি বাসা আসে সং তো শিশির খুবই টেক কেয়ার করছিল ওর জন্য তো মিল্কও রেখে যায় একটু পরে সং ওর খুব কাছে আসার চেষ্টা করে কিন্তু কাছে আর যাওয়া হয় না সং ওকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি কালকেও লেট করে আসবে শিশি বলে ঠিক বলতে পারছি না পরের দিনে আমরা দেখি সং এর যে শপিং মল ছিল সেখানে তো সব ওয়ার্কাররা এসে আন্দোলন করা শুরু করে কারণ ওদের টাকা ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছিল না সেক্রেটারি এসে সঙ্গে এগুলো জানায় আমাদের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে কিছু গড়বড় হয়েছে ওয়ার্কারদের টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কোনো ওয়ার্কারই টাকা পায়নি আর ওই ওয়ার্কাররা তো শপিং মল এসে আন্দোলন করা শুরু করেছে সং সব ওয়ার্কারদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে আপনারা একটু ওয়েট করুন যখনই আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক হবে আপনাদের টাকা ঠিক মতো আমরা পৌঁছে দেব অন্যদিকে শিশিও জানতে পারে সং এর শপিং মলে সব ওয়ার্কার্সরা আন্দোলন করছে শিশি এসে দেখে সব ওয়ার্কাররা তো সং এর উপর অনেক চিল্লাচিলি করছে সবাইকে শিশি বলে আসলে এখানে সং এর কোনো দোষ নেই আপনার প্লিজ শান্ত হন ওর কথা শুনুন কিন্তু ওয়ার্কার্সরা কোনো কথাই শুনছিল না ওরা সবাই অনেক গেছিল আর সং কে মারার জন্য ওর উপর অ্যাটাক করে পরের সিনে আমরা দেখি শিশি সং এর হাতে মেডিসিন লাগিয়ে দেয় সং ওকে বলে তুমি কি বোকা ওই সিচুয়েশনটা কত বেশি হার্ড ছিল তোমাকে কে বলেছো ওখানে যেতে শিশি তখন কান্না করতে থাকে বলে আমি নিজেকে নিজে কন্ট্রোল করতে পারিনি 
তখন তো সং ওকে কিস করে বসে আর ওদের দুজনকে এই অবস্থায় তো সেক্রেটারি এসে দেখে ফেলে একটু পরে শিশি যখন ওখান থেকে চলে যায় তখন সেক্রেটারি সং কে বলে প্রবলেমটা আমরা কিভাবে সলভ করব শিশি যে সং এর জন্য ওয়ার্কারদের সাথে ঝগড়া করেছে সে ভিডিও তো পুরো ভাইরাল হয়ে যায় লেশিন তো জলদি করে শিশির সাথে দেখা করতে আসে আর ওকে বলে তুমি ঠিক আছো তো তোমার কিছু হয়নি তো শিশি বলে আরে আরে আমি একদমই ঠিক আছি এবার ওদের দুজনের কথা শুরু হয়ে যায় লেশিন বলে তুমি জানো হাউজুন আমাকে প্রপোজ করেছিল ও তো আমাকে অনেক খুশি করার চেষ্টা করছে তখন শিশি বলে আমার তো মনে হয় ও সত্যি সত্যি তোমাকে পছন্দ করে লেশিন সং এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে শিশি বলে আমি তো জানতে চাই সং আমাকে নিয়ে কিরকম ভাবে তখন লেশিন ওকে কিছু টিপস দেখায় এরপর বাসায় এসে শিশি একটু ড্রিঙ্ক করে নেয় আর খুবই সুন্দর ড্রেস আপ করে সং এর জন্য ওয়েট করে সং বলে তুমি এখানে কি করছো লেশিন এর তুমি বুঝতে পারছো তুমি এগুলো কি করছো শিশি বলে হ্যাঁ আমি জানি আমি তোমাকে পছন্দ করি আমি এটা জানতে চাই তুমি কি আমাকে পছন্দ করো নাকি করো না এটা বলেই ও ঘুমিয়ে পড়ে সং ওর এই কথাটি শুনে অনেক খুশি হয়ে যায় পরদিন সকালে শিশি যখন ঘুম ভাঙে তখন ওর মনে পড়ে ও বেশি ড্রাঙ্ক হওয়ার পর সং এর সাথে কি কি উল্টা পাল্টা ব্যবহার করেছিল অন্যদিকে আমরা দেখি সং শিয়ানের সাথে দেখা করতে আসে সং তো চাচ্ছিল শিয়ান কে ওর কোম্পানিতে নিতে এদিকে আমরা হাজুন কে দেখি যে সিং চেন কে কিছু টয় গিফট করে আর নিজের সাথে কাজ করার কথা বলে चले जाए শিশি বলে সত্যি বলতে হাউজুন খুব ভালো একটা ছেলে তুমি ওকে একসেপ্ট করে নাও লিসিন বলে আমি তো আমার এক্স কে ভুলতে পারছি না আমি এখন ওকে কিভাবে একসেপ্ট করব আর ও যদি আবারও ফিরে আসে তখন কি হবে লিসি বলে দেখো ও তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে ও তোমার পাস্ট ছিল তোমার তো ওকে ভুলে যাওয়া উচিত তখন তো লিসিন অনেক ইমোশনাল হয়ে যায় আর বলে তুমি ভেবে দেখো যদি সিংচেনের মম ফিরে আসে তাহলে কি সিংচেন তোমাকে এখন যেভাবে ভালোবাসে সেভাবে ভালোবাসবে এটা শুনে তো শিশির অনেক খারাপ লাগে লিসিন তখন ওকে সরি বলে আমি তোমাকে হার্ট করার জন্য এটা বলিনি আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম শিশি বলে না আমি তোমার কথাটি খারাপ ভাবে নেইনি এরপর শিশি বাসায় যে ভাবতে থাকে ও আজকে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে সং ওকে কেন বিয়ে করেছে সং আসার পর শিশি জিজ্ঞাসা করে কাল রাত আসলে কি হয়েছিল সং বলতেই নেয় তখন শিশি বলে থাক বলার দরকার নেই তুমি আমাকে এটা বলো তুমি আমাকে বিয়ে কেন করেছো এটা শুনে তো সং ভাবতে থাকে ও এখন কি বলবে কারণ আসলে শিশিকে বিয়ে করার কারণ ছিল তো জোয়ানের কাস্টডি নেওয়ার আর এই কথাটি তো ও শিশিকে বলতে পারবে না এই জন্য ও এক্সকিউজ দেখি ওখান থেকে চলে যায় পরের সিনে আমরা দেখি শিশি কাজে এসে খুব আপসেট ছিল ও সং এর কথাই ভাবছিল তখন তো সেলস কার্ড এসে বলে আজকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট ক্লায়েন্ট আবারও আসবে এরপর ওই ক্লায়েন্ট শিশিকে একটা রিং দেখায় আর বলে এটার ভেতর কি কি চেঞ্জেস আনতে হবে শিশি তখন ওর আইডিয়ার কথা বলে আর ক্লায়েন্টের খুব পছন্দ হয় তখন ক্লায়েন্ট বলে তোমার বলা মতোই এই রিংটি কাস্টমাইজ করে দাও একটু পরে ওখানে লুসি আসে আর বলে অন্য কারো কাজ শিশি করতে পারবে না একটু পরে ওখানে শিয়ানা আসে আর সবাই তো বলে আমি মলের মার্কেটিং ডাইরেক্টর আর লুসি কে এসে বলে শিশি তো খুবই ট্যালেন্টেড একটা মেয়ে আর আমি ওকে বলছি ওদের কাজটি করতে পারবে লুসি বলে আচ্ছা ঠিক আছে যদি আজকের এই কাজটিও ঠিকভাবে করতে পারে তাহলে আমি ওকে স্টোরে পারমানেন্ট জব দিয়ে দেব আর যদি না করতে পারে তাহলে আমি ওকে আজকে বের করে দেব সেক্রেটারি এসে সঙ্গে এ ব্যাপারে বলে এরপর তো সং শিশিকে দেখতে আসে কিন্তু দক্ষণ দেখে শিশির সাথে তো শিয়ানো ছিল ওরা দুজন একসাথে কাজ করছে আর এদিকে ক্লায়েন্ট শিশির জন্য ওয়েট করছিল শিশি তো খুব জলদি করে ওকে এসে রিংটি দেখায় রিংটি দেখার পর ক্লায়েন্ট তো জোর একটা চিৎকার মেরে ওঠে শিশি ভয় পেয়ে যায় ও ভাবতে থাকে হয়তো এই রিংটি ওনার পছন্দ হয়নি কিন্তু ক্লায়েন্ট খুব খুশি হয়ে বলে ওয়াও অনেক সুন্দর হয়েছে এরপর তো লুসিও এ কথাটি জানতে পারে যেহেতু শিশি ওই চ্যালেঞ্জে জিতেছে এই জন্য শিশি তখন লুসিকে অনেক কথা শোনায় আর লুসিও তো থেমে থাকে না ওদের এই কাজ শেষে তো শিশি আর ওর কলিগসরা মিলে সবাই অনেক খুশি ছিল অন্যদিকে সং ও জানতে পারে শিশি ওর চ্যালেঞ্জটি কমপ্লিট করেছে আরও প্ল্যান করে আজকে ওর শিশিকে নিয়ে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে যাবে 
শেষে কাজ শেষ করে বাইরে বের হয় তখন ওর সাথে শিয়ানের দেখা হয় শিয়ানকে ও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানায় কারণ শিয়ানের জন্যই আজকে ও এই কাজটি করতে পেরেছে শেষের জন্য অফিসের বাইরে ওয়েট করতে থাকে অনেক সময় পার হয়ে যায় কিন্তু ও আসে না এই তো পর তো সং এর কাছে কল আসে আর বলে আপনি তো হোটেলে রিজার্ভেশন করে রেখেছিলেন আর রিজার্ভেশনের টাইম অলরেডি হয়ে গিয়েছে এরপর সং শিশিকে কল করে বলে তোমার কি অফিস এখনো শেষ হয়নি আমি তোমার জন্য অফিসের বাইরে অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছি শিশি বলে আমি তো জানতামই না তুমি যে আমার জন্য ওয়েট করছো সং বলে তাহলে তুমি এখন কোথায় শিশি বলে তোমার যে রেস্টুরেন্টের খাবার একদমই ভালো লাগে না আমি সে রেস্টুরেন্টে এরপর তো সং জলদি করে ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় আর এদিকে শিশি তো শিয়ানের সাথে এসেছিল ওরা একসাথে ডিনার করছিল সং যখন এসে শিশির সাথে শিয়ানকে দেখতে পায় তখনও অনেক রেগে যায় আর বলে আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি একটা লিমিটের মধ্যে থাকো তখন শিয়ান বলে হয়তো তোমার ভুল হচ্ছে কিন্তু সং রেগেছিল আর শিশিকে বাইরে নিয়ে আসে সং বলে তুমি অন্য ছেলের সাথে এত রাতে বাইরে কেন ডিনারে এসেছো শিশি বলে আমি তো শুধু ডিনারে ওকে ইনভাইট করেছিলাম আর এমনিতে আজকে একটু লেট হয়ে গিয়েছে তখন সং বলে তুমি তো আমার ওয়াইফ তাহলে ওরা তো ক্লোজ থাকো কেন শিশি বলে তুমি এরকম কেন বলছো আর হ্যাঁ তুমি কি জেলাস হচ্ছো সং বলে আশ্চর্য আমি কেন জেলাস হব আমি তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলাম আমি তোমার অফিসে গিয়েছিলাম তোমাকে পিক করতে শিশি বলে আচ্ছা তুমি আমাকে পিক করতে এসেছিলে এটা যদি অন্য হাজব্যান্ড ওয়াইফের সাথে হতো তাহলে অনেক নর্মাল ছিল কিন্তু আমাদের রিলেশনটা তো খুবই আলাদা আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তো আমি ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো কিন্তু এরপর আমি বুঝতে পেরেছি আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম তোমার কাছে তো এই বিয়েটা শুধু অভিনয় শিশি বলে তুমি আমার সাথে ক্লোজ আসার চেষ্টা করো কিন্তু আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে অনেক দূরত্ব থেকে যায় আর আমি তো এটা জানতে পেরেছি তুমি একজনকে এখনো ভুলতে পারছো না ও কি সিনচানের আসল মম সং বলে আমি আমার পাস্ট নিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছি না শিশি বলে কিন্তু আমার অ্যান্সার চাই আমি কি তোমার মনে আছি না কি নেই সং কিছু বলতে পারছিল না শিশি বলে হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি এরপরও ওখান থেকে চলে যায় এরপর আমরা দেখি সং হাউজুনের কাছে আসে ওখানে তো সং অনেক ড্রিঙ্ক করছিল তখনও হাউজুনকে বলে আসলে আমি শিশিকে বিয়ে করেছিলাম এই কারণে যাতে করে আমি সুয়ানের কাস্টডি পেয়ে যাই কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি আমি শিশির সাথে এগুলো ভুল করেছি কিন্তু এখন আমি ফিল করছি আমি যা করেছি ভুল করেছি ও এখন আমার ওয়াইফ হাউজুন বলে আমি তো তোমাকে কনগ্রাচুলেট করতে চাই কারণ তুমি অলরেডি শিশিকে ভালোবেসে ফেলে তুমি তো এটাই শুধু ভয় পাচ্ছ ও যদি সত্যিটা জেনে তোমাকে ছেড়ে চলে যায় এই জন্য তুমি ওকে কিছুই বলতে পারছো না আমি তো চাই তুমি তোমার মনের কথাগুলো ওকে বলে দাও পরদিন সং যখন বাসে আসে তখন ও দেখতে পায় ওর বাসে তো শিশির জামা কাপড় নেই এরপর মেয়েটকে জিজ্ঞাসা করে মেয়ের বলে ও তো সকাল সকাল যেন কোথায় গেল মিস শিশি আমাকে বলেছিল ও তো ওর রিলেটিভের বাসায় যাচ্ছে আসলে তোমাদের মধ্যে কি ঝগড়া হলো নাকি এটা শুনে তো সং অনেক বেশি আপসেট হয়ে শিশিকে কল করে কিন্তু ওর কলটি সুইচ অফ ছিল অন্যদিকে আমরা দেখি শিশি আসলে একটা মাউন্টেন এরিয়াতে এসেছে যেখানে একদমই নেট ছিল না তখন একটা ছেলের সাথে ওর দেখা হয় ছেলেটির কাছে শিশির রাস্তার ডিরেকশন জিজ্ঞাসা করে কথা কথা তো ছেলেটি ওকে এটাও জিজ্ঞেস করে বসে তোমার কি বয়ফ্রেন্ড আছে শিশি তো বলে আমি ম্যারিড আমার হাজব্যান্ড আছে একটু পরে আমরা দেখি ছেলেটি তো শিশিকে অনেক বিরক্ত করতে থাকে আর একদম ঠিক সময়ে হিরোর মতো ওখানে রং চলে আসে আর ছেলেটিকে ইচ্ছে মতো ধোলাই করে তোমার সাহস কি করে হয় তুমি আমার ওয়াইফকে টাচ করতে চাচ্ছ ছেলেটি ভয় পেয়ে ওখান থেকে চলে যায় এরপর আমরা দেখি ওরা দুজন এক জায়গায় বসে রেস্ট নিচ্ছিল এরপর শিশি বলে আমি আর আমার বোন প্রায় সময় এখানে আসতাম এখানে ওর সাথে আমার অনেক মেমোরিজ রয়েছে আমি যখনই ওকে মিস করি তখনই এখানে চলে আসি আমরা যখন ব্রিজের কাছে পৌঁছে যাব ওই ব্রিজের কাছে গিয়ে আমরা যাই বলবো আমাদের প্রিয় মানুষের কাছে সে কথাগুলো পৌঁছে যাবে এরপর তো ওরা দুজন ব্রিজের কাছে চলে আসে সং ব্রিজটি ক্রস করতে অনেক বেশি ভয় পাচ্ছিল শিশি বলে তুমি ভয় পাচ্ছ তাহলে তোমার আশা লাগবে না আর আমি তো আমি তো আমার সিস্টারের সাথে একাই কথা বলতে চাচ্ছি এরপর শিশি ব্রিজের মাঝখানে এসে চিল্লি বলে আমি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি এখন আর তোমার আমার আর সুয়ানের জন্য টেনশন করা লাগবে না সুয়ানের অপারেশনটি ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ কিন্তু আমি তোমাকে অনেক বেশি মিস করছি এটা বলে শিশি সামনে যায় তখন তো সং চিল্লি চিল্লি বলছিল শিশি তোমার সাথে দেখা হওয়ার পর আমি অনেক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছি আর এখানে দাঁড়িয়ে সং ওর ফিলিংস এর কথাগুলো বলে একটু পরে শিশি বলে আমি তোমাকে বলেছি প্লিজের কাছে এসে মিথ্যা বলো না সং বলে আমি এখানে মিথ্যা বলছি না আমি বুঝতে পেরেছি আমি তোমাকে হারাতে চাই না তুমি তো
এবার তো ওরা কিছু সময় ব্রিজের ওখানে কাটায় এবার মাউন্টেনের ওখানে ওরা একসাথে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করে ওরা যে হোটেলে ছিল তখন একজন এসে বলে এখানে অনেক ঝড় হয়েছিল যার কারণে সব জায়গায় পানি ভরে গিয়েছে তখন ওরা দেখতে পায় ওদের জামা কাপড় ফোন সব কিছু পানিতে ভিজে গিয়েছে সকাল হওয়ার পর তো শিশি সঙ্গে নিয়ে ওদের আশায় আসে সঙ্গ বলে আমি অবস্থায় তোমার মম ডেডের সাথে কিভাবে দেখা করব। এবার ওদের দুজনকে মম দেখে তো অনেক খুশি হয় কিন্তু ওদের দুজনকে ভেজা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের এ অবস্থা কিভাবে হলো শিশি বলে আমরা আসার সময় অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল এই জন্যই ভিজে গিয়েছি শিশির প্যারেন্টস তখন ওদেরকে ফ্রেশ হওয়ার কথা বলে সঙ্গ এখানে শিশি প্যারেন্টস এর সাথে মিলে খাবারও রান্না করে এখানে তো ওরা দুজন খুব ভালো সময় কাটায় পরের সিনে আমরা জিন নামের একজন অ্যাক্ট্রেসকে দেখি যে অ্যাব্রোড থেকে রবে মাত্র ফিরে এসেছে আরো ভাবতে থাকে সিং চেন হয়তো এখন পাঁচ বছরের হয়ে গিয়েছে তখন জিন ওর আর সং এর ছবি দেখছিল তখন আমরা জানতে পারি আসলে জিনই হলো সং এর ফার্স্ট ওয়াইফ আর সিং চেন এর মম অন্যদিকে আমরা শিয়ানকে দেখি যে সং এর কোম্পানির একজন শেয়ার হোল্ডারের সাথে বসেছিল আর ওরা কিছু প্ল্যানিং করে তখন তো শিয়ান বলে আমাদের তো সং কে এখানে ডাকা উচিত এদিকে যেহেতু জিন একজন অ্যাক্ট্রেস ছিল জিনের জন্য ওর ফ্যান ফলোয়ার্সরা ওয়েট করছিল জিন ওর অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে তুমি গিফট কিনেছো তখন তো ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে হ্যাঁ আমি পাঁচ বছর বাঁচার জন্য যা যা গিফট প্রয়োজন সবই নিয়েছি তিন ভাবতে থাকে সিং চেন কত বড় হয়ে গিয়েছে অনেক সময় পর আমি ওকে দেখতে পাবো আর এদিকে আমরা লিসিনকে দেখি যে একটা রেস্টুরেন্টে আসে কারণ হাউজুন ওকে দেখা করার জন্য ডেকেছিল যখন এও হাউজুনকে দেখতে পায় তখন তো দেখে ওর সাথে অনেকগুলো মেয়ে বসা ছিল আসলে হাউজুন লিসিনকে জেলাস করার জন্যই এত মেয়েকে এখানে ইনফর্ম করেছে লিসিন এখানে কোনো রিয়েক্টই করে না এদিকে শিশি আর সং তো এখনো শিশির প্যারেন্টসের বাসা ছিল এরপর শিশি সঙ্গে বলে তুমি আমার ড্যাডের রুমে গিয়ে ঘুমাও সং তখন যেতে নিচ্ছিল শিশি এসে বলে তুমি কোথায় যাচ্ছ সং বলে আচ্ছা ঠিক আছে যাব না এরপর তো ওরা খুবই ক্লোজ চলে আসে আর একসাথে নাইট স্পেন্ড করে আর এদিকে লিসিন তো ওই মেয়েগুলোকে নিজের ফ্রেন্ড বানিয়ে নেয় এগুলো দেখে তো হাউজুন অনেক বিরক্ত হয়ে যায় ওর প্ল্যানটি কাজ করেনি এরপর লিসিন ওখান থেকে চলে যায় আর এদিকে সং যখন ঘুমাচ্ছিল তখন ও দেখে ওর মম ড্যাড ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে সং কান্না করতে করতে ওদেরকে থামানোর চেষ্টা করে কিন্তু ওর প্যারেন্টস তো ওর কোনো কথাই শুনছিল না ওখান থেকে চলে যায় আর তখন ওখানে শিশি আসে আর ওকে বলে তোমার প্যারেন্টস তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে এটা তো তুমি তখনই বুঝতে পারবে যখন তুমি বড় হবে এরপর সং এর যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন ওর সামনে শিশিকে দেখে অনেক খুশি হয় এরপর তো ওকে জড়িয়ে ধরে আবারও ঘুমিয়ে পড়ে পরদিন তো শিশি আর সং ওদের প্যারেন্টসকে বাই বলে ওদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয় শিশি সং কে একটি রিং দেখায় সং বলে এই রিংটি তোমার কাছে কিভাবে আসলো শিশি বলে এই রিংটি তো আমার মম দিয়েছে আমার মম বলেছে যখন ওনাদের বিয়ে হয়েছিল তখন এই রিংটি আমার ড্যাডকে পরিয়েছিল এটা বলে শিশি সং কে রিংটি পরিয়ে দেয় সং দেখে শিশির হাতে রিং নেই জিজ্ঞাসা করে তোমার রিংটি কোথায় শিশি বলে আসলে আমি রিং পরতে কমফোর্টেবল ফিল করি না সং বলে এখন থেকে তুমি রিং পরবে যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে তুমি ম্যারিড তখন সং কে শিশি বলে আরেকটা রিং ও আমাকে মম দিয়েছিল সং তখন ওকে এই রিংটি পরিয়ে দেয় এরপর বাসে এসে বাচ্চাদের দেখে ওরা অনেক খুশি হয়ে যায় আর বাচ্চারাও নিজেদের মম ডেডকে দেখে অনেক খুশি হয় এরপর তো গ্র্যান্ডপা ওখানে আসে সং কে কিছু বলতে নেয় কিন্তু এরপর আবার থেমে যায় পরের সিনে শিশিকে নিয়ে সং অফিসে আসে এখানে তো ওদের অফিস রোমেন্স চলছিল কিন্তু এখানে যে হাউজুন বসেছিল ওরা একদমই টের পায়নি এদিকে লিসিন কিন্ডার গার্ডেনে বাচ্চাদের ডান্স শিখা ছিল আর ওর মাথায় তো হাউজুনের কথাই ছিল আর ভাবতে থাকে ও নিজেকে কিভাবে আমাকে ডিনার ইনভাইট করে নিজের সাথে এতগুলো মেয়ে নিয়ে আসলো একটু পরে সিং যে আর সুয়ান কথা বলছিল ওরা বলে আমাদের ম্যাম লিসিনের কি হলো উনি তো আজকে আমাদের ঠিকভাবে ডান্সও শেখায়নি পরে আমরা দেখি সং একটা মিটিং এ ছিল শিয়ান তখন জিন কে ওদের কোম্পানিতে আনার কথা বলে সং বলে না ও কোম্পানিতে আসতে পারবে না শিয়ান বলে আমি শেয়ার হোল্ডার থেকে ভোটিং করি এবার যেটা ডিসাইড করা যায় তখন তো সং চুপ হয়ে যায় এদিকে বাসায় সং এর জন্য শিশি সুপ বানাচ্ছিল সং যখন বাসা আসে তখন শিশি ওকে ওয়েলকাম করে আর বলে আজকে তো আমি তোমার জন্য স্পেশাল সুপ বানিয়েছি এবার তো সং এর জন্য ও সুপ নিয়ে আসে ট্রেন বা মিলে সবাই বসে টিভি দেখছিল তখনই টিভিতে একটা নিউজ চলছিল এটা দেখে তো গ্র্যান্ডপা জলদি করে টিভি অফ করে দেয় সং এখানে অনেক আপসেট ছিল 
চোখ না খেয়ে ও রুমে চলে যায় আর ভাবতে থাকে জিন তুমি আমার লাইফে কেন আবার আসলে আমি তোমাকে ছাড়া একদম হ্যাপি আছি আমি চাই না তুমি আমার লাইফে আবারও আসো আর এদিকে শিশি তো আপসেট হয়ে বসেছিল ও স্যুপ টেস্ট করে বলে স্যুপ তো এত খারাপ হয়নি তাহলে সং কেন টেস্ট করলো না পেছন থেকে তো সং এসে শুনে ফেলে এরপর ও স্যুপ খেয়ে বলে কে বলেছে আমি স্যুপ খাবো না এরপর খুব মজা করে স্যুপ খেয়ে নেয় যেহেতু ওরা একা ছিল তখন তো সং ওর ক্লোজ আসার চেষ্টা করে শিশি সংকে একটা স্ল্যাব মেরে বলে আরে এখানে মশা ছিল এরপর আবার আরেকটা স্ল্যাব মারে আরেকটা মশা ছিল তখন তো সং ও ওর সাথে এভাবে মজা নেয় সকালে শিশির ঘুম ভাঙে আর ওর সাথে সঙ্গে দেখে অনেক খুশি হয় এরপর ওদের মর্নিং রোমেন্স চলতে থাকে ফ্রেশ হয়ে ওরা দুজন সিংচেন আর সুয়ানকে নিয়ে কিন্টার গার্ডেনে আসে ওখানে লিসিন ওদের জন্য ওয়েট করছিল এরপর বাচ্চারা ক্লাসের জন্য চলে যায় শিশি লিসিনকে ডাকে আর ওকে বলে তুমি কি জানো হাউজুন অসুস্থ লিসিন বলে তাহলে তো ওর হসপিটালে যাওয়া উচিত শিশি বলে ও তো যেতে চাচ্ছে না আমার কাছে তো মনে হচ্ছে ও অনেক ডিপ্রেসড লিসিন তো এগুলো শুনে একটু আপসেট হয়ে যায় কিন্তু এটা শিশিকে বুঝতে দেয় না ও ওর ক্লাসের নাম করে ওখান থেকে চলে আসে কিন্তু এরপর প্রিন্সিপালকে এসে বলে আজকে ওর কিছু কাজ আছে আজকে দিনটা ওকে ছুটি দিতে সিনচেনের কাছে প্রিন্সিপাল এসে বলে তোমার সাথে একজন দেখা করতে এসেছে তোমার ফ্যামিলি মেম্বার সিনচেন বলে আমার ফ্যামিলি মেম্বার কে হবে একটু আগে মম ডেড আমাকে এখানে দিয়ে গিয়েছে গ্র্যান্ডপা এসেছে সিনচেন তো গ্র্যান্ডপার সাথে দেখা করতে আসে কিন্তু তখন আমরা দেখি ওর সাথে দেখা করার জন্য জিন এসেছে সিনচেন জিজ্ঞাসা করে আপনি কে তখন জিন বলে তুমি সিনচেন তাই না সিংচেন বলে হ্যাঁ আপনি আমাকে কিভাবে চেনেন আর আপনি আমার সাথে কেনই দেখা করতে এসেছেন তখন জিন ওর জন্য আনা গিফট গুলো ওকে দেয় সিংচেন বলে আমি অচেনা কারো থেকে গিফট নিব না তুমি কি আমাকে কিডন্যাপ করতে এসেছো জিন বলে তুমি তো পুরো তোমার ড্যাডের মতোই এরপর সিংচেনের সাথে ওর ছবি দেখায় ছোটবেলায় আমি তোমার সাথে ছিলাম আমি তোমার মম সিংচেন তখন রেগে যায় আর বলে আপনি কিভাবে আমার মম হতে পারেন আপনি কখনোই আমার মম হতে পারেন না এটা বলে ও চলে যায় অন্যদিকে আমরা শিশিকে দেখি যে স্টোরের মধ্যে ওর এমপ্লয়ীদের সাথে ফোনে ভিডিও দেখছিল যে ভিডিওটি জিনের ছিল তখন একজন এমপ্লয়ী বলে ও তো অনেক ফেমাস একজন অ্যাক্ট্রেস ও তো ওর প্রথম ভালোবাসা কম্প্রোমাইজ করেছে চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য চলে গিয়েছিল এটা শুনে শিশি একটু অবাক হয়ে যায় একটু পর ওখানে লুসি চলে আসে আর সবাই লুসিকে দেখে সাইড হয়ে যায় এদিকে আমরা হাউজুনকে দেখি যে খুবই অসুস্থ ছিল বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না বেচারা তবু কষ্ট করে অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হয় এরপর আমরা লিসিনকে দেখি যে হাউজুনের বাসার সামনে এসে ভাবছিল আমি কি ওর বাসা যাব নাকি যাব না এগুলো ভেবে ও চলে যেতে নেয় কিন্তু আবার এসে দরজা নক করতে নেয় কিন্তু তখনই হাউজুন দরজা খুলে হাউজুন ওকে দেখে অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় ও তো ভেবেছিল হয়তো ও স্বপ্ন দেখছে এটা বলে ও চলে যেতে নেয় কিন্তু লিসিন তখন ওর কান টেনে ভেতরে নিয়ে যায় তুমি এ অবস্থায় কিভাবে অফিসে যাচ্ছ এরপর তো ওর জন্য স্যুপ বানায় হাউজুন তখন বলে আমার হাত খুবই ব্যথা করছে আমি খেতে পারবো না তুমি খাইয়ে দাও লিসিন বলে তুমি তো প্যারালাইজ না তুমি নিজের হাতেই খেতে পারবে কিন্তু তখন তো হাউজুন খুবই অভিনয় করতে থাকে এরপর তো লিসিন ওকে খাইয়ে দেয় এরপর লিসিন যখন ওর টেম্পারেচার চেক করে ও টেম্পারেচার হাই হয়ে আছে এরপর হাউজুনের যত্ন নেওয়া শুরু করে এদিকে আমরা দেখি জিন সং এর কোম্পানিতে আসে ওর সামনে দিয়ে সং যাচ্ছিল সং জিনকে একদমই নোটিস করেনি কিন্তু জিন ওকে দেখে চিনে ফেলে এরপর ওকে ডাকে সং যখন ওকে দেখতে পায় তখন ও কিছু না বলেই চলে যায় আর এদিকে আমরা সিং চানকে দেখি একটু স্যাড হয়ে বসেছিল শুয়া তখন গ্র্যান্ডপাকে বলে গ্র্যান্ডপা ভাইয়ের কি হয়েছে এভাবে কেন বসে আছে গ্র্যান্ডপা এসে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে সিংচেন বলে আমি তো এমন কিছু করে ফেলেছি যেটা তোমাকে এখানে বলতে পারবো না এরপর গ্র্যান্ডপা ওকে বাইরে নিয়ে আসে সিংচেন বলে গ্র্যান্ডপা আমার তো মনে হচ্ছে আমি মমের সাথে ইদানিং একটু রুডলি কথা বলি গ্র্যান্ডপা বলে যদি এরকমই মনে হয় তাহলে এর থেকে ভালো ব্যবহার করো এরপর গ্র্যান্ডপা জিজ্ঞাসা করে কিন্টার গার্ডেনে তোমার সাথে কি কোনো মেয়ে দেখা করতে এসেছিল উনি তোমাকে কি কিছু বলেছে তখন তো সিংচেন বলে উনি আমাকে বলেছে আমি একদম আমার ড্যাডের মতো আর একটা কথা শুনে তো আমি বড় অবাক হয়ে গিয়েছি উনি আমাকে বলে উনি নাকি আমার মম এবার গ্র্যান্ডপা বলে এই কথাগুলো যে তোমাকে বলেছে এগুলো তুমি আর কাউকে বলো না তোমার মম কেও না ড্যাড কেও না এর পরও যদি ওই মেয়েটি তোমার সাথে দেখা করতে আসে তাহলে তুমি আমাকে বলো ইংচেন বলে আচ্ছা ঠিক আছে অন্যদিকে আমরা দেখি সং এর সাথে জিনের মিটিং ছিল এখানে সং জিনকে অনেক ইগনোর করছিল এতে করে জিনের অনেক বেশি খারাপ লাগে মিটিং শেষে জিন বলে এই মিটিং নিয়ে তোমার কোনো প্রবলেম নেই তো জিন বলে না এরপর বলে আমি কি তোমার সাথে একা কথা বলতে পারি তখন তো সঙ
এদিকে শিশির কাছে ওই ক্লায়েন্ট আবারও আসে আর বলে তুমি আমার যে রিং এর ডিজাইন করেছিলে আমার ফ্রেন্ডদের কাছে ডিজাইন অনেক বেশি ভালো লেগেছে অ্যাব্রোড থেকে তো আমার কিছু ফ্রেন্ড আসতে চলেছে ওরা নিজেদের স্টুডিও খুলবে আমি তো যাই তুমি ওখানে আসো শিশি কিছু বলার আগে ওখানে লুসি চলে আসে আর বলে তুমি এখানে আসবে আমাকে তো আগে বলোনি ক্লায়েন্টের সাথে শিশির ভালোই ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গিয়েছিল যেটা লুসির একদমই সহ্য হয় না একটু পরে লুসি ওকে বলে শিশি আমি তোমার জন্য একটা অফিস ঠিক করছি এটা শুনে তো শিশি একটু অবাক হয়ে যায় এরপর বলে আমি তোমাকে প্রমোশন করাতে চাচ্ছি তখন এমপ্লয়িরা এসে শিশিকে কনগ্রাচুলেট করে আর এদিকে হাউজুনে যখন ঘুম ভাঙে তখন তো দেখে লিসিন ওর জন্য খাবার বানাচ্ছে এরপর লিসিন ওকে খাবার এনে দেয় হাউজুন বলে আমার জন্য তোমার টেনশন হচ্ছিল তাই না আমি জানতাম লিসিন বলে একদমই না হাউজুন তো ওর বানানো খাবার খেয়ে অনেক খুশি হয়ে যায় আর বলে তুমি আমার জন্য এত ইমোশন দিয়ে খাবার বানিয়েছ তাও বলছো তোমার আমার জন্য কোনো টেনশন হচ্ছিল না লিসিন বলে আমি তো তোমাকে দেখতে এসেছি যদি তুমি মরে যাও হাউজুন বলে তুমি যদি না আসতে তাহলে সত্যি সত্যি আমি হয়তো মরে যেতাম না হলে আমাকে দেখতে আর কে আসতো লিসিন তখন জিজ্ঞাসা করে তোমার ফ্যামিলি কোথায় তোমার মম ডেট কোথায় ওনাদের কি তোমার জন্য কোনো টেনশন হয় না তখন হাউজুন বলে আমাকে ছেড়ে তো মম ডেট চলে গিয়েছে ওরা সেপারেটেড ওরা এখন নিজেদের ফ্যামিলি নিয়ে হ্যাপি আছে আমার তো কেউই কোনো খোঁজ নেয় না কিন্তু যাওয়ার সময় সঙ্গ এর সাথে ওনাদের যে শেয়ার গুলো ছিল আমাকে ওগুলো দিয়ে গিয়েছে আর হ্যাঁ এটাই তো আমার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস আমার একটা বাড়ি আছে ভালো একটা জব আছে আর কি লাগবে তখন লিসিন বলে একটা ভালো ফ্যামিলিও দরকার হাউজুন তখন ওকে হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরে আর বলে আমরা দুজনও তো ফ্যামিলি ক্রিয়েট করতে পারি চলো আমরা বিয়ে করে নেই লিসিন তখন ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় আর বলে এটা কখনোই সম্ভব না ফ্যামিলি তো তখনই হয় যখন দুজন দুজনকে ভালোবাসে কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোই বাসি না হাউজুন ওর কোনো কথাই শুনে না হাউজুন ক্লোজ এসে ওকে কিস করতে নেয় তখন লিসিন সরে যায় আর বলে আমি তোমার কেউই না এটা বলে ও চলে যায় এরপর আমরা জিনকে দেখি যে সং এর কোম্পানির রিপ্রেজেন্টর হয়ে গিয়েছে রিপোর্টার্সরা তখন জিনকে অনেক কোশ্চেন করতে থাকে একজন রিপোর্টার তো ওকে এই কোশ্চেনটা করে বসে আপনার এই জায়গাতে পৌঁছানোর জন্য আপনাকে কত কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছিল জিন বলে আমি সবচেয়ে বড় জিনিস স্যাক্রিফাইস করেছি আমি আমার প্রথম ভালোবাসাকে স্যাক্রিফাইস করেছিলাম ওখানে তো শিশিও এসেছিল এখানে জিনের ফ্যান্সদের ভিড়ের মধ্যে তো শিশি আটকা পড়ে যায় সং ওকে ভিড় থেকে বের করে আনে এরপর সং যখন ওকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তো ওখানে জিন সাথে শিশির দেখা হয় শিশি বলে আমি কি আপনার সাথে একটা ছবি তুলতে পারি এরপর ওদের দুজনকে একসাথে সং ছবি তুলে দেয় তখন তো জিন সং এর সাথে কথা বলতে থাকে শিংচান কোথায় আমি ওকে তিন বছর ধরে দেখিনি এটা শুনে তো শিশি অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় এখানে সং ও কিছু বলতে পারছিল না কারণ এর আগে শিশি জিনের ব্যাপারে ওকে বলেনি জিন তখন বলে সং আমি তোমাকে অনেক বেশি মিস করেছিলাম এটা বলে ও সং এর হাতটি ধরে নেয় তখন শিশি সং এর ক্লোজ এসে বলে আমি তো তোমাকে আমার প্রপার ইন্ট্রোডাকশন করাইনি আমি সং এর ওয়াইফ এটা শুনে তো জিন অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় সং তখন বলে হ্যাঁ আমরা বিয়ে করে নিয়েছি ওর নাম হলো শিশি আমার ওয়াইফ এরপর সং শিশিকে নিয়ে ওখান থেকে চলে যায় এরপর তো সং তা ছিল জিনের ব্যাপারটি ও শিশিকে বলতে কিন্তু ওর কোনো সাহসী হচ্ছিল না এখন শিশি বলে আমাকে লিসিন দেখা করার জন্য ডেকেছে আমি ওর সাথে দেখা করতে যাব সং বলে আচ্ছা আমি তোমাকে দিয়ে আসি শিশি বলে না লিসিন তো এখানে আছে এরপর গাড়ি থেকে নেমে যায় আসলে লিসিন তো ওকে ডাকেনি উল্টো ও লিসিনকে দেখা করার জন্য ডাকে এরপর তো লিসিনকে শিশি সব কথা খুলে বলে আর এটাও বলে জিন হয়তো সিংচানের মম এগুলো শুনে লিসিনও অনেক অবাক হয়ে যায় আর তখন শিশির কাছে লুসির কল আসে আর বলে আমি তোমার সাথে সিংচেন আর সং এর ব্যাপারে কথা বলতে চাই তখন শিশি বলে তার মানে তুমি ওই ব্যাপারটি জানো লুসি বলে তুমি তোমার লোকেশন আমাকে পাঠাও আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসছি অন্যদিকে সং হাজুনের সাথে দেখা করতে আসে আর বলে শিশি তো চীনের ব্যাপারে সব কিছু হয়তো জেনে গিয়েছে হাউজুন বলে তো কি হয়েছে তুমি গিয়ে সব কথা ক্লিয়ার করে দাও সং বলে আমি এটা কিভাবে বলবো আমি যদি বলে যে জিন সিংচেনের বায়োলজিক্যাল মম না তাহলে শিশি আমাকে কিরকম ভাববে এদিকে লুসিও ওই জায়গায় পৌঁছে যায় এরপর লুসি বলে তুমি কি জানো জিন সং এর কি হয় শিশি বলে না আমি জানি না লুসি বলে আশ্চর্য তোমরা বিয়ে করে নিয়েছো তাও তুমি সং এর ব্যাপারে কিছুই জানো না এরপর তো লুসি ওকে সব কিছু বলে সং আর জিন স্কুল থেকে একজন আরেকজনকে পছন্দ করত কিন্তু সং এর গ্র্যান্ডপা তো কোনোভাবে ওদের দুজনের বিয়েতে রাজি ছিল না সং বলেছিল যেভাবেই হোক ও গ্র্যান্ডপা কে মানিয়ে নেবে যে দিনই ওদের বিয়ের দিন আর সে ওই দিন তো জিন অ্যাপ্রোডে চলে গিয়েছিল ও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শিশি বলে
আর এদিকে সন্ত বুঝতে পারছিল না ও কিভাবে শিশিকে সব কিছু বলবে আর এদিকে শিশি আর লুসি তো ড্রিঙ্ক করতে থাকে লিসিন বলে আমি তো বুঝতে পারছি না তোমরা যে একসাথে এক জায়গায় বসে ড্রিঙ্ক করছো আগে তো তোমরা সারাক্ষণ ঝগড়া করতে এটা শুনে ওদের দুজনের আবারও কথা কাটাকাটি লেগে যায় সঙ্গের কাছে বার থেকে একটা কল আসে আর বলে আপনার ওয়াইফ সাথে দুইটা মেয়েও আছে এ বাড়ি তো অনেক ড্রাঙ্ক হয়ে আছে তখন হাউজুন কে বলে তুমিও আমার সাথে চলো আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট কে কল করে বলে দিচ্ছি ও যাতে ওই বাড়ে চলে আসে এরপর ওরা তিনজন মিলে বাড়ে আসে তখন তো দেখে লুসি চিসি আর লিসিনের অবস্থা তো পুরো খারাপ হয়ে গিয়েছে ড্রাঙ্ক হয়ে তো ওরা পাগলামো শুরু করেছে এখানে লুসি কে দেখে ওরা অনেক বেশি অবাক হয়ে যায় সং তখন শিশির কাছে যায় কিন্তু শিশি তো ওকে চর মেরে বসে লিসিনের কাছে হাউজুন আসলে ও তো হাউজুনের চুল টেনে ধরে আর অন্যদিকে লুসি ও তো অ্যাসিস্ট্যান্টের গায়ে জুতা ছুঁড়ে মারে এতে তো ওরা তিনজনই অনেক অবাক হয়ে যায় একবার ওরা কান্না করছে আবার হাসাহাসি করছে এদিকে আমরা শিয়ানকে দেখি যে একটা রিং খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল তখন আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে দেখি একটা মেয়ে শিয়ানকে রিংটি দিয়েছিল আর বলে এখন থেকে আমরা একটা ফ্যামিলি কিন্তু তখন সঙ্গ এসে মেয়েটিকে ওখান থেকে নিয়ে যায় পরের দিন সকালবেলা শিশির যখন ঘুম ভাঙে তখন নিজেকে বাসা দেখতে পেয়ে অনেক অবাক হয়ে যায় এরপর ফোন চেক করে দেখে লুসি আর লিসিন দুজনেই ওকে টেক্সট করেছে ওরা বাসায় কিভাবে গেল সবাই সবাইকে বলে আমি তো তোমাকে ছেড়ে আসিনি ওরা ভাবতে থাকে তাহলে আমরা বাসায় কিভাবে আসলাম তখন ওরা আবার নিজেই ভাবে হয়তো নিজেরাই বাসায় চলে এসেছিল লুসির কাছে যখন ওর মেয়েড আসে তখন মেয়েডের থেকে জানতে পারে আসলে সং এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে বাসায় দিয়ে গিয়েছিল আর এদিকে সং শিশির দেওয়ার রিংটি অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখাচ্ছিল এই তো পরে ওখানে শিয়ান আসে আর বলে তোমার তো জিনের সাথে কথা বলা উচিত সং বলে আমি ওর সাথে কোনো কথাই বলতে চাচ্ছি না শিয়ান বলে তোমার তো ওর সাথে কথা বলা উচিত ও অনেক সময় ধরে তোমার জন্য ওয়েট করছে এরপর তো সং রেগে ওখানে জিনের সাথে দেখা করতে আসে শিয়ান তখন ওখান থেকে চলে যায় জিন তখন সঙ্গে আবারও বিয়ে করার কথা বলে সং বলে তুমি এখানে কোম্পানির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলে তাই না যদি কোম্পানির কোনো কথা না থেকে থাকে তাহলে আমি চলে যাচ্ছি তখন জিন ওকে থামায় আর বলে প্লিজ দুই মিনিট আমাকে সময় দাও আমি তোমাকে সব কিছু বলবো জিন তখন বলে তুমি তো জানতে আমি তোমাকে কত বেশি ভালোবাসতাম কিন্তু আমি যাওয়ার সময় তোমাকে ওয়েট করার কথা বলেছিলাম কিন্তু তুমি আমার জন্য ওয়েট করোনি তুমি বিয়ে করে ফেলেছো তুমি আমার ফ্যামিলির কন্ডিশন সম্পর্কে জানতে তাই না আমি আমার ফ্যামিলিকে এই অবস্থায় দেখতে চাইনি আমি আমার ফ্যামিলির জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম তুমি বলেছিলে তুমি আমার ফ্যামিলিকে সামলে নেবে কিন্তু তাও আমি নিজের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম কিন্তু যাওয়ার সময় আমি বলে গিয়েছিলাম প্লিজ তুমি আমার জন্য ওয়েট করো কিন্তু তুমি করলে না তুমি এখন বিয়ে করেছো এগুলো বলতে বলতে জিন অনেক কান্না করছিল সং তখন ওকে বলে আমার এখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে প্লিজ আমার থেকে দূরে থেকো এটা বলে সং ওখান থেকে চলে যায় পরের সিনে আমরা দেখি জিন সং এর বাসায় আসে গ্র্যান্ডপাল জিন কে অনেকদিন পর দেখে খুশি হয় জিন বলে আমি এখানে আপনার কাছ থেকে সং এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম আসলে ও বিয়ে কেন করেছে গ্র্যান্ডপা বলে বিয়ে করবে না তো কি করবে জিন বলে আমি ওকে দশ বছর ধরে চিনি ও সাধারণত এত জলদি কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে না আর আমি এটাও জানতে পেরেছি ওরা তো কিছুদিন হলো একজন আরেকজনকে চিনতো কিন্তু এত জলদি কেন বিয়ে করলো গ্র্যান্ডপা বলে মাইন্ড চেঞ্জ হওয়াতে সময় লাগে না আর এখন তো ওরা একটা হ্যাপি ফ্যামিলি হয়ে গিয়েছে এগুলো বলে গ্র্যান্ডপা ওখান থেকে চলে যায় জিন তখন সং এর ফ্যামিলি ফটো দেখতে পায় এদিকে আমরা শিশিকে দেখি যে অনেক খুশি ছিল কারণ লুসি ওকে আজকে ওর নতুন অফিস দিয়েছে নিজের সেপারেট অফিস দেখে ও অনেক খুশি ছিল একটু পরে ওর একটা কল আসে যে কলটি জিন করেছিল বলে আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই আর এদিকে হাউজুন্দ আসে লিসিনের এক্স বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে আর ওকে জিজ্ঞাসা করে তোমার কি লিসিনের কথা মনে আছে লিসিনের কথা শুনে ছেলেটি চলে যেতে নেয় হাউজুন বলে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন আর তুমি তখন লিসিনকে ছেড়ে চলে কেন গেলে তুমি জানো ও তোমার জন্য পুরো ভেঙে পড়েছে ছেলেটি তখন বলে আমি ওই সময়টাতে ওকে ফেস করার সাহস পাইনি এই জন্যই ওকে কিছু না বলেই চলে এসেছি আসলে হঠাৎ করে আমার ডেবিউটিং এর অফার এসেছিল যদি আমি লিসিনকে বিয়ে করে নিতাম তাহলে তো আমার ক্যারিয়ারটি শেষ হয়ে যেত আমার ক্যারিয়ারকে বাঁচানোর জন্যই লিসিনকে ছেড়ে আমি চলে গিয়েছিলাম হাউজুন বলে তুমি ওর সাথে দেখা এর সব কিছু ওকে ক্লিয়ার করো কিন্তু ছেলেটি বলে না আমি ওর সাথে ঠিক করিনি ওকে ফেস করার আমার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ সাহস নেই আর হাউজনকে একটা সিডি দিয়ে বলে এটা তুমি লিসিনকে দিয়ে দিও আর এদিকে আমরা দেখি শিশির সাথে তো জিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কথা বলে শিশি বলে তুমি ঘুরিয়ে ফিরে কথা কেন বলছো তুমি আমার সাথে ডিরেক্টলি কথা
তুমি তো চাইলে আমার চেয়েও ভালো ডিজাইনের দিয়ে কাজ করাতে পারো তাহলে তুমি আমাকে কেন বলছো কিন্তু জিন ওকে রিকোয়েস্ট করতে থাকে শিশি বলে আমি জানি তুমি এখানে কেন এসেছো আর হ্যাঁ আমি তোমার কোনো কাজই করতে পারবো না এটা বলে ও চলে যেতে নেয় তখন তো জিন বলে তুমি অনেক লাকি কারণ সং এর সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে আমি তো চাই তুমি আমাকে একটা ব্রচ বানিয়ে দাও যাতে করে তোমার কিছু গুড লাক আমার কাছেও চলে আসে শিশি বলে আমি তো ডিসাইড করতে পারবো না এর জন্য আমার বসের সাথে আমার কথা বলতে হবে তখন জিন বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার অ্যান্সার এর জন্য ওয়েট করব। আর এদিকে লিসিন তো হাউজনকে অনেক বেশি মিস করছিল ও ভাবতে থাকে আমি কেন আবারও এক্সপেক্ট করছি ও আবারও আমার কাছে আসবে আমি তো বারবারই ওকে রিজেক্ট করে দিয়েছি কিন্তু তখনই ওর সামনে হাউজুন চলে আসে আর বলে আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই ইসিন বলে হ্যাঁ বলো হাউজুন তখন ওর এক্স বয়ফ্রেন্ডের ব্যাপারে কথা বলতে থাকে এগুলো শুনে তো লিসিন রেগে চলে যেতে নেয় তখন হাউজুন ওর এক্স বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হওয়ার ব্যাপারে বলে আর বলে ও তো তোমাকে ফেস করতে লজ্জা পাচ্ছে কারণ ও ওর ক্যারিয়ারের জন্য তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল ও সাহস করে তোমার সামনে আসতে পারছে না লিসিন বলে ও যাতে এগুলো বুঝতে পেরেছে তাহলে আমার সামনে এসে কেন বলতে পারছে না হাউজুন বলে তুমি কি এখন ওকে ভুলতে পারছো না আর তুমি হয়তো মনে করছো আমি ওকে কপি করে এগুলো সব তোমার জন্য করেছিলাম আর এই জন্যই আমার জন্য তোমার মনে কোনো জায়গায় নেই কিন্তু হঠাৎ করে লিসিন ওকে জড়িয়ে ধরে আর বলে কে বলেছে আমি তো তোমাকে পছন্দ করি হাউজুন অনেক অবাক হয়ে বলে তার মানে তুমি আমাকে বললে তুমি আমাকে পছন্দ করো লিসিন বলে কই আমি তো এরকম কিছুই বলিনি লিসিন এটা বলে ওর বাসা যেতে নেয় হাউজুন বলে আমিও তোমার সাথে যাব তুমি লাস্ট বার আমাকে যে সুপটি খাইয়েছিলে সেটা অনেক মজার ছিল আজকেও তুমি আমাকে খাওয়াবে এরপর হাউজুন ওকে ফলো করতে করতে ওর বাসা চলে আসে কিন্তু তখন ওরা দুজনেই অনেক রোম্যান্টিক হয়ে যায় এদিকে আমরা অঙ্কে দেখি যে ভাবছিল শিশিকে নিয়ে জিন আসার পর থেকে শিশি কেমন যেন আপসেট হয়ে থাকে এরপর ওকে অফিস থেকে পিক করার জন্য বের হয় আর এদিকে শিশি তো ওর বস লুসিকে বলে আজকে আমাকে জিন দেখা করার জন্য ডেকেছিল ও তো চাচ্ছিল আমি ওর জন্য একটা ব্রোচ ডিজাইন করি লুসি বলে তুমি ওকে ভালো ভেবো না ও অনেক চালাক একটা মেয়ে ও সং এর থেকে তোমাকে আলাদা করতে চাচ্ছে এই জন্যই ও আবার ফিরে এসেছে শিশি বলে হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি এই জন্য আমি ভাবছি আমি এখন কি করব আমার তো মনে হচ্ছে ওর এই অফারটি আমাদের এক্সেপ্ট করা উচিত ও যদি তোমার স্টোর থেকে ব্রোচ নেয় তাহলে তোমারও এমনিতে পাবলিসিটি হবে আর আমরাও বুঝতে পারবো আসলে জিন করতে কি চাচ্ছে লুসি বলে তোমার আইডিয়াটা তো ভালোই কিন্তু তোমার ওর সাথে খুব ভালোভাবে লড়তে হবে একটু পরে শিশির কাছে সং এর কল আসে আমি তোমার জন্য বাইরে ওয়েট করছি এরপর সং শিশিকে একটা জায়গা নিয়ে আসে আর বলে আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই শিশি বলে তুমি কি আমার সাথে জিনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছো সং বলে হ্যাঁ আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি ইঞ্জিনের আসল মম তো জিন না তখন শিশি বলে এ ব্যাপারে তো লুসি আমাকে আগেই বলেছে তখন ওকে জিজ্ঞাসা করে আসলে সিং চেনের আসল মমকে সং বলে আসলে সিং চেন আমার ভাইয়ের ছেলে কিন্তু আমার ভাই চলে যাওয়ার পর থেকে আমি সিং চেনকে নিজের ছেলের মতো বড় করেছি আর তোমাকে আমি সরি বলছি কারণ এ ব্যাপারে তোমার সাথে আমি আগে কথা বলিনি এটা শুনে তো শিশি অনেক অবাক হয়ে যায় আর বলে আমিও তোমাকে একটা কথা বলতে চাই যেটা আমি তোমাকে কখনো আগে বলিনি আর বলে আসলে সুয়ান আমার মেয়ে না ও আমার বোনের মেয়ে আমি ছোটবেলা থেকে সুয়ানকে নিজের মেয়ের মতোই ট্রিট করেছি আমার বোনের তো একটা অ্যাক্সিডেন্টের মৃত্যু হয়েছিল এটা শুনে তো সং অনেক বেশি শখ হয়ে যায় কারণ ওর ভাইয়ের মৃত্যু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই হয়েছিল আর শিশি আর সিংচারের কাছে সেম ব্রোচও রয়েছে এই ব্রোচটি থাকার কারণ হলো ওরা একই ফ্যামিলির সং বুঝতে পারে তার মানে শিশির বোন যে ছিল সে আমার ভাইয়ের ওয়াইফ ছিল কিন্তু সং শিশিকে এ ব্যাপারে কিছুই বলে না শিশি বলে আমি তো কখনো ভাবতেই পারিনি সিংচেন আর সুয়ারের অবস্থা একই হবে সং বলে তুমি টেনশন করো না আমরা দুজন মিলে ওদের ভালোভাবে খেয়াল রাখবো এরপর তো শিশি খুশি হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে সং ভাবতে থাকে ওর বোনের ব্যাপারে আমি ওকে পরে বলবো এরপর শিশি বলে দেখো তোমার আর জিনের মধ্যে কি ছিল এতে আমার কিছুই যায় আসে না কিন্তু আমি চাই তুমি তোমার আর জিনের পাস্ট নিয়ে এখন আর কথা না বলো তুমি তোমার পাস্ট ভুলে যাও তুমি শুধু আমাদের প্রেজেন্ট আর ফিউচারের খেয়াল রাখো সং বলে ঠিক আছে ম্যাম আপনি যা বলবেন তাই হবে বাসা আসার পর শিশি সং কে বলে আজকে তো জিন আমাকে দেখা করার জন্য ডেকেছিল সং বলে ও কি তোমাকে বাজে কিছু বলেছে শিশি বলে না ও আমাকে বলেছিল ওর জন্য একটা ব্রোচ ডিজাইন করতে আর আমি আর লুসি তো এই ব্যাপারটিতে রাজি হয়ে গিয়েছি সং বলে আসলে তোমাদের মেয়েদের মাইন্ডে কি চলে শিশি বলে তুমি এ ব্যাপারে কোনো টেনশন করো না আমি সব কিছু হ্যান্ডেল করে নেব এরপর ওরা দুজন ওদের কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করে পরের সিনে আমরা দেখি শিশি আর লুসি মিলে 
ইনের সাথে দেখা করতে আসে কিন্তু এখানে জিনের জন্য ওদের একটু ওয়েট করা লাগে কারণ জিনের ইন্টারভিউ চলছিল তখন জিন ইন্টারভিউর মধ্যে সং আর ওর ব্যাপারে বলে ওরা দুজন হাই স্কুল ফ্রেন্ড ছিল আরো নানান কথা বলে ইন্টারভিউ শেষ করে ওদের সাথে কথা বলতে আসে আর লুসিকে বলে আমার সাথে তোমার তিন বছর পর দেখা হলো কিন্তু তুমি আগের মতোই আছো জিন তখন শিশিকে বলে তুমি কি সং এর সাথে আমাকে রিয়ালিটি শো করতে দিবে শিশি বল হ্যাঁ কোন প্রবলেম নেই ও আমার হাজব্যান্ড ও যদি চায় তোমার সাথে রিয়ালিটি শো তে জয়েন হতে তাহলে আমি আর কি বলবো তখন লুসি বলে হ্যাঁ ওদের দুজনের মধ্যে যে ভালোবাসা এখানে লুসি শিশির অনেক প্রশংসা করতে থাকে যেটাতে জিন একটু জেলাস হয় বাসা আসার পর শিশি লুসি কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানা তুমি তো অনেক আমাকে হেল্প করছো এখন দেখো আমরা কত ভালো একটা ফ্রেন্ড হয়ে গিয়েছি এরপর ওরা দুজন মিলে ভাবতে থাকে জিনের ব্রোচের জন্য কিরকম ডিজাইন করবে পরের সিনে আমরা দেখি নিউজ এর মধ্যে তো ছড়িয়ে যায় জিন আর সং একটা রিয়েলিটি শো তে আসবে আর ওরা দুজন হাই স্কুল ফ্রেন্ড এদিকে আমরা সং কে দেখি যে জিন এর সাথে রিয়েলিটি শো তে জয়েন হওয়ার জন্য সাফ না করে দেয় শিশি এসে বলে রিয়েলিটি শো টি তো ভালোই তাহলে তুমি না কেন করছো আমার কোনো প্রবলেম নেই আমি চাই তুমি ওই শোতে যাও আমি তো দেখতে চাচ্ছি তুমি ওই হাই স্কুলের সময়টাতে কেমন দেখতে ছিলে সং শিশির কথা মেনে রিয়ালিটি শোতে যাওয়ার জন্য রাজি হয় এরপর সং আর জিন লাইব্রেরিতে আসে ওদের শুটিং এর জন্য তখন আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে দেখি আসলে ওদের প্রথম দেখা এই লাইব্রেরির মধ্যেই হয়েছিল এখানে তো জিন ওর সাথে অনেক কথা বলে কিন্তু সং কিছুই বলে না লুসিও ওদের শুটিং দেখতে চলে এসেছিল তখন শিশিকে কল করে বলে তুমি আসছো না কেন রিয়ালিটি শোতে যখনই ডাইরেক্টর ওদেরকে কাছাকাছি আসতে বলে তখন লুসি রেগে বলে ওদেরকে আলাদাই রাখো না হলে আমাদের টিনেজার্সরা কিরকম ভাববে আর সং তো ম্যারিড ওর রেপুটেশনের জন্য এগুলো ভালো না এরপর লুসি আবারও শিশিকে কল করে বলে তুমি এখনো আসছো না কেন একটু পর শিশি ওখানে চলে আসে সং তো শিশিকে দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় আর বলে তুমি এত লেট কেন করে আসলে তখন তো জিন বলে ও অনেকক্ষণ ধরেই তোমার জন্য ওয়েট করছিল ওদের দুজনকে এত সুন্দর ভাবে কথা বলতে দেখে চিন অনেক জেলাস হয় এরপর তো সং আর জিনের অন্য আরেকটা জায়গায় শুটিং হয় তখন তো শিশি লুসি কে বলে বাচ্চাদের খেয়াল রাখার জন্য লুসি বাচ্চাদের নিয়ে একটা জায়গায় আসে আর বলে তোমাদের প্যারেন্টস তো অনেক বিজি এখন আমি তোমাদের খেয়াল রাখবো তোমরা কিন্তু কোনো দুষ্টুমি করো না তখন সং এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ওখানে চলে আসে কারণ সং ওর অ্যাসিস্ট্যান্টকে বাচ্চাদের খেয়াল রাখার জন্য এখানে পাঠিয়েছে লুসি তখন বাচ্চাদেরকে ওর বাসা নিয়ে আসে আর এদিকে জিন শিশিকে বলে তুমি কি সত্যি এই জায়গার শুটিংটি দেখতে চাচ্ছ কারণ এখানে সং এর আর আমার অনেক মেমোরিজ আছে শিশি বলে হ্যাঁ অবশ্য আমি দেখতে এসেছি আমি চাই সং তোমার সাথে কাটানো সব মুহূর্তগুলো ভুলে যাক জিন বলে তোমার কি মনে হয় সং এগুলো ভুলে যাবে তুমি শর্ত লাগাতে চাচ্ছ শিশি বলে আমি ওর ওয়াইফ আমার এখানে কোনো শর্ত লাগানোর দরকার নেই এরপর শুটিং শুরু হয়ে যায় সং আর জিন পুল খেলছিল ব্রেকের সময় তো ও বারবার শিশির কাছে যাচ্ছিল এতে করে জিন অনেক জেলাস হয় তখন ফ্ল্যাশব্যাকে দেখি আসলে এটা হলো সেই জায়গা যেখানে জিন সং কে প্রপোজ করেছিল সং ওর প্রপোজালে রাজি হয়ে যায় জিন অনেক বেশি স্যাড হয়ে যায় কারণ সং এখন আর ওর নেই শুটিং শেষ করে তো সং শিশিকে নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে আর এদিকে আমরা দেখি সিং চেন আর সুয়ান্ত লুসির কোনো কথাই শুনছিল না লুসি ওদের জন্য অনেক খাবার বানায় আর ওদের সাথে খেলাও করে কিন্তু বাচ্চারা তো অনেক বেশি দুষ্টমি করছিল এতে তো লুসির অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায় অনেক সময় পার হয়ে যায় এরপর তো সং আর শিশি ওদের বাচ্চাদের নিতে আসে লুসি তখন বলে তোমাদের বাচ্চারা আমাকে অনেক বেশি বিরক্ত করেছে এখন যাও ওদেরকে নিয়ে যাও আমি যাতে তোমাদের চারজনকে আর কখনোই না দেখি এটা বলে ও দরজা লাগিয়ে ফেলে সুয়ান আর সিংচেন তো লুসিকে বিরক্ত করে অনেক খুশি ছিল সং আর শিশি লুসির এই বিহেভিয়ারে অনেক হাসতে থাকে সং ওর বাসার সব ফ্রেন্ডদের নিয়ে একটা পার্টি রাখে ওরা একসাথে সবাই অনেক এনজয় করছিল সং সংজনকে কংগ্রাচুলেট করে কারণ ফাইনালি ও লিসিনের মন জিতে নিল সিংচেন তখন লুসিকে বলে আন্টি তোমার কাছে তো কোনো পার্টনারই নেই তখন লিসিন সবাইকে বলে ওই রিয়ালিটি শো তো এখন সব জায়গায় চলে এসেছে তখন ওরা সবাই মিলে সং এর ওই শোটি দেখতে থাকে একটু পরে সং এর কাছে জিনের টেক্সট আসে তুমি কি ফ্রি আছো আমার তোমার সাথে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল কিন্তু সং ওর রিপ্লাই করে না এদিকে আমরা দেখি জিনের অবস্থা অনেক খারাপ ছিল কারণ ও তো এখনো সং কে ভালোবাসে আর ওর সামনে সং আর ঋষিকে এত ভালো দেখতে ওর একদমই ভালো লাগছিল না তখন জিনের অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে বলে তুমি এই রিয়ালিটি শোটি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখো চলো আমি তোমাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাই জিন বলে না আমি যদি এখন ডক্টরের কাছে যাই তাহলে সবাই আমার অসুস্থতার কথা জানতে পেরে যাবে 
পরের সিনে শিশিকে দেখি ও ডিজাইন করছিল কিন্তু তখন লুসি আর লিসিনও কাজ করছিল ওরা চাচ্ছিল শিশির হেল্প করতে কিন্তু হেল্প না করে ও চোরা বক বক করতে থাকে এতে করে শিশির কাজের মধ্যে ডিস্টার্ব হচ্ছিল সং আর হাউজুন ওদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিল কিন্তু এখানে তো শিশি কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে এখানে আমরা দেখি লুসি শিশির খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখে পরদিন সকালে ওরা অনেক খুশি ছিল কারণ শিশির সবগুলো ডিজাইন কমপ্লিট করেছে এদিকে আমরা সংকে দেখি যে সিংচেন আর সুয়ানের সাথে সময় কাটাচ্ছিল তখন ওখানে শিশি আসে শিশি অনেক খুশি ছিল কারণ সং বাচ্চাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসে সং বলে আমার শোটি শেষ হলে আমি তোমাদের সাথে আরো বেশি সময় কাটাবো একটু পরে সং এর কাছে জিনের অ্যাসিস্ট্যান্টের কল আসে আর বলে আমাদের এই শোটি কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে কারণ হঠাৎ করে জিন অসুস্থ হয়ে পড়েছে তুমি কি আমার সাথে দেখা করতে পারবে আর্জেন্ট কিছু কথা ছিল সং শিশিকে বলে আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে আসতে একটু লেট হবে তোমরা সবাই ডিনার করে নিও এরপর তো সং জিনের বাসা আসে আর অ্যাসিস্ট্যান্টে জিজ্ঞাসা করে জিনের কি হয়েছে তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে জিন অ্যাব্রোডে যাওয়ার পর পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কম্পিটিশন আর এক্সামের জন্য তো ওর তেমন ভাবে ট্রিটমেন্ট করানো হয়নি এতে করে ও আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে আর তুমি জানো ও অ্যাব্রোড থেকে শুধু তোমার জন্যই এসেছে কিন্তু এসে যখন জানতে পারে তুমি বিয়ে করে ফেলেছ এতে তো ও আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে ওর মেন্টালি প্রেশার অনেক পড়েছে এরপর তো সং টিনের রুমে যায় ওর সাথে কথা বলতে এদিকে শিশি তো অনেকক্ষণ ধরেই সং এর জন্য ওয়েট করছিল অনেক রাত হয়ে যায় সং এখনো বাসায় ফিরছে না তখন তো শিশি নিউজে দেখতে পায় সং আর জিনের শোটি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা হবে এরপর সং যখন বাসা আসে তখন শিশির জিজ্ঞাসা করে তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে তখন সং বলে আসলে জিন অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমি ওকে দেখতে গিয়েছিলাম ওর জন্য ভালো একজন ডক্টর খুঁজছি যাতে করে ওকে ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট করানো যায় ও খুব জলদি সুস্থ হতে পারে তুমি আবার অন্য কিছু ভেবো না আমাকে ভুল বুঝো না শিশি বলে না না আমি বুঝতে পেরেছি সং ওর রুমে এসে ভাবতে থাকে জিন ওকে বলেছিল আমি অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমার কন্ডিশন এত খারাপ হয়ে গিয়েছে আমি তো এখন বুঝতে পারছি হয়তো ডক্টর আমাকে ঠিক করতে পারবে না সং বলে তুমি টেনশন করো না আমি তোমার জন্য একজন ভালো ডক্টর খুঁজব আর এদিকে লিসিন যখন বাসা ফিরে তখন তো দেখে হাউজুন ওর জন্য ওয়েট করছিল ওয়েট করতে করতে বেচারা সিঁড়ির মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে এরপর ওরা দুজন একসাথে ডিনার করে আর খুব বেশি এনজয় করে পরের দিন সং জিনের বাসায় আসে আর ওকে স্ট্রং থাকার কথা বলে জিন বলে তোমার সাথে যদি শিশির দেখা না হতো তোমাদের বিয়ে না হতো তাহলে আমি অ্যাব্রোড থেকে ফিরে আসার পর তোমার আর আমার রিলেশনটা কি আবারও কন্টিনিউ হতো সং বলে এই কোশ্চেনের আমার কোনো অ্যান্সার নেই জিন বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ সং বলে আমি তোমার একটা ফ্রেন্ডের মতো থাকতে চাই তোমার খারাপ সময় তোমার পাশে থাকতে চাই আমার যখনই সময় থাকবে আমি তখনই তোমাকে দেখতে আসব এটা বলে ও চলে যায় এরপর তো জিন আবারও শিশিকে দেখা করার জন্য ডাকে জিন বলে আমি চাই তুমি সং এর থেকে ডিভোর্স নিয়ে নাও শিশি অবাক হয়ে বলে তুমি কি আমার সাথে মজা করছো জিন বলে আমি তো দেখতে চাচ্ছি ওর যদি ডিভোর্স হয়ে যায় তখন কি আমার কাছে ফিরে আসে নাকি তখন শিশি বলে যদি তুমি অতীতে যেতে পারতে তাহলে তুমি সং কে চুজ করতে নাকি তোমার ক্যারিয়ার চুজ করতে জিন বলে অবশ্যই সং কে শিশি বলে কিন্তু তখন তো তুমি সং কে চুজ করনি তোমাদের বিয়ের দিন ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে আর হ্যাঁ এখন সং আমার সাথে অনেক হ্যাপি আছে আর আমি ওকে কখনোই ডিভোর্স দেব না এটা বলে শিশি ওখান থেকে চলে আসে শিশি তখন সং এর সাথে দেখা করতে আসে সং জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে তোমার কাজের বেশি প্রেশার পড়ছে শিশি বলে না আমি একটু টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি সং বলে আমার তো তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপসেট আছো জলদি করে আমাকে বলো শিশি বলে না না কিছুই হয়নি বাসা এসে সং আর শিশি যখন কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছিল তখন ওদের কাছে হাউ জোনের কল আসে আর ওদেরকে বলে কালকে আমি লিসিনকে বিয়ের জন্য প্রপোজ করব আমি তো সব কিছু প্ল্যান করে রেখেছি এতে তো সিংচেন আমাকে হেল্প করছে পরের সিনে আমরা দেখি সিং চেন লিসিনকে এসে বলে আমার সাথে একটা জায়গায় চলো আমি ওখানে সুয়ানকে খুঁজতে যাব। আর এদিকে প্লেগ্রাউন্ডের মধ্যে তো হাউজ সব কিছু ডেকোরেট করে রাখে তখন ওখানে লিসিন আছে আর ওর সামনে দিয়ে সুয়ানকে খুঁজতে থাকে হাউজুনকে একদমই পাত্তা দিচ্ছিল না হাউজুন বলে এখানে তো সুয়ান নেই আসলে আমি সিংচেনকে বলেছি যাতে করে ও তোমাকে ডেকে দেয় আসলে আমাদের যে দেখা হয়েছে এক বছর হয়েছে 
আর এই আজকের দিনে আমি তোমাকে প্রপোজ করতে চাই এটা বলে হাউজুন ওকে ফুল দেয় আর খুব সুন্দর করে বসে রিং দিয়ে ওকে বিয়ের জন্য প্রপোজ করে লিসেনের তখন আগের কথা মনে পড়ে ওর এক্স বয়ফ্রেন্ড ওকে বিয়ের জন্য প্রপোজ করেছিল কিন্তু ওকে বিয়ে না করেই ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তখন লিসিন হাউজুনকে রিজেক্ট করে ওখান থেকে চলে যায় পরের সিনে হাউজুন তো অনেক স্যাড ছিল আর সঙ্গে বলে আমি ওর জন্য কত কিছু করলাম আমি তো সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু দেখো আমি ওকে নিজের করতে পারলাম না আর এদিকে লিসিন শিশিকে বলে আমার তো এখন রিগ্রেট হচ্ছে আমার এভাবে ওকে রিজেক্ট করা উচিত হয়নি এখন আমি কি করব শিশি বলে হ্যাঁ তুমি তো এটা ঠিক করনি কিন্তু তুমি তো এখন বুঝতে পেরেছো তাহলে তুমি ওকে গিয়ে মানিয়ে নাও পরের দিন হাউজুন যখন অফিস থেকে বের হয় তখন ওর সাথে দেখা করতে লিসিন আসে আর ওকে বলে চলো আমরা একসাথে লাঞ্চ করতে যাই তখন তো হাউজুন বলে আমি অফিসে লাঞ্চ করেছি লিসিন বলে চলো তাহলে কফি খেতে যাই হাউজুন বলে আমি কফি পছন্দ করি না হাউজুন বলে এখন তোমার এগুলো করার কোনো দরকার নেই কারণ আমাদের ব্রেক আপ হয়ে গিয়েছে লিসিন বলে আমি তো তোমার সাথে ব্রেক আপ করিনি হাউজুন বলে কিন্তু আমাদের এই রিলেশনটাকে আরো দূরে নেওয়ার কোনো দরকার নেই প্লিজ আমাকে আর তুমি ডিস্টার্ব করো না এটা বলে হাউজুন চলে যায় শিশি যখন মলের মধ্যে ছিল তখন ওর সাথে জিয়ানের দেখা হয় জিয়ান তখন কথায় কথা বলে আজকে তো সং অফিসে যায়নি শিশি বলে ও তো জিনের সাথে দেখা করতে গিয়েছে রিয়ালিটি শো নিয়ে কথা বলতে জিয়ান তখন সং আর জিনের নামে কিছু একটা বলে যেটা শুনে তো শিশি একটু আপসেট হয়ে পড়ে শিশি বাসে এসে দেখে সং বাইরে যাচ্ছে তখন ওকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি জিনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছ সং বলে হ্যাঁ আজকে জিন আর ওর ডক্টরের সাথে আমার কিছু কথা বলতে হবে শিশি বলে তাহলে আমিও তোমার সাথে যাই আমার সাথে তখন জিনেরও দেখা হয়ে যাবে সং বলে না তোমার যাওয়ার এখন দরকার নেই আর আমার লেট হয়ে যাচ্ছে এটা বলে ও চলে যায় এরপর শিশি ওর অফিসে এসে তো এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেক আপসেট ছিল লিসেন জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে তোমার শিশি বলে জিন অনেক বেশি অসুস্থ সং ওর ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য দুই দিন ধরে ঠিক মতো বাসায়ও আসছে না এতে তো লিসিন অনেক রেগে যায় আর বলে যদি জিন অসুস্থ হয় তাহলে ওর ডক্টরের কাছে যাওয়া উচিত সং কি ডক্টর নাকি এটা বলেও সংকে কল করতে নেয় শিশি বলে না তুমি ওকে কল করো না লিসিন বলে তুমি কি ওর বাসা আমাকে নিয়ে যেতে পারবে আর এদিকে আমরা দেখি জিনের বাসার অবস্থা তো খুবই খারাপ ছিল সং ওই জিনিসপত্রগুলো তুলতে থাকে জিন বলে তোমার এখানে এসে এগুলো করার কোনো দরকার নেই যাও তুমি শিশির কাছে যাও ওর সাথে গিয়ে টাইম স্পেন্ড করো কিন্তু সং যাচ্ছিল না তখন তো জিন অনেক রেগে যায় সং বলে আচ্ছা ঠিক আছে এটা বলে ও চলে যায় এদিকে আমরা দেখি ওরা তিনজন তো জিনের বাসার কাছে চলে এসেছে সঙ্গের পিছু পিছু জিন এসে ওকে সরি বলে আর বলে আমি জানি তুমি এখনো আমাকে পছন্দ করো আর এই জন্যই তুমি এখানে এসে আমার কেয়ার করছো তুমি মিথ্যা বলছো তোমার মনে শুধু শিশি আছে তখন সং শিশিকে দেখে ফেলে আর জলদি করে ওর কাছে আসে তুমি এখানে কি করছো শিশি বলে এটা তো ওই বাসাটা যেটা তুমি জিনের জন্য তোমাদের বিয়ে উপলক্ষে কিনেছিলে তুমি এই জন্যই কি আমাকে বলেছিলে আমার এখানে আসা ঠিক হবে না তখন জিন কিছু বলতে নেয় শিশি বলে আমি আর আমার হাজবেন্ড কথা বলছি তোমার মাঝখানে কথা বলার দরকার নেই সং বলে চলো আমরা বাসায় গিয়ে কথা বলি শিশি বলে না আমি এখানেই কথা বলবো জিন দেখতে তো পুরোই সুস্থ লাগছে আমাকে বলো ওর কি হয়েছে কিন্তু সং কিছুই বলতে পারছিল না শিশি বলে আমি বুঝতে পেরেছি তখন লুসি আর লিসিনকে বলে আমি কিছু সময় একা থাকতে চাই এটা বলে চলে যায় এদিকে সং শিশিকে বারবার কল করছিল কিন্তু শিশি ওর কলটি পিক করে না এদিকে আমরা শিশিকে দেখি যে জিয়ানের সাথে বক্সিং করছিল যাতে করে ওর মুডটি ঠিক হয়ে যায় এরপর জিয়ানকে জিজ্ঞাসা করে তুমি এখানে আমাকে কেন ডেকেছো জিয়ান তখন শিশির বোনের ভিডিও দেখায় আর বলে আমরা তো অনেক ভালো ফ্রেন্ড ছিলাম তোমার বোন সব সময় তোমার কথা আমাকে বলতো এই জন্যই তো প্রথম দেখাতে আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি শিশি ওর বোনের ব্যাপারে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করে তখন তো জিয়ান বলে আসলে তোমার বোন বিয়েই করেনি কখনো ওর যার সাথে রিলেশন ছিল সেটি একদমই ভালো ছিল না আর ওর ফ্যামিলি তো তোমার বোনকে একদমই মেনে নেয়নি আর এই জন্যই সেটি তোমার বোনকে বিয়ে করেনি এটা শুনে তো কৃষি অনেক অবাক হয়ে যায় আর বলে আমরা তো জানতাম আমার বোন বিয়ে করেছিল আর আমরা তো এটাও জানি না আমার বোনের কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল শুধু হঠাৎ একদিন ওর মৃত্যুর খবর আমরা শুনতে পাই সং এখনও শিশিকে কল করছিল কিন্তু শিশি কল পিক করে না শিশি আর জিয়ান একসাথে যখন ওখান থেকে বের হয় তখন ওখানে সং আসে আর বলে তুমি ওর সাথে কি করছো শিশি বলে আমরা একসাথে বক্সিং করছিলাম সং তখন রেগে শিশিকে বাসায় নিয়ে আসে তখন বাসায় এসে শিশি সং এর ব্যাপারে ভাবতে থাকে আমার তো ওকে সব কিছু এক্সপ্লেন করতে দেওয়া উচিত এরপর শিশি সং কে বলে 
আচ্ছা তাহলে বলো তোমার আর জিনের মধ্যে কি চলছে তখন সং বলে ও অনেক বেশি অসুস্থ ও ট্রিটমেন্টের জন্য আমি ওকে হেল্প করছি এর বেশি আমাদের মধ্যে আর কিছুই নেই আর এখন আমি শুধুমাত্র ওকে একটা বন্ধুর মতোই ট্রিট করছি আমি তো ওকে এভাবে মরতে দিতে পারি না তুমি যদি এতে খুশি না হও তাহলে আমি ওর সাথে দেখা করতেও যাব না কিন্তু প্লিজ আমার সাথে এভাবে রাগ করে থেকো না হিসে বলে না এতে তো আমার কোনো প্রবলেমই নেই ওদের দুজনের মধ্যে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় পরের সিনে সং এর কাছে ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট এর কল আসে আর বলে কোম্পানির ডেটা গুলোর মধ্যে কিছু প্রবলেম দেখা দিচ্ছে অন্য দিকে জিয়ান একা ছিল ও বলে এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে তুমি চাইলেও কিছু ঠিক করতে পারবে না আসলে জিয়ান কি করতে চাচ্ছে এর দিন সং জিয়ানের কাছে আসে আর ওকে বোকা দিয়ে বলে তুমি এটা কি করেছো তুমি যা করেছো তাকে তুমি আমাকে বলার প্রয়োজন মনে করোনি জিয়ান বলে আমি যা করেছি ঠিকই করেছি সেলস ও ভালো হয়েছে সং বলে এতে শুধু তোমার ব্র্যান্ডেরই সেল ভালো হয়েছে আমার কোম্পানির কোনো লাভই হয়নি তোমার এটা করার ফলে তো সেভেন্টি পার্সেন্ট লোক তোমার ব্র্যান্ড থেকে কেনাকাটা করবে এভাবে চলতে থাকলে আমার কোম্পানির খুব বড় একটা লস হয়ে যাবে জিয়ান বলে তুমি তো আমাকে তোমার কোম্পানি হায়ার করেছো তোমাকে আমি বলেছিলাম আমি নিজের মতো করে কাজ করব সং রেগে যায় আর বলে তুমি যাই করো কিন্তু এরপর থেকে আমি যাতে এরকম রিপোর্টস না দেখি জিয়ান বলে আচ্ছা ঠিক আছে এটা বলে ও চলে যায় এরপর সং রিয়ালিটি শো এর শুটিং করতে চলে আসে জিন বলে আজকে আমি শুটিং ক্যান্সেল করিয়েছি ডাইরেক্টরের টিম তো আজকে এখানে আসবে না আর বলে আমি যখন ট্রেনিং এ যাবো ভেবেছিলাম তখন ট্রেনিং ছেড়ে তো আমি তোমাকে চুজ করেছিলাম আমি ভেবেছি আমি তোমাকে ছেড়ে কখনোই যাবো না সং বলে প্লিজ তুমি পুরোনো কথাগুলো ভুলে যাও জিন বলে আমি সত্যি বলছি আর আমি জানি তোমার মনের মধ্যে এখন শিশি আছে কিন্তু আমি এটাও জানি তুমি আমাকে এখনো পুরোপুরি ভুলতে পারো এদিকে শিশি আর ওর ফ্রেন্ডরা মিলে এখানে চলে আসে সং এর শুটিং দেখতে জিজ্ঞাসা করে শুটিং কি এখনো শুরু হয় না তখন ডাইরেক্টর বলে মিস জিন তো শুটিং ক্যান্সেল করে দিয়েছে আজকে আর এখন মিস জিন সং এর সাথে কথা বলছে তখন শিশি ওদের রুমের বাইরে ওদের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিল জিন সংকে বলে তুমি প্লিজ সত্যি করে আমাকে বলো তুমি কি আমাকে ভুলে গিয়েছো সং বলে তুমি যখন আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে তুমি জানো আমি কত বেশি হার্ট হয়েছিলাম কিন্তু এরপর থেকে আস্তে আস্তে তোমার উপর থেকে আমার ফিলিংস গুলো চলে গিয়েছে এরপর আমি ভেবেছিলাম হয়তো আমি কখনোই কাউকে আর পছন্দ করব না আর ওই সময়টাতে আমার জীবনে শিশির এন্ট্রি হয় তখন থেকে আমার লাইফ পুরো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এগুলো বাইরে থেকে শিশির শুনতে পেয়ে অনেক বেশি খুশি হয় সং জিনকে বলে আমাদের রিলেশনটি শেষ হয়ে গিয়েছে এখন আর কিছুই ঠিক হতে এগুলো শুনে জিন অনেক কান্না করতে থাকে ও সং এর হাত ধরে ওকে মানানোর চেষ্টা করে সং তখন ওর হাতটি সরিয়ে নেয় আর বলে আমি জানি এটা তোমার জন্য খুবই কষ্টকর হবে কিন্তু তোমার নিজের জন্য হলেও এগুলো করতে হবে সব কিছু তুমি ভুলে যাও তোমার ট্রিটমেন্ট তুমি জলদি করাও যাতে করে তুমি খুব জলদি সুস্থ হতে পারো এগুলো বাইরে থেকে শেষে শুনে অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় এরপরও চলে যায় পরের সিনে সং আর জিন ইন্টারভিউ দিচ্ছিল তখন তো ওখানে শিশিও আসে সং রিপোর্টার থেকে বলে আমার ওয়াইফও চলে এসেছে জিনকে তখন শিশি একটা ব্রজ গিফট করে জিনের তো ওই ব্রজটি অনেক বেশি পছন্দ হয় বাসা আসার পর সং শিশিকে বলে যেন রিয়ালিটি শো এর জন্য আমার কোম্পানিতে অনেক বেশি প্রফিট হচ্ছে এটা শুনে শিশি অনেক খুশি হয় সং বলে আরো একটা গুড নিউজ আছে জিন একটু আগে আমাকে কল করে বলল ও অ্যাব্রড গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাবে শিশি বলে বাহ এটা তো খুবই ভালো কথা চলো আজকে ওকে আমরা ডিনারে ইনভাইট করি সং বলে আচ্ছা পরের সিনে আমরা দেখি জিন ওদের বাসায় আসে সিং চ্যান আর সুয়ান খুব সুন্দর করে ওকে হেলো বলে ওরা দুজন মিলে জিনকে বাসার মধ্যে নিয়ে আসে শিশি বাচ্চাদের বলে যাও তোমাদের ড্যাডকে ডেকে আনো চিন শিশিকে বলে আগে সব কিছুর জন্য তোমাকে সরি প্রথমে আমি খুবই পাগলামো করেছিলাম কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি তখন ওখানে সং আসে আর শিশিকে বলে ইসে যেন স্মিল আসছে শিশি বলে আরে আমি কি জেনে তোর রান্না বসে এসেছিলাম তুমি ওর সাথে কথা বলো আমি কিচেনে যাচ্ছি তখন ওখানে গ্র্যান্ডপা আসে আর সংকে বলে শিশি এক একা রান্না করছে যাও তুমি ওকে গিয়ে হেল্প করো এরপর সং শিশিকে বলে তোমার রান্না করা লাগবে না দাও আমি রান্না করি জিন ওদের কথাগুলো শুনছিল তখন ওদের আগের কথাগুলো মনে করে জিন একবার রান্না করছিল কিন্তু ও ঠিক মতো পারছে না সঙ্গে এসে বলে আমাকে একটু হেল্প করো সং বলে রান্না করার দরকার নেই চলো আমরা বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করি এরপর তো ওরা সবাই মিলে একসাথে ডিনার করে সিংজেন বলে আন্দি আপনিও মনস্টারের সাথে ফাইট করবেন জানেন আমিও মনস্টারের সাথে ফাইট করেছিলাম আমি তো উইনার হয়ে এসেছি তুমিও উইনার হবে এটা শুনে তো জিন অনেক খুশি হয় এরপর সং বাচ্চাদের নিয়ে খেলা করছিল 
জিন আর শিশি বসে কথা বলছিল জিন শিশিকে বলে তোমার সাথে দেখা হওয়ার পর তো সং অনেক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এরপর ওরা দুজনেই গল্প করে ওদের সাথে কিছু সময় কাটানোর পর চীন ওখান থেকে চলে যায় এখানে আমরা লিসিনকে দেখি যে লুসিকে বলে বলো না আমি কিভাবে হাউ জোরের রাগ ভাঙাবো এরপর লুসি ওকে কিছু টিপস দেয় লিসির বলে আমি ওকে মিথ্যা কেন বলবো এটা বললে তো আমি ওকে চিট করার মতো হবে লুসি বলে তুমি তো ওকে ভালোবাসো তুমি ওর রাগ ভাঙাতে চাচ্ছ তাই না তো এখানে তো তোমার কিছু অ্যাক্টিং আর মিথ্যা বলতেই হবে এদিকে হাউজুন লিসিনকে অনেক বেশি মিস করছিল ও ভাবতে থাকে আমি ওর সাথে এত রাগ দেখালাম তাও আমার রাগ ভাঙাতে আসছে না কেন তখন ফ্ল্যাশব্যাকে দেখি সং ওকে কিছু টিপস দিয়েছিল আর ওকে বলেছিল তোমার তো একটু কোল্ড বিহেভ করতে হবে এরপরে ও রিয়েলাইজ করতে পারবে ও যে তোমাকে কতটা বেশি ভালোবাসে হাউজুনের তো অনেক ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে কল করার টেক্সট করার কিন্তু তখনও নিজেকে সামলে নেয় একটু পরে ওর কাছে লুসির কল আসে লুসি বলে লিসিন তো অনেক ড্রাঙ্ক হয়ে আছে ও অনেক কান্নাকাটি করছে নিজেকে মারার চেষ্টা করছে জলদি করে তুমি ওকে নিয়ে যাও লুসি এখানে লিসিনকে বলে ও আসার পর তোমার ড্রাঙ্ক হওয়ার অভিনয় করতে হবে আর আজকে যেভাবে হোক তুমি ওকে মানিয়ে ছাড়বে একটু পরে হাউজুন ওখানে চলে আসে আর লিসিনও নিজের অ্যাক্টিং শুরু করে দেয় ওকে জড়িয়ে ধরে বলে প্লিজ আমাকে ছেড়ে তুমি যেও না লুসি তখন বলে ওকে ঠিকভাবে ধরো হাউজুন তুমি ওকে তোমার সাথে নিয়ে যাও আমার ঘুমের খুবই ডিস্টার্ব হচ্ছে তোমাদের জন্য আমার লাইফটাই পুরো বিরক্তকর হয়ে যাচ্ছে এরপর হাউজুন ওকে ওখান থেকে নিয়ে যায় হাউজুন লিসিনকে ওর বাসের সামনে নিয়ে আসে আর বলে অনেক অ্যাক্টিং করেছো এখন তোমার অ্যাক্টিং বন্ধ করো লিসি তখন ওকে মানানোর চেষ্টা করে প্লিজ তুমি আমার সাথে আর রাগ করো না এটা বলে হাউজুনকে ওর বাসায় নিয়ে যায় এরপর লিসিন হাউজুনের জন্য স্যুপ বানায় আর বলে তুমি তো ওই দিন আমার হাতের স্যুপ খেতে চেয়েছিলে হাউজুনের তখন লিসিনের কথাগুলো মনে পড়ে লিসিন হাউজুনকে রিজেক্ট করে দিয়েছিল এতে তো হাউজুন খুবই কষ্ট পায় তখন হাউজুন বলে আমি এই স্যুপ খাবো না আমি বিন স্যুপ খাবো তখন লিসিন রেগে যায় আর বলে আচ্ছা কোন মেয়ে তোমাকে এই স্যুপ বানিয়ে খাইয়েছিল হাউজুন বলে তোমার আর আমার তো ব্রেক আপই হয়ে গিয়েছে তাহলে আমি অন্য মেয়ের হাতের স্যুপ খেলে কি প্রবলেম এটা শুনে লিসিন অনেক রেগে যায় আর বলে তাহলে তুমি আমার বাসায় কি করছো হাউজুন বলে আশ্চর্য তুমি নিজে তো আমাকে ভেতরে নিয়ে আসলে লিসিন বলে আচ্ছা তাহলে তুমি এখন চলে যাও হাউজুন রেগে ওখান থেকে চলে যায় লিসিন ভাবতে থাকে একবার বলার সাথে সাথেই চলে গেল ওরটা আমাকে মানানোর উচিত ছিল আমি এসব কি করছি আমি তো আবার ওর সাথে ঝগড়া করে ফেললাম এদিকে লুসি আর শিশি মিলে ডিসকাস করছিল ওদের স্টোরের জন্য নতুন ডিজাইনার খুঁজতে এখন শিশির উপর কাজের অনেক বেশি প্রেশার পড়ে কারণ ওদের স্টোরের একমাত্র ডিজাইনার শুধু শিশি ছিল এদিকে আমরা লিসিনকে দেখি যে অনেক আপসেট ছিল ঠিক মতো কাজও করতে পারছিল না তখন ওর বস এসে বকা দিয়ে বলে তোমার কি হয়েছে একটা কাজ করো যদি তুমি টায়ার্ড থাকো তাহলে বাসা গিয়ে রেস্ট নাও তোমার জায়গায় আজকে অন্য এক টিচার ক্লাস করাবে লিসিন শিশিকে কল করে এ ব্যাপারে বলে আমার জব হয়তো যে কোনো সময় চলে যেতে পারে এই জন্য আমার নতুন জব খুঁজতে হবে লিসিনের হাউজুনের কথা খুব মনে পড়ছিল হাউজুন ওর অনেক কেয়ার করত ওকে অনেক বেশি ভালোবাসত কিন্তু তখনই ওর সামনে হাউজুন চলে আসে লিসিন খুব খুশি হয়েই তাকায় কিন্তু তখনও দেখতে পায় এটা তো হাউজুন না এটা ওর এক্স বয়ফ্রেন্ড ছিল এদিকে হাউজুন চিসি আর সঙ্গে এসে ওদের এইগুলোর কথা বলে আর আইডিয়া চায় এখন ওর কি করা উচিত লিসিন ওর এক্স বয়ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞাসা করে এখন তুমি আমার সাথে দেখা করতে কেন এসেছো তখন ছেলেটি বলে আমি তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে এসেছি ওই সময়টা আমি খুবই ভীত ছিলাম আমি আমার ডেবিউটের জন্য তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম তোমাকে ফেস করার সাহস হয়নি এই জন্য কিছু না বলেই আমি চলে যাই লিসিন বলে আমি সব সময় তোমার জন্য ওয়েট করতাম কবে আসবে কখন আসবে কিন্তু জানো এখন তো তুমি এসেছো কিন্তু তোমার জন্য আমার মনে কোনো ফিলিংসই নেই আর এই সময় এখানে আমি তোমাকে দেখতেও চাইনি এখন তুমি এখান থেকে যেতে পারো এটা বলে লিসিন ওখান থেকে চলে যেতে নেয় তখন ওর এক্স বয়ফ্রেন্ড বলে আসলে তোমার আর তোমার বয়ফ্রেন্ডের মধ্যে কি হয়েছে ওই দিন তো ওই ছেলেটি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল সত্যি বলতে ছেলেটা অনেক ভালো তোমাকে হয়তো অনেক বেশি ভালোবাসে এদিকে সং শিশিকে সারপ্রাইজ দেয় বাসায় কাজ করার জন্য একটা রুমে অফিসে ডেকোরেট করে এটা দেখে শিশি অনেক খুশি হয়ে যায় শিশি বলে তার মানে এই জন্য আমাকে লুসি বলেছিল আমি এখন বাসায় বসেও কাজ করতে পারবো সং জিজ্ঞাসা করে তোমার সারপ্রাইজটি কেমন লেগেছে শিশি বলে অনেক 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 বেশি ভালো 
সারা রাত ধরে শিশি কাজ করছিল ওর সাথে বসে থেকে তো সং ঘুমিয়ে পড়ে হঠাৎ যখন ওর ঘুম ভেঙে যায় তখন ওর দেখতে পায় শিশি এখনো কাজ করছে শিশি তখন ওর ডিজাইন গুলো সং কে দেখায় সং তো বুঝতেই পারছিল না এগুলো কি করছে সং শিশিকে ঘুমাতে বলে কিন্তু শিশি তো কাজে লেগেই ছিল পরের দিন লিসিনের স্কুলে একটা ইভেন্ট ছিল যেখানে আজকে সারা দিন লিসিনের টেডি বিয়ারের কস্টিউম পরে থাকতে হবে তখন লিসিন দেখে ওখানে আরেকটা টেডি বিয়ার আসে তখন ওর প্রিন্সিপালের কথা মনে পড়ে আজকাল একটা লোক টেডি বিয়ারের কস্টিউম পরে বাচ্চাদের অনেক বিরক্ত করছে লিসিনের সামনে যে টেডি বিয়ারের কস্টিউম পরে এসেছিল সেটা আর কেউ না হাউজুন ছিল ও তো এসে লিসিন কে খুঁজতে থাকে কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না লিসিন তো ওই বাজে টেডি বিয়ার লোকটিকে ভেবে এসে হাউজুন কে অনেক মারতে থাকে আজকে তোমাকে আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো বাচ্চাটা তুমি বিরক্ত করতে আসো কিন্তু কস্টিউম এর হেড সরিয়ে যখন দেখে এটা হাউজুন তখন তো অনেক অবাক হয়ে যায় হাউজুন বলে আমি তো তোমাকে ফুল দিতে এসেছিলাম লিসিন তো হাউজুন কে দেখে অনেক খুশি হয়ে যায় এরপর লিসিন হাউজুন কে সরি বলে আগের সব কিছুর জন্য আর নিজের ফিলিংস গুলো খুব সুন্দর ভাবে হাউজুনের কাছে কনফেস করে দেয় অন্যদিকে শেষে লুসি কে সরি বলে আমি ভাবতেও পারিনি আমি যে ডিজাইন গুলো করব এগুলো তোমার সেল হবে না একটু পরে ওরা জিনের একটা নিউজ দেখে যেখানে জিন খুব সুন্দর ভাবে ওর ব্রোচের প্রশংসা করছিল যে ব্রোচটি ও লুসির স্টোর থেকে নিয়েছিল আর যেটা তো শেষে ডিজাইন করেছে ওরা অনেক খুশি হয়ে যায় কারণ এখন ওদের স্টোরের পপুলারিটি বেড়ে যাবে বাসা আসার পর সং আর শিশি কথা বলছিল সং বলে চলো আমরা আবারও বিয়ে করি আমি তো ফর্মালি বিয়ে করতে চাচ্ছি সতী বলতে আমি তো তোমাকে ওয়েডিং ড্রেসে দেখতে চাচ্ছি তখন শিশি রাজি হয়ে যায় এরপর ওরা দুজন মিলে ওয়েডিং ড্রেস চুজ করতে থাকে সং বলে সামনে তো গ্র্যান্ড পার জন্মদিন শিশি বলে তাহলে এবার আমার তরফ থেকে গ্র্যান্ড পার জন্মদিন আমরা সেলিব্রেট করব সং বলে তুমি যেটা বলবে যেরকম বলবে সেরকমই হবে দেখি সং আর শিশি বাচ্চাদের নিয়ে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছিল তখন ওখানে গ্র্যান্ড পা আসে আসলে গ্র্যান্ড পা নিজের বার্থডে সেলিব্রেট করার কথা বলছিল তখন শিশি বলে কাল তো আমার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ আছে সং বলে হ্যাঁ কালকে আমারও কাজ আছে তখন তো গ্র্যান্ড পা রেগে যায় আর রেগে ওখান থেকে চলে যায় গ্র্যান্ড পা চলে যাওয়ার পর সং বলে দেখেছ গ্র্যান্ড পা রেগে গিয়েছে শিশি বলে আমরা যখন গ্র্যান্ড পা কে সারপ্রাইজ দিব তখন তো গ্র্যান্ড পা অনেক খুশি হয়ে যাবে অন্যদিকে আমরা জিয়ানকে দেখি যে কোম্পানির ডাইরেক্টরদের সাথে কথা বলছিল এখানে তো সং এর বিরুদ্ধে ও অনেক কথাই বলে রাতে গ্র্যান্ড পা ভাবতে থাকে বাসায় কি কেউই নেই পুরো বাসার আলো বন্ধ হয়তো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে সামনে একটা জায়গা কি যেন দেখতে পায় তখন গ্র্যান্ড পা ওখানে আসে আসার সাথে সাথে চারোপাশে লাইট গুলো জ্বলে ওঠে আর তখন তো সুয়ান আর সিংচেন এসে গ্র্যান্ড পা কে হ্যাপি বার্থডে উইশ করে তখন সবাই এসে গ্র্যান্ড পা কে উইশ করে গ্র্যান্ড পা অনেক খুশি হয়ে যায় সবাই একসাথে গ্র্যান্ড পার বার্থডে সেলিব্রেট করে পরের দিন আমরা সুয়ান কে দেখি যে সং এর বাসার সামনে আসে আর এদিকে অফিসের মধ্যে শিশি কাজ করছিল তখন ওর কাছে সং এর কল আসে কিন্তু তখন ওর অফিসে কেউ একজন নক করে শিশি দেখে এটা আর কেউই না সং এসেছে ওর জন্য খাবার নিয়ে এরপর ওরা দুজন মিলে খাওয়া দাওয়া করে আর ওদের বিয়ের ফাংশন নিয়ে প্ল্যান করতে থাকে সং ভাবতে থাকে আমার তো শিশিকে সব সত্যি কথাগুলো বলে দেওয়া উচিত এরপর শিশিকে বলে আমি তোমার সাথে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা বলতে চাই আমার তো প্রথমে সাহসই হচ্ছিল না বলার শিশি বলে তুমি কি ব্যাপারে কথা বলতে চাও বলো সং বলে তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো সিং চেন আর সুয়ানের বার্থ ডেট কেন একই দিনে আরো কিছু বলার আগে তখন সং এর কাছে কল আসে এরপর তো সং জলদি করে অফিস চলে আসে কারণ ওদের ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং ছিল এ মিটিং এর মধ্যে তো সিয়ান রিজার্নেশন পেপার দেয় এতে সং অনেক রেগে যায় কারণ এখানে সং জানতে পারে আগে থেকে সিয়ান সব শেয়ার হোল্ডার ডাইরেক্টরদেরকে ওর নিজের পক্ষে নিয়েছে সং বলে আচ্ছা ঠিক আছে যদি তুমি যেতে চাচ্ছ তাহলে তুমি চলে যাও তখন একজন বলে ওঠে এখন তো সিয়ানও এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার সিয়ান তখন বলে আমরা কি আবারও ডিসাইড করব এই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট কে হবে হাউজুন তখন অনেক রেগে যায় আর বলে সিয়ান তুমি এটা কিভাবে করতে পারো সিয়ান বলে আমি এখানে ভুল কি বলেছি প্রেসিডেন্টের পদের জন্য ভোট হতেই পারে এটা স্বাভাবিক এটা বলার পর সব শেয়ার হোল্ডাররা ওখান থেকে চলে যায় 
হাওজুন সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে এখন তুমি কি করবে সং বলে আমি তো জানি না কিন্তু এই কথাগুলো যেন গ্র্যান্ডপার না জানতে পারে এই একটু পরে সং এর কাছে কল আসে তখনও জানতে পারে গ্র্যান্ডপার শরীর খুবই অসুস্থ এই জন্য ওনাকে হসপিটালে অ্যাডমিট করানো হয়েছে এরপর তো সং আর শিশি হসপিটালে আসে ডক্টর বের হওয়ার সাথে সাথে সং জিজ্ঞাসা করে গ্র্যান্ডপা কেমন আছে ডক্টর বলে পেশেন্টের কন্ডিশন এখন ঠিক নেই আমরা অপারেশন পরে করব। ওনার যখন জ্ঞান ফিরে আসবে তখন আমরা অপারেশন করব। কিন্তু আমরা এখন বলতে পারছি না ওনার সেন্স কখন আসবে এটা শোনার পর ওরা দুজনই টেনশনে পড়ে যায় সং শিশিকে কমফোর্ট করার জন্য বলে গ্র্যান্ডবার কিছুই হবে না খুব জলদি সুস্থ হয়ে যাবে তখন সং এর একটা কল আসে আর শিশির কাছে শিয়ানের মেসেজ আসে গ্র্যান্ডবার ব্যাপারে তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল কিন্তু একা বলতে চাচ্ছি গ্র্যান্ডবার যে কন্ডিশন শুধুমাত্র আমার জন্যই হয়েছে ফ্ল্যাশব্যাকে আমরা দেখি আসলে শিয়ান যে সং এর বাসের সামনে গিয়েছিল তখন তো গ্র্যান্ডপার সাথে দেখা করতে যায় শিয়ান তখন গ্র্যান্ডপাকে একটা পেপার দেখায় যে পেপারে লেখা ছিল সং শিশিকে শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্যেই বিয়ে করেছে তখন তো সং এর নামে গ্র্যান্ডপায়ের কাছে অনেক কিছুই বলে এগুলো শুনে তো গ্র্যান্ডপা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিল না আর ওখানে তখন গ্র্যান্ডপা অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রেজেন্টে আমরা দেখি শিশি শিয়ানের সাথে দেখা করতে আসে আর এসে শিয়ানকে জোরে একটা চর মারে তুমি গ্র্যান্ডপার সাথে এরকম কিভাবে করতে পারো শিশির কথাগুলো শুনে শিয়ান অনেক হাসতে থাকে ওকে হাসতে দেখে শিশি আরো রেগে যায় এরপর ও শিশিকে বলে তুমি যে গ্র্যান্ডপার জন্য এত কিছু করছো আসলে ওনারা শুধু তোমাকে ইউজ করছে আর তুমি জানো সুয়ান আর শিং চ্যান যে টুইন সং তোমাকে বিয়ে কেন করেছে যাতে করে ও সুয়ানের কাস্টডি নিতে পারে কিন্তু শিশি কথাগুলো শুনে বিশ্বাস করে না সং এটা কখনোই করতে পারে না শিয়ান তখন বলে আমি সত্যি কথা বলছি আর ওকে একটা পেপার দেখায় সুয়ানের কাস্টডির পেপার ছিল শিয়ান বলে এখনো কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে তুমি সংকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো শিশি খুবই আপসেট হয়ে সং এর কাছে আসে আর পেপারটি দিয়ে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে এগুলো কি সত্যি সং বলে শিশি ফার্স্টে তুমি শান্ত হও আমার কথাগুলো শুনো কিন্তু শিশি কিছু না শুনে ওখান থেকে চলে যায় এরপর সং শিশির কাছে আসে আমি তোমাকে এ ব্যাপারে বলার অনেক চেষ্টা করেছি প্রথম তো আমি এরকম ভাবে ভেবেছিলাম কিন্তু যখন আমি দেখতে পাই তুমি সিং চানকেও অনেক বেশি ভালোবাসো তখন আমি এই চিন্তা ভাবনাগুলো মাথা থেকে দূর করে দিয়েছি আমি সত্যি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি তোমার সাথে আমি এরকম কোনোভাবেই করতে পারবো না শিশি বলে তুমি অনেক মিথ্যাবাদী এখন তোমার কোনো কথাই আমার বিশ্বাস হচ্ছে না প্লিজ আমাকে কিছু সময়ের জন্য একা থাকতে দাও এরপর তো সং খুবই আপসেট ছিল হাউজুন এসে ওকে বলে কি হয়েছে তোমার সং বলে শিশি সব কিছু জেনে গিয়েছে এখন তো আমার থেকে ডিভোর্স নিতে চাচ্ছে এখন আমি কি করব আর অন্যদিকে শিশি সং এর সব কিছু ভাবতে থাকে আসলে সং অনেক মিথ্যাবাদী ফার্স্ট থেকে ও কত কিছু করেছে শুধুমাত্র সুয়ানের কাস্টডি পাওয়ার জন্য সং কি তাহলে ওর সাথে একটা ফেক রিলেশনশিপে ছিল আর এদিকে সং গ্র্যান্ডপার কাছে ছিল ও এগুলো ভেবে অনেক বেশি কষ্ট পায় শিশি ওকে ডিভোর্স নেওয়ার কথা বলেছিল শিশি তো ওর আর সুয়ানের জামা কাপড় প্যাক করছিল তখন ওখানে সিং চেন আসে আর বলে ম তুমি তোমাদের জামা কাপড় কেন প্যাক করছো শিশি বলে আমি তোমাদের গ্র্যান্ডমার বাসা যাব সিং চেন বলে আমাকেও সাথে নিয়ে চলো শিশি বলে তোমার এখানে ড্যাডের সাথে থাকতে হবে ড্যাড তো একা হয়ে যাবে তাই না সিং চেনের অনেক ঘুম পা ছিল শিশি বলে তুমি সুয়ানের সাথে ঘুমিয়ে পড়ো একটু পরে সং যখন বাসা এসে তখন ও শিশিকে বাচ্চাদের সাথে দেখে অনেক রিলিফ ফিল করে কিন্তু এসে দেখে শিশি ওর জামা কাপড়গুলো প্যাক করে রেখেছে সং শিশিকে এসে বলে আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই শিশি বলে আমি সব কিছু ডিসাইড করেছি সং কথা ঘুরানোর জন্য বলে আমরা লাঞ্চে কি খাবো আর এখন তো গ্র্যান্ডপা অসুস্থ গ্র্যান্ডপাকে সুস্থ হতে দাও এরপর আমরা কথা বলবো শিশি বলে আমি এখন তোমার সাথে থাকতে চাই না আমি ডিভোর্স চাই আমি এখানে থাকতে পারবো না আমি সুয়ানকে নিয়ে চলে যাব সং বলে প্লিজ আমার কথাগুলো শুনো আমাকে একটা বার চান্স দাও আমি তোমাকে আর কখনোই মিথ্যা বলবো না কিছুই লুকাবো না কিন্তু শিশি কোনো কথাই শুনছিল না দূর থেকে শিং চ্যান ওদের সব কথাগুলোই শুনতে পায় এরপর শিশি যখন রুমে আসে তখন দেখে শিং চ্যান কান্না করছিল শিশি জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে তোমার তুমি কি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ শিং চ্যান বলে হ্যাঁ এটা বলে ও আবারও কান্না শুরু করে পরের সিনে আমরা দেখি শিশি সুয়ানকে নিয়ে চলে যেতে নেয় সং তো উপর থেকে দেখছিল সুয়ান শিশিকে বলে আমরা কোথায় যাচ্ছি মম শিশি বলে আমরা গ্র্যান্ডমার বাসায় যাচ্ছি সুয়ান বলে তাহলে ড্যাড আর ভাই কেন যাচ্ছে না শিশি বলে ড্যাডের তো অনেক কাজ আছে আর শিং চ্যান এখন ড্যাডের সাথে থাকবে এরপর সুয়ানকে গাড়িতে নিয়ে চলে যায় 
আর সিং চ্যান তো এদিকে কান্না করতে থাকে ওদেরকে কেন তুমি থামাওনি আমি যাই না তোমরা দুজন আলাদা হয়ে যাও সং বলে তুমি তোমার রুমে যাও কিন্তু সিং চ্যান তো কান্না করছিল সিং চ্যান দৌড়ে বাইরে আসে শিশিকে থামানোর জন্য কিন্তু ওদের গাড়িটি ছেড়ে দেয় সুয়ান বলে মম ভাই বাইরে কান্না করছে প্লিজ গাড়িটি থামাও শিশি তখন সিং চ্যানের এই অবস্থা দেখে অনেক কষ্ট পায় কিন্তু তখন ড্রাইভারকে বলে গাড়িটি আরো জোরে চালান কিন্তু সিং চ্যান তো এখানে অনেক কান্না করতে থাকে মম আমাকে ছেড়ে যেও না আমাকেও তোমাদের সাথে নিয়ে যাও সিং চ্যান তো দৌড়তে দৌড়তে পড়ে যায় তখন ওখানে সং আসে ওকে সামলানোর জন্য পরের সিনে আমরা দেখি শিশি সুয়ানকে নিয়ে ওর প্যারেন্টস এর বাসায় আসে প্যারেন্টস তো ওকে এখানে দেখে খুশি হয় আর জিজ্ঞাসা করে সং কোথায় ও আসেনি শিশি বলে ওর কোম্পানিতে অনেক কাজ আছে শিশি যখন রুমে আসে তখন ওর মম এসে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের দুজনের মধ্যে কি কিছু হয়েছে তুমি একা এখানে কেন এসেছো শিশি বলে না কিছুই হয়নি আমি তো আমার বাসাকে অনেক বেশি মিস করছিলাম এজন্য চলে এসেছি অন্যদিকে সং শিশিকে অনেক বেশি মিস করছিল বাসা আসার পর মেয়ের সং কে বলে সিং চ্যান দুপুর থেকে কিছু খাচ্ছে না সারা দিন কান্না করেছে স্টিল কান্না করছে সং সিং চ্যান কে খাওয়ানোর জন্য আসে সিং চ্যান বলে আমি কিছু খাবো না মমের কাছে যাব। অন্যদিকে সুয়ান ওর মমের সাথে অনেক রেগেছিল মম তুমি যা করেছো একদমই ঠিক করোনি ভাই আর ড্যাডের কথা আমার অনেক মনে পড়ছে আমি ওনাদের কাছে যাব। তুমি ভাইকে কেন আনোনি আমাদের সাথে শিশি বলে যদি তুমি ড্যাডকে পেতে চাও তাহলে কিন্তু তুমি মমকে পাবে না তখন সুয়ান আরো কান্না করতে থাকে আমি তো তোমাকে ছাড়া একদমই থাকতে পারবো না রাতে আমরা দেখি সিং চ্যান সুয়ানকে ওর স্মার্ট ওয়াচের মাধ্যমে কল করে শিশি তো ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন সুয়ান সিং চ্যানের কলটি ধরে সিং চ্যান জিজ্ঞাসা করে মম কেমন আছে সুয়ান বলে আজ মম অনেক কান্না করেছে ভাই আমার তো তোমার আর ড্যাডের কথা অনেক মনে পড়ছে সিং চ্যান বলে টেনশন নিও না আমি কালকে তোমার সাথে দেখা করতে আসবো সুয়ান বলে সত্যি পরের দিন সিং চ্যান খুব সুন্দর ভাবে রেডি হয়ে বের হয় আর এদিকে শিশি তো ওর প্যারেন্টস এর সাথে সুয়ানকে খুঁজতে থাকে ওরা কোথাও সুয়ানকে খুঁজে পাচ্ছে না এদিকে আমরা দেখি সুয়ান তো একটা জায়গায় আসে কারণ ওরা দুজনেই ডিসাইড করেছে ওরা কোথায় দেখা করবে সুয়ানের অনেক ক্ষুধা লাগে কিন্তু ওর কাছে কোনো টাকা ছিল না তখন ওখানে সিং চ্যান আসে আর স্টলের একটা মহিলাকে ওর স্মার্ট ওয়াচটি দিয়ে বলে আমার সিস্টারকে তুমি খাবার দাও অন্যদিকে সং ও কোথাও সিং চ্যানকে দেখতে না পেয়ে অনেক আপসেট হয়ে পড়ে শিশিও এখানে সুয়ানকে খুঁজে পাচ্ছিল না সং তো ওকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে আসে এরপর ওরা দুজন একই গাড়িতে করে ওদেরকে খুঁজতে বের হয় এখানে তো সুয়ান আর সিং চান বসে কথা বলছিল ওরা একসাথে ওয়াটার মেলন খায় এদিকে ওরা দুজন তো সিং চ্যান আর সুয়ানকে অনেক খুঁজছিল সবাইকে ছবি দেখি ওদের কথা জিজ্ঞাসা করে এরপর তো ওই স্টলের মহিলার থেকে ওরা সিং চ্যানের ওয়াচটি পায় আশেপাশে ওরা খুঁজতে থাকে সুয়ান আর সিং চ্যান ভাবতে থাকে ওরা ওদের মম ডেডকে এখন কোথায় খুঁজবে কিন্তু তখনই ওদের মম ড্যাড ওদেরকে ডাকতে ডাকতে ওখানে চলে আসে আর ওরা দুজন মম ড্যাডের সাউন্ড শুনে অনেক খুশি হয়ে যায় আর এসে খুব ইমোশনাল হয়ে নিজেদের মম ড্যাডকে জড়িয়ে ধরে সিং চ্যান শিশিকে বলে মম প্লিজ তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না সুয়ান তখন কান্না করতে করতে বলে ড্যাড আমি তোমার সাথে থাকতে চাই এরপর সং আর শিশি ওরা বাচ্চাদেরকে সরি বলে শিশির মম শিশিকে বলে তুমি যখনই এখানে এসেছো আমি তখনই বুঝতে পেরেছি হয়তো কোনো প্রবলেম হয়েছে তোমাদের মধ্যে যা হয়েছে তা তো তোমাদের কথা বলে মীমাংসা করা উচিত আর এদিকে শিশি ড্যাড সং কে বলে তোমাদের মধ্যে যা কিছুই হয়েছে তোমাদের তো এগুলো নিয়ে কথা বলা উচিত এগুলো সলভ করা উচিত সং বলে ড্যাড এখানে ভুল তো আমার তখন ড্যাড বলে আসলে তোমাদের দুজনের মধ্যে কি এমন ঝগড়া হলো কিন্তু এ ব্যাপারে সং শিশি কেউই কিছুই বলেনি এরপর আমরা দেখি রাতে সং শিশির রুমে আসে আর বলে তোমার সাথে কিছু কথা ছিল আমি যখন জানতে পারলাম সুয়ান আমার ফ্যামিলির সদস্য তখন থেকে আমি ওর কাস্টাডি পেতে চেয়েছি আমি ওকে নিজের বাসায় রাখতে চেয়েছি আর হ্যাঁ এই কারণেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম আমি জানি তখন আমি খুবই স্বার্থপরের মতো এই কাজটি করেছি এর জন্য আমি রিয়েলি সরি কিন্তু শিশি তখন এ ব্যাপারে কিছুই বলে না এরপর বলে তুমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কি কি জানো সং বলে আমার ভাই অনেক ভালো একজন মানুষ ছিল আমি ওকে অনেক ভালোবাসতাম কিন্তু আমার ভাই আমার ফ্যামিলির সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি তখন তো অ্যাব্রোড চলে যায় কিন্তু এরপর আর আমাদের কথাই হয়নি শিশি বলে সত্যি কি তোমার ভাই তোমাদের ফ্যামিলির কারোর সাথে কথা বলতো না 
গ্র্যান্ডপা কি তোমার ভাই আর আমার ভাইয়ের কথা জানতো নাকি জানতো না সং বলে না গ্র্যান্ডপা তো এ ব্যাপারে কিছুই জানতো না এইটা শুনে শিশি অনেক অবাক হয়ে যায় আর বলে তাহলে কি গ্র্যান্ডপা আমার বোনেরা তোমার ভাইয়ের রিলেশনে বাধা দেয়নি সং বলে তুমি এসব কি বলছো শিশি তখন ভাবতে থাকে এগুলো তো ওকে শিয়ান বলেছিল সং এর ফ্যামিলি ওর বোনের এগেনস্টে ছিল শিশি বলে তার মানে কি ও আমাকে মিথ্যা বলেছে সং বলে তুমি কার কথা বলছো কে তোমাকে এসব বলেছে শিশি বলে আমার কাছে তো এগুলো শিয়ান বলেছিল এটা শুনে সং অনেক অবাক হয় আর বলে শিয়ান তোমাকে সব কিছু মিথ্যা বলেছে আমার গ্র্যান্ডপা কেন ওদের রিলেশনের বিপক্ষে থাকবে পরদিন সকালে সং আর শিশি প্যারেন্টস কে বলে আসলে শিশির বড় বোন টুইন বেবির জন্ম দিয়েছিল এটা শুনে প্যারেন্টস অনেক অবাক হয় আর জিজ্ঞাসা করে তাহলে অন্য বাচ্চাটি কোথায় সং বলে সিং চ্যান সিং চ্যান আমার বড় ভাইয়ের ছেলে এটা শুনে তো শিশির ড্যাড অনেক শক্ত হয় আর ওদের দুজনের উপর অনেক রেগে যায় এরপর বলে তার মানে কি বাচ্চাদের জন্য তোমরা বিয়ে করেছো শিশি বলে হ্যাঁ আমরা বাচ্চাদের জন্যই বিয়ে করেছি কিন্তু এটা নিয়ে আপনারা আমাদের সাথে রাগ করবেন না এরপর মমকে জিজ্ঞাসা করে হঠাৎ করে আমার বড় বোন কেন অ্যাব্রড গেল অ্যাব্রড যাওয়ার পর আমাদের সাথে কেন কোনো কন্ট্যাক্ট করেনি তখন ওর প্যারেন্টস বলে আসলে তোমার বোন হঠাৎ করে অ্যাব্রড যায়নি সত্যি বলতে ও তো তোমার আবন বোনও না ওকে তো আমরা অ্যাডপ্ট করেছিলাম তখন আমাদের নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল বাচ্চাটি খুবই ভালো ছিল এই জন্য ওকে আমরা অ্যাডপ্ট করেছিলাম এরপর কিছু বছর পরই তুমি হয়েছ কিন্তু আমাদের ভুল ছিল তুমি হওয়ার পর থেকে তোমার বোন আমরা তেমন টেক কেয়ার করিনি আমাদের ভুলের কারণেই ও আমাদের থেকে দূরে চলে গিয়েছে ও তো প্রায় সময় ওর একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে যেত আর ওই ছেলেটিকে তো একদিন হঠাৎ করে বাসায়ও নিয়ে আসে ওরা দুজন প্ল্যান করেছিল ওরা একসাথে অ্যাব্রডে যাবে শিশি ভাবতে থাকে হয়তো ওই ছেলেটি আর কেউই না শিয়ান হবে তখন ওর প্যারেন্টসকে শিয়ানের ছবি দেখায় প্যারেন্টস বলে হ্যাঁ এই ছেলেটি তো অন্যদিকে শিয়ান তো সং কে পুরো ডেস্ট্রয় করার প্ল্যান আর এদিকে সং আর শিশি এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিল সং বলে আমি বুঝতে পারছি না শিয়ান আমার ফ্যামিলির পেছনে কেন পড়ে আছে ও আমার থেকে কিসের বদলা নিতে চাচ্ছে শিশি তখন শিয়ানের ব্যাপারে সব কিছু মনে করতে থাকে শিশির মনে পড়ে ও যখন জুয়েলারি স্টোর দিয়েছিল তখন তো শিয়ান ওখান থেকে জুয়েলারি কিনেছে আর বলেছিল অরফানেজের বাচ্চাদেরকে এই জুয়েলারি গুলো গিফট করবে শিশি তখন ভাবে হয়তো ওর বোন আর শিয়ানের ওই অরফানেজে দেখা হয়েছিল এরপর সং শিশি ওই অরফানেজে চলে আসে তখন ওরা জানতে পারে এ অরফানেজটি অনেক দিন ধরে বন্ধ তখন ওরা একটা মহিলা ইনফরমেশন কালেক্ট করে যে এই অরফানেজটি চালাতো শিশি আর সং ওখানে আসে ওই মহিলার সাথে দেখা করতে তখন ওরা শিশির বোনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে শিশির বোনের নাম শুনে মহিলাটি বলে আমি তো ওই মেয়েটিকে চিনি শিশি তখন শিয়ানের ছবিটি দেখায় আর বলে এ ছেলেটিও কি এখানে ছিল ওর হাতে তো একটা আঘাতের চিহ্ন আছে তখন মহিলাটির মনে পড়ে আর ওদেরকে শিয়ানের স্টোরি শোনায় আসলে শিয়ানকে ছোটবেলায় ওর মম ড্যাড এখানে রেখে গিয়েছিল ছোটবেলা থেকে ও একা থাকতো এখানে সব বাচ্চারাই ওকে বুলি করতো তখন তো শিশির বোন শিয়ানকে প্রোটেক্ট করত। শিয়ান তো ওকে একমাত্র ফ্যামিলি ভাবতো কারণ এখানে শিয়ানকে শুধু ওই ভালোবাসত এরপর তো শিশি আর সং ওখান থেকে চলে আসে আর এদিকে আমরা শিয়ানকে দেখি যে শিশির বড় বোনের কথা মনে করছিল আসলে ওরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসত ওরা তো একসাথে অ্যাব্রোডো গিয়েছিল শিশি যখন বাচ্চাদের নিয়ে শুয়েছিল তখন ওখানে সং আসে আর ওকে অনেক সরি বলে নিজের ফিলিংস এর কথাগুলো ওকে বলে প্লিজ আমাকে ভুল বুঝো না আমাকে মাফ করে দাও আমি আগে যা করেছি আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি এরপর আমরা দেখি শিশি পরের দিন বাচ্চাদের নিয়ে সং এর বাসায় চলে আসে আর সং অফিসে গিয়ে ওর কোম্পানির প্রবলেমস গুলো সলভ করার চেষ্টা করছে শিশির কাছে লুসির কল আসে ওকে বকা দিয়ে বলে তুমি আমার কেমন ফ্রেন্ড গ্র্যান্ড বা অসুস্থ তুমি আমাকে বলনি আর তোমাদের রিলেশনের কি অবস্থা চলছে তোমরা নাকি ডিভোর্স নিতে চলেছ তোমরা কি আমাকে ফ্রেন্ড ভাবো রেগে ও কলটি কেটে দেয় লুসি কল কাটার পর ওয়েট করতে থাকে শিশি ওকে কল করে ওর রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করে কিনা কিন্তু শিশি তো ওকে কল করে না লুসি তখন রেগে ওকে ব্লক করে দেয় আর লিসিনকে কল করে তুমি কি সং আর শিশির ব্যাপারে কিছু শুনেছ ওদের নাকি ডিভোর্স হতে চলেছে লিসিন বলে হ্যাঁ আমি জানি হাউজুর আমাকে এ ব্যাপারে বলেছে লুসি তখন ওর উপরই রেগে যায় সবাই জানে শুধু আমি জানি না একটু পরে ডোরবেল বাজে তখনও দেখে শিশি ওর সাথে দেখা করতে এসেছে শিশি বলে আমার তোমার একটা হেল্পের দরকার লুসি বলে এই তো হেল্পের দরকার হলো এই জন্য মনে পড়ে গেল লুসিন আমার তোমার একটা ফ্রেন্ড আছে 
এরপর তো শিশি সং আর ওর ব্যাপারে লুসিকে সব কিছু বলে লুসি অবাক হয়ে বলে তাহলে কি ও সুয়ানের কাস্টডি নেওয়ার জন্য তোমাকে বিয়ে করেছে ওইটা কিভাবে করতে পারলো শিশি বলে আমাদের তো ডিভোর্স হবেই কিন্তু এখন ফ্যামিলির কন্ডিশন ঠিক নেই গ্র্যান্ডপা অসুস্থ পরের সিনে শিশি গ্র্যান্ডপাকে দেখতে যায় আর বলে গ্র্যান্ডপা তোমার তো জলদি উঠতে হবে আমার সত্যটা জানতে হবে আসলে কি হয়েছিল এরপর শিশি শিয়ানের সাথে দেখা করতে আসে আর ওকে বলে তুমি আসলে কি করতে চাচ্ছ তুমি সং এর কোম্পানির পেছনে পড়ে আছো কেন শিয়ান এখানে কিছুই বলে না শিশি বলে এরপর থেকে যদি তুমি ওর কোম্পানিতে কিছু করতে চাও বা করার চেষ্টাও করো তাহলে কিন্তু আমার চেয়ে খারাপ আর কেউই হবে না এদিকে আমরা দেখি সং ওর অফিসে আসে কারণ আজকে ওদের প্রেসিডেন্টের ভোটিং হবে এখানে আমরা দেখি শিয়ান তো সব শেয়ার হোল্ডারদেরকে নিজের পক্ষে নিয়েছে আর বলে এখানে সবচেয়ে বেশি শেয়ার আমার আছে এরপর সব বোর্ড মেম্বারদেরকে ভোট দেওয়ার কথা বলে আর বলে চলো তাহলে আমরা সঙ্গে আজকে প্রেসিডেন্টের পজিশন থেকে সরিয়ে দেই সবাই তখন শিয়ানের সাইড নিয়েছিল শিয়ান বলে তুমি এখান থেকে যাবে নাকি আমি তোমাকে বের করব তখন ওখানে লুসি আর শিশি আসে এরপর বলে এই কোম্পানির তো সবচেয়ে বেশি শেয়ার আমার নামে আছে আমি ভোটিং আবারও স্টার্ট করছি আচ্ছা কে কে সং কে এই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চায় আমি তো চাই সং ই এ পজিশনে থাকুক কারণ ওই হলো এ পজিশনের জন্য পারফেক্ট যেহেতু লুসি এ কোম্পানিতে বেশি শেয়ারের অধিকারী এর জন্য সব শেয়ার হোল্ডাররা ওর কথাই শুনে আর এখানে আমরা দেখি শিয়ান হেরে যায় আর সং জিতে যায় পরের সিনের সং লুসিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানায় লুসি বলে আমাকে বলার দরকার নেই তুমি তোমার ওয়াইফকে ধন্যবাদ বলো লুসি বলে তোমরা দুজন একটা কথা বলো আমি চলে যাচ্ছি এরপর শিশি বলে তুমি আবার ভুল বোঝো না আমি এগুলো তোমার জন্য করিনি আমি তো শুধু বাচ্চাদের জন্যই করেছি একটু পরে সং এর কাছে হসপিটাল থেকে কল আসে গ্র্যান্ড পার্ক জ্ঞান ফিরেছে সং খুশি হয়ে বলে চলো আমরা গ্র্যান্ড পার্ক সাথে দেখা করতে যাই এরপর ওরা দুজন গ্র্যান্ডপার সাথে দেখা করতে আসে গ্র্যান্ডপা তখন সঙ্গে কোনো একটা কাজে পাঠায় এরপর শিশিকে জিজ্ঞাসা করে তোমার আর সং এর মধ্যে কি চলছে শিশি বলে যাই হচ্ছে এখনো কিন্তু আমাদের ডিভোর্স হয়নি একটু পরে সং চলে আসে গ্র্যান্ডপা বলে আমি তো হসপিটালে থেকে অনেক বোর্ড হয়ে যাচ্ছি সং বলে না এখন তো আপনাকে এখানেই থাকতে হবে যাতে করে আপনি সুস্থ হয়ে যান তখন তো শিশির শরীরটা হঠাৎ দুর্বল হয়ে যায় ওর বমি বমি ভাব হচ্ছিল বাসা আসার পর যখন ও প্রেগনেন্সি টেস্ট করে তখন ও জানতে পারে ও প্রেগনেন্ট অনেক বেশি শক্ত হয়ে যায় তখন ও সঙ্গে কল করতে নেয় কিন্তু কলটি কেটে দেয় আর ভাবে আমি সঙ্গে এখন বলতে পারবো না এরপর শিশি শিয়ানের সাথে দেখা করতে আসে শিশি বলে আসলে তো গ্র্যান্ডপা আমার বোন আর রং এর ভাইয়ের ব্যাপারে কিছুই জানে না তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো উনি আমার বোনের বিপক্ষে ছিল শিয়ান বলে তুমি কি বলতে চাচ্ছ তুমি কি বলতে চাচ্ছ তোমার বোন আমাকে মিথে বলেছে শিয়ান তখন ওর বোনের আর সং এর বড় ভাইয়ের ছবি দেখায় যে একদমই সং এর মতো দেখতে ছিল তখন তো শিয়ান ওকে পুরো স্টোরি বলে আসলে শিয়ান ওকে অনেক বেশি ভালোবাসত কিন্তু হঠাৎ একদিন ও এসে বলে আমার একটা বয়ফ্রেন্ড হয়েছে এটা শুনে তো আমি অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম কিন্তু ওর খুশির জন্য আমি চুপ ছিলাম কিন্তু ও আমাকে হঠাৎ বলেছিল ও প্রেগনেন্ট তখন ও বলেছিল ওর বয়ফ্রেন্ড বিয়ের জন্য রেডি ছিল না কারণ গ্র্যান্ডপা এত জলদি ওকে বিয়ে করাতে চাচ্ছিল না আর এগুলো তো কান্না করতে করতে তোমার বোনই আমাকে বলেছিল আমি শিওর সং এর বড় ভাই তোমার বোনকে মেরেছে তখন ওকে একটা রেকর্ডিং শোনায় যেখানে বোঝাই যাচ্ছিল সং এর ভাই ওর বোনকে অনেক বকাবকি করছিল আর একটু পরে ওদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় এরপর তো শিশি অনেক বেশি আপসেট হয়ে পড়ে ও কি করবে বুঝতে পারছিল না একবার নিজের প্রেগনেন্সির কথা ভাবছিল আরেকবার নিজের বোনের কথা ভাবছিল ও বুঝতেই পারছিল না এখন ও কি করবে এরপর যখন বাসা আসে তখন দেখে সং ওর জন্য ডিনার রেডি করছে সং ওকে দেখে খুশি হয়ে বলে বসো বসো আমি তোমার জন্য তোমার ফেভারিট খাবার রান্না করেছি হঠাৎ করে শিশি বলে আমাদের তো আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত এটা বলে শিশি ওখান থেকে চলে যায় এরপর সং ওকে এসে বলে আসলে তুমি আমাকে এটা কেন বলেছ কোনো একটা রিজন তো দেখাবে শিশি বলে আজকে আমার শিয়ানের সাথে দেখা হয়েছিল ও আমাকে এই রেকর্ডিংটি শুনিয়েছে এই রেকর্ডিংটি শোনার পর আমি বুঝতে পারছি না আমাদের দুজনের কি রিলেশনটা সম্ভব আমি কি করব এই রেকর্ডিং শুনে তো সং অনেক বেশি শখ হয়ে যায় ওর ভাই অনেক বকাবকি করছিল আর একটু পরে ওদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় সং তখন বলে শিশি তুমি এই রেকর্ডিংটি ভালো করে শুনো এখানে তো অর্ধেক রেকর্ডিং শিশি তখন বুঝতে পারে হয়তো এই রেকর্ডিং এর সাথে কোনো গড়বার করা হয়েছে একটু পরে ওখানে গ্র্যান্ডপা চলে আসে আর বলে তোমরা এখানে কি করছো এখনো ঘুমাচ্ছ না কেন 
কং আর শিশি গ্র্যান্ডপাকে ওর বোনের আর সং এর ভাইয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে আর এই রেকর্ডটি শোনায় তখন গ্র্যান্ডপা বলে এই রেকর্ডিংটা তো আমিও শুনেছিলাম শিশি বলে আমি আমার বোনের ব্যাপারে জানতে চাই প্লিজ আপনি যা জানেন আমাকে তা বলেন গ্র্যান্ডপা বলে তুমি কি শোনার জন্য প্রস্তুত আছো এরপর গ্র্যান্ডপা একটা ডকুমেন্ট দেখায় যেখানে সং এর ভাই জুনের সাথে ওর বোনের যত টেক্সট হচ্ছিল সব কিছু পিডিএফ গুলো ফটোকপি করা ছিল যেখানে শিশির বোন ওকে যখন বলেছিল আমি প্রেগনেন্ট তখন তো জুন অনেক খুশি হয়ে যায় জুন বলেছে আমি তোমাকে বিয়ে করব আমি আমার বাচ্চার রেসপন্সিবিলিটিও নেব শিশি তখন এগুলো সব পরে বুঝতে পারে আসলে জুন তো চেয়েছিল ওর বোনকে বিয়ে করতে গ্র্যান্ডপা বলে তোমার বোন আমাকে তিন তিনবার কল করেছিল বাচ্চার কথা বলে আমার কাছ থেকে টাকা চাইতো কিন্তু এই টাকা চাওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগেনি তখন গ্র্যান্ডপা অ্যাক্সিডেন্টের রেকর্ডিংটা পুরোটা শোনায় যে রেকর্ডিং এ পুরো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে শিশির বোন জুনকে ব্ল্যাক हॉस्पिटल सबाई तो सामने छो लिसेट कर শিশি বলে গ্র্যান্ডপা আমি তোমার সাথে একা কথা বলতে চাই এরপর শিশি গ্র্যান্ডপাকে ওর বোনের তরফ থেকে সরি বলে গ্র্যান্ডপা বলে আরে কি বলছো আমি তো এখন এগুলো ভুলে গিয়েছি তোমার আর সং এর রিলেশনের সাথে তোমার বোনের রিলেশনের কোনো সম্পর্কই নেই আমি তো চাই তুমি আর সং সব সময় হ্যাপি থাকো আর হ্যাঁ তোমাদের নতুন পরিবারের সদস্যের জন্য শুভকামনা রইল একটু পরে সং এসে গ্র্যান্ডপাকে নিয়ে যায় কারণ গ্র্যান্ডপার মেডিসিনের সময় হয়ে গিয়েছে শিশির কাছে তখন শিয়ানের কল আসে তোমার তো এখন আমার কথা বিশ্বাস হলো তাই না তুমি এখন আমার সাথে মিলে সং এর ফ্যামিলির সাথে রিভেঞ্জ নিবে নাকি নিবে না শিশি বলে কখনোই না আমি সব সময় সং এর সাথেই থাকবো এটা বলে ও কলটি কেটে দেয় এতে তো শিয়ান অনেক রেগে যায় পর দিন শিশি আর সং মিলে স্কুল থেকে ওদের বাচ্চাদেরকে পিক করতে যায় কিন্তু হঠাৎ করে ওরা জানতে পারে বাচ্চারা তো অলরেডি চলে গিয়েছে কিন্তু বাসায়ও যায়নি শিশি অনেক অবাক হয়ে যায় এরপর ও শিয়ানকে কল করে আর বলে সত্যি করে বলো বাচ্চাদের তুমি কোথায় লুকিয়েছো কিন্তু শিয়ান ওকে কিছুই বলে না কি বলছো এসব আমি তোমার বাচ্চাদের কি করব এদিকে আমরা দেখি আসলে শিয়ান বাচ্চাদেরকে ওই পুরনো অরফারেন্সে নিয়ে আসে আর বাচ্চাদের সাথে গল্প করে বলে তোমরা জানো আমি তোমাদের মায়ের সাথে এই অরফারেন্সেই থাকতাম বাচ্চারা তো শিয়ানকে একজন ভালো মানুষ ভেবে ওরা শিয়ানের সাথে গল্প করতে থাকে শিশি আর সং তো ওদের স্মার্ট ওয়াচের মাধ্যমে লোকেশন ট্র্যাক করে ওই অরফারেজ আসে কিন্তু এসে দেখতে পা বাচ্চারা তো এখানে নেই তখন বুঝতে পারা হয়তো শিয়ান এখান থেকে চলে গিয়েছে এরপর ওরা দুজনে পুলিশকে কল করে আর ওরা দুজন মিলে বাচ্চাদের খুঁজতে থাকে এদিকে আমরা দেখি শিয়ান বাচ্চাদের একটা ট্যারেসে নিয়ে আসে বাচ্চারা তো একটু রেগে যায় কারণ বাচ্চারা বারবার ওদের প্যারেন্টসের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিল কিন্তু শিয়ান ওদেরকে যেতে দিচ্ছে না বাচ্চারা তখন অনেক কান্না করতে থাকে একটু পরই সং আর শিশি ওখানে আসে শিয়ানকে বলে প্লিজ তুমি বাচ্চাদের কিছুই করো না বাচ্চারা অনেক কান্না করছিল তখন শিশি বলে আরে তোমরা কান্না করো না ওদেরকে শান্ত করার জন্য বলে আমরা তোমার এই আঙ্কেলের সাথে মিলে শুধু অ্যাক্টিংই করছিলাম দেখেছো তোমরা তো ভয়ই পাওনি তোমরা এই গেমে পাস করে ফেলেছো তখন সুয়ান বলে আঙ্কেল তাহলে তুমি খারাপ মানুষ না তুমি অনেক ভালো তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার প্যারেন্টসের সাথে মিলে আমাদের এই গেমে জয়েন হওয়ার জন্য সুয়ানের এই কথাগুলো শুনে তো সিয়ানের শিশির বড় বোনের কথা মনে পড়ে ছোটবেলায় কিভাবে ওকে প্রোটেক্ট করতো আর এখনো কি করছে ওর বাচ্চাদেরই ও কিডন্যাপ করলো বাচ্চাদেরকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছে তখনও খুবই গিল্টি ফিল করে বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দেয় শিশি সংকে বলে তুমি বাচ্চাদের নিয়ে চলে যাও আমি ওর সাথে কিছু কথা বলতে চাই শিশি তখন শিয়ানকে পুরো সত্যিটা বলে দেয় আর ফুল রেকর্ডিংটাও শোনায় পুরো রেকর্ডিংটা শোনার পর শিয়ান অনেক বেশি কষ্ট পায় কারণ শিশির বোন যা বলেছে সবই মিথ্যা ছিল একটু পরখানে পুলিশ চলে আসে আর শিয়ানকে অ্যারেস্ট করে নেয় কারণ প্যারেন্টসকে না বলে ওদের বাচ্চাকে ও নিয়ে এসেছিল এরপর সং আর শিশি সেফলি বাসায় ফিরে 
শিং চেন চিশিকে বলে আমার মম হওয়ার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি জানি তুমি আমার আসল মম না কিন্তু তাও তোমাকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি এরপর বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে সং শিশিকে বলে চলো আমরা দুজন গল্প করি পরের সিনে আমরা দেখি ওরা দুজন একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিল মানে খুবই অকার্ড একটা সিচুয়েশন সং বলে আমরা কি আবারও একসাথে হতে পারি শিশি বলে আমরা কি আলাদা হয়েছিলাম সং বলে আমি চাই তুমি পাস্ট ভুলে যাও তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তাও করো না শিশি বলে সরি আমি তো শুধু স্বার্থ করার মতো আমার বোনের দিকটাই চিন্তা করেছিলাম সং বলে তাহলে আমাদের মধ্যে তো সবকিছু ঠিক হয়ে গেল তাই না শিশি বলে এত জলদি কিভাবে ঠিক হবে তখন সং ওকে কিস করে নেয় পরের সিনে শিশি অফিসে এসে লুসিকে একটা গুড নিউজ দেয় আমি প্রেগন্যান্ট এটা শুনে লুসি অনেক খুশি হয়ে যায় আর বলে আমি কি শেষ একমাত্র ব্যক্তি যে এখন মাত্র নিউজটি শুনলাম সত্যি করে বলো তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড লিসিনও কি এ ব্যাপারে জানে নাকি জানে না শিশি তখন মিথ্যা বলে বলে না ও এখনো জানে না এটা শুনে লুসি অনেক খুশি হয়ে যায় আর বলে তার মানে তুমি এখন লিসিনের থেকেও আমাকে বেশি ভালোবাসো শিশি খুব খুশি হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে কারণ লুসি ওকে অনেক হেল্প করেছে আর এখন তো ওরা দুজন খুব ভালো ফ্রেন্ড এদিকে আমরা দেখি হাজুন আর লিসিন তো বিয়ে করতে এসেছিল কিন্তু এসে দেখে আজকে তো কোর্টটি বন্ধ ছিল এরপর তো লিসিন খুব স্যাড হয়ে ওর ফ্রেন্ডদের সাথে আজকের ঘটনাটি শেয়ার করে আজকে তো আমি হাজুনকে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম কিন্তু দেখো আমার কোবালটা কত খারাপ শিশি বলে এত স্যাড হওয়ার কি আছে দুই একদিন পর ঠিকই করে নিও আবার লুসি বলে এগুলো বাদ দাও আমি তোমাকে একটা গুড নিউজ দিচ্ছি তুমি জানো আমাদের শিশি প্রেগন্যান্ট তখন লিসিন বলে তুমি আজকে জানলে আমি তো ওই দিন হসপিটালে জানতে পেরেছিলাম এইটা শুনে লুসি অনেক রেগে যায় আর বলে তার মানে তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছো তুমি তো আমার একদমই ভালো ফ্রেন্ড না এরপর তো ওরা তিনজন বেস্ট ফ্রেন্ড মিলে খুবই এনজয় করে এরপর থেকে তো সং শিশি অনেক টেক কেয়ার করতে থাকে সং বলে আজকে আমি তোমার সাথে এই রুমে ঘুমাবো শিশি বলে গ্র্যান্ড পা তো বলেছে তোমাকে বাচ্চাদের সাথে ঘুমাতে সং বলে না না আমি তোমার সাথে ঘুমাবো তখন তো সং একটু রোমেন্টিক হতে নেয় কিন্তু তখন গ্র্যান্ড পা এসে দরজা নক করে সং কে ডেকে বলে তুমি কি ভেতরে আছো সং গ্র্যান্ড পার সাউন্ড শুনে তো ভয়ে লুকোতে থাকে এরপর বলে গ্র্যান্ড পা আপনি এখানে কি করছেন আমি তো শুধু শিশির হেল্প করতে এসেছিলাম গ্র্যান্ড পা বলে হ্যাঁ আমি বুঝেছি এবার চলো আমার সাথে বাইরে আসো গ্র্যান্ড পা সংকে বলে আমি তোমাকে বলেছিলাম শিশিকে রেস্ট নিতে দাও এরপর তো সং কষ্ট পেয়ে অন্য রুমে চলে যায় পরের সিনে আমরা দেখি সং শিশির জন্য কেক বেক করছিল আর ওকে খাওয়ার জন্য ডাকে কিন্তু তখনও ওর কাছে একটা কল আসে সং চেক করে দেখে শিশি আছে নাকি দেখে শিশি এখানে নেই এরপর ফোনটি পিক করে সং কাউকে বলছিল না ও এখানে নেই কিন্তু তখন তো শিশি ওখানে চলে আসে সং তো ফোনে বলছিল আরে না না আমরা তো এখন আলাদা আলাদা রুমে থাকি ও কিভাবে জানবে খুব সুন্দরভাবে কথা বলছিল হেসে হেসে শিশি ভাবতে থাকে ও কার সাথে এত সুন্দরভাবে কথা বলছে আর এগুলো কেন বলছে এরপর শিশি যখন সং এর সাথে ছিল তখন আবারও সং এর কাছে কল আসে সং বলে আমার অফিস থেকে কল এসেছে আমি কথা বলে আসছি এরপর তো সং সাইডে এসে আবার ওভাবেই কথা বলতে থাকে দূর থেকে শিশি থেকে ভাবতে থাকে আসলে ও কোন মেয়ের সাথে কথা বলছে এরপর তো শিশি ওর বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে এই কথাগুলো শেয়ার করে সং এর কি হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না ও কার সাথে যেন কথা বলে এগুলো শুনে তো লিসিন আর লুসি একজন আরেকজনকে ইশারা করছিল পরদিন সকালে শিশি যখন ঘুম ভাঙে তখনও দেখতে পায় কোথাও সং নেই সব জায়গায় সং কে খুঁজতে থাকে এরপর বাইরে এসে দেখে সবাই তো খুব সুন্দর ভাবে রেডি সেরি হয়ে ওর জন্য ওয়েট করছে শিশি যখনই আসে তখন তো সং কিছু রোম্যান্টিক লাইন্স বলে এরপর তো ফুল দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে ওকে বিয়ের জন্য প্রপোজ করে শিশি তো খুব খুশি হয়ে যায় আর সাথে সাথে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আবারও তোমাকে বিয়ে করব। শিশি সবাইকে দেখে বলে তার মানে সবাই তোমার সাথে মিলেছিল তুমি যে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলতে এগুলো সব প্ল্যানিং এর জন্য করেছিলে হাউজুন বলে আসলে ও লুকিয়ে লুকিয়ে যার সাথে কথা বলছিল সে আমি ছিলাম শিশি বলে তাহলে সবাই খুব সুন্দর ভাবে রেডি হয়ে এসেছে শুধু আমি রেডি হইনি সং তুমি আমাকে আগে কেন বলনি না হলে তো আমিও রেডি হয়ে আসতাম এরপর আমরা দেখি শিশি খুব সুন্দর একটা ওয়েডিং গাউন পরে ওখানে আসে এরপর সবাই মিলে ওরা ওয়েডিং পিকচার তুলে পরের সিনে আমরা দেখি হাজুন আর লিসিন ফাইনালি ওদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিয়ে নেয় আর এখানে তো ওরা সবাই অনেক খুশি ছিল গ্র্যান্ড পাও এখন সুস্থ হয়ে গিয়েছে সং আর শিশি বাচ্চাদেরকে ঘুরাতে নিয়ে আসে একসাথে সবাই খুব সুন্দর টাইম স্পেন্ড করে আর এখানে তোমাদের সবার পছন্দের প্লিজ বি মাই ফ্যামিলির ড্রামাটি শেষ হয়ে যায়